আসলে জানো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যখন যাবে সবার আগে আমি বলবো এটা জেনে আসবে কি কি করা উচিত না যার জন্য হয়তো ওই গ্রিপে থাকলেও এতটা কারণ ওই কাল সর্প দোষের অনেক ভ্যারাইটি আছে শনি রাহু কেতু আমি বলবো এর মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যদি কিছু হয় তাহলে কেতু আমি শুধু লোককে একটা কথাই বলবো সাড়ে সাথীকে ভয় পাওয়া উচিত কারণ শনি অবশ্যই তোমাকে ইনসিকিউর করে আজ আবার একটা অ্যাস্ট্রোলজি রিলেটেড পডকাস্ট অ্যাস্ট্রোলজি রিলেটেড যখনই কোনো পডকাস্ট আমরা করি সেখানে কিন্তু রাহু কেতু শনি এই রিলেটেড কথা বলি এই পডকাস্টেও আমরা এই রিলেটেড কথা বলেছি কিন্তু এখানে আরও বেশি করে আমরা বিবাহ রিলেটেড কথা বলেছি কুষ্টি মেলানো নিয়ে কথা বলেছি এবং বিভিন্ন রিলেশনশিপ নিয়েও কথা বলেছি দু হাজার বাকি ছটা মাস কেমন যাবে সেটা নিয়েও কথা বলেছি আমরা এই পডকাস্টে আজ আমাদের সাথে আছে অ্যাস্ট্রোলজার শর্মিষ্ঠা দাস মজার বিষয় তিনি মুম্বাই থেকে আমাদের পডকাস্ট দেখে আমাদের চ্যানেলে পডকাস্ট করতে এসেছে চলুন আজকে শর্মিষ্ঠাদের কাছ থেকেই জেনে নিই আপনাদের আগামী ছটা মাস কেমন যেতে চলেছে অ্যাস্ট্রো শর্মিষ্ঠা ওয়েলকাম টু ইউটিএস আমার আজ অবাক লাগছে যে একজন মুম্বাই থেকে এসে এখানে পডকাস্ট করছে কেন কেন কি মনে হলো আমার মানে ইউটিএস এর সাথে পডকাস্ট করার জন্য ফার্স্ট অফ অল তোমাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমি এখানে করছি কিছু তোমাদের সাথে কথা বলছি আর আমি এখানে কেন এলাম কারণ আমি যে বাঙালি ব্যাপারটাই মাঝে মাঝে আমি ভুলে যাই কারণ আমি অনেক দিন ধরে বাইরে আমি নাইনটি সিক্সে আমি কলকাতা থেকে বাইরে পা রেখেছি প্রথমত ইউনো ফর এডুকেশন এন্ড অল তো আমার অডিয়েন্স সব নন বেঙ্গলি মানে অবাঙালি ম্যাক্সিমাম তো তখন হঠাৎ আমার মনে হলো আর আমি যা রিল বানাই তুমি যদি আমার ফেসবুকে যাও ওখানে মোর দ্যান ওয়ান লাখ পিপুল আর ফলোইং মি আমি সব সময় ইংলিশে লিখছি আর হিন্দিতে আমি লিখছি না কারণ হিন্দি আই নো হিন্দি ভালোই হিন্দি জানি আমি কিন্তু হিন্দিতে টাইপ করা ব্যাপারটা বড় মুশকিল হয় যার ইংলিশে হিন্দি টাইপ করব খুব গোল মেলে তো আমার সবাই নন বেঙ্গলি আমি কখনো কিছু বাংলায় লিখি না রিল সব আমার দেখবে ইংলিশ বা হিন্দি বাংলা কিছুই হচ্ছে না তো আমার হঠাৎ একবার তোমার ওটা দেখে মনে হলো যে হ্যাঁ আমি আমার জন্য একটা অডিয়েন্স অলরেডি আছে দিস ইজ মাই ল্যাঙ্গুয়েজ মানে আমার ভাষা আমার বাংলা ভাষা তখন আমি বলি বাবা আমি কি করছি আমি তো কখনো কিছু ওটা নিয়ে ভাবিইনি কোনো দিন কিছু মানে প্রায় দশ বারো বছর হয়েছে আমি প্র্যাকটিস করছি আসলে যে আমি কখনো কোনো আর্টিকেল কিছুই লিখিনি বাঙালিতে কিছুই আর রিল তো নতুন এসছে সো আমি বললাম মানে আমার হঠাৎ মাথার কি বলবো স্ট্রাইক করলো যে ও ইয়াস আই আই শুড ডু আমার করা উচিত সো তোমাকে দিয়ে স্টার্ট এটা আমার খুব ভালো লাগছে যে কেউ একজন বাইরে থেকে এসে আমার পডকাস্টে এসে বসছে তা আমি অনেকটা ব্লেস মনে করি যে আমি একটা অন্তত জায়গা করতে পেরেছি যে এরকম কিছু একটা আজকে হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি নিয়ে অনেক ধারণা থাকে অনেকে আসে অনেক রকম বলে ওকে আমরা দেখি যে এক একটা অ্যাস্ট্রোলজার আমি বলছি সিংহ রাশি আমি বাংলা যেহেতু বাংলায় বলছি সিংহ রাশি বা তুলা রাশি যে কোনো রাশি বিভিন্ন ইউটিউব চ্যানেল আছে আমি দেখি যে কিছু কিছু সিমিলারিটি থাকে মানে ধরুন এ বি সি আমি তিনটে অ্যাস্ট্রোলজার বললাম তিনজনের আজকে ফেব্রুয়ারি মাসটা কেমন যাবে এরকম একটা আসে দেখবেন ওকে তো তিনজনের বলার মধ্যে প্রত্যেকটা রাশির প্রেডিকশানে কিছু কিছু সিমিলারিটিস থাকে যে এর এটা হতে পারে এর ওটা হতে পারে কিন্তু আবার দেখি সেম যে অমিলও থাকে অনেকে অনেকে বলছে ভালো আমি তুলা রাশি বললে তুলা রাশির আজকে ফেব্রুয়ারি মাসটা ভালো যাবে এই বলছে না খারাপ যাবে এটা কেন হয় খুব ভালো প্রশ্ন এটা তখনই হয় যখন আমরা ডেইলি রাশিফল দেখি মান্থলি রাশিফল দেখি কারণ একটা সিংহ রাশি নেই পৃথিবীতে ইউ আর নট দ্য অনলি ওয়ান তুমি একমাত্র সিংহ রাশি নয় এই পৃথিবীতে মিলিয়ন্স অফ সিংহ রাশি আছে তো প্রত্যেক সিংহ রাশির জীবন একরকম না 
প্রত্যেকের আবহাওয়া জলবায়ু পরিস্থিতি ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবার পরিবেশ কেরিয়ার কাজকর্ম সব কিছু আলাদা আর যখন আমরা রাশি বলি ওটা একটা বেসিক জিনিস তোমারও জানা উচিত আসলে কিন্তু কারণ রাশিফল সবাই দেখে রায় রাশি মানে আমাদের যেখানে চন্দ্র মুন বসে আছে সেটাকে আমরা রাশি বলি আমাদের কাছে নবগ্রহ আছে মানে নটা গ্রহ আছে নটা প্ল্যানেট আছে তো আমাদের হরোস্কোপ যখন আমরা খুলি কুষ্ঠি যখন আমরা খুলি তখন আমাদের নটা প্ল্যানেট আলাদা আলাদা রাশিতে বসে থাকে কখনও দু একটা একই রাশিতে বসে থাকে তো কিন্তু চন্দ্র যে রাশিতে বসে থাকে সেটাকে আমরা রাশি বলি তো চন্দ্র যে রাশিতে বসে আছে সেটাতে তো একটা হলো বাকি আটটা প্ল্যানেট ওদের কথা কে বলবে ওরাও তো কোথাও না কোথাও কোনো না কোনো নক্ষত্রতে বসে আছে সো দিস ইজ জাস্ট ওয়ান সিমিলারিটি তো যখন আমরা বলি যে হা সিংহ রাশি নিয়ে কিছু একটা শুনছি বা তুলা রাশি নিয়ে তো প্রত্যেক তুলা রাশির জীবনটা আলাদা কারণ ওদের বাকি কম্বিনেশনগুলো আলাদা মানে ধরো বলতে পারো যে তোমার সিংহ রাশিতে সাথে কারো রাহু বসে আছে তোমার হয়তো সিংহ রাশির সাথে শুধু মুন বসে আছে তো ব্যাপারগুলো কম্বিনেশনের সাথে সাথে নক্ষত্রের কম্বিনেশনের সাথে সাথে ব্যাপারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে সেখানেই আসল ব্যাপার তাই এই যে ডেইলি রাশিফলটা কখনো সেম হতেই পারে না কারণ প্রত্যেকের আলাদা হরোস্কোপ আলাদা লাইফ আলাদা কর্ম আর মিলিয়ন্স অ্যান্ড বিলিয়ন্স অফ পিপুল আর একই রাশিতে প্রচুর লোক আছে আর প্রত্যেকের হরোস্কোপের কম্বিনেশন আলাদা আর আমরা যখন রাশি ফল দিই শুধু একটা রাশিকে দেখে বলি চন্দ্র যেখানে বসে আছে তো আই হোপ আমি তোমাকে বোঝাতে পেরেছি আর অডিয়েন্সটাই আমার মনে হয় বুঝেছেন বুঝতে পেরেছি আমি এটা নিয়ে জিজ্ঞেস করি যখন এই রাশি ফল আসে আমি যেমনি বললাম যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কথা বলে এক একটা জ্যোতিষ অনেকে আছে মানে ম্যাক্সিমাম টাইম কিছু সিমিলারিটিস তো সবাই বলে যেমনি হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে তোমার শরীরটা একটু খারাপ থাকতে পারে এটা প্রেডিক করে কি করে মানে কি করে তো আমি এটা আপনারা বলতে পারবেন কি করে সেটা নয় মেনলি হচ্ছে এই যে প্রেডিকশানটা এটা কি সবার সাথেই তাহলে মেলে মানে আমার সাথেও হতে পারে ফেব্রুয়ারি মাসে না আমার যেহেতু মানে রাশি হয়তো সিমিলার হতে পারে কিন্তু নক্ষত্র আলাদা বা আমার বাচ্চাট আলাদা সেই হিসেবে হতে পারে আমার শরীর খারাপ হলো সেটাই যেমন তুমি যদি তুল সিংহ রাশি যেটা বলছো তুমি সিংহ রাশি আর ধরো আরও তোমার দুটো বন্ধু আরও আছে যারা সিংহ রাশি যেমন আমার কাজিন সিংহ রাশি যে তোমার দিন যেরকম যাচ্ছে ওর দিন সেরকম যাবে না কেন কারণ ওর দশা আলাদা চলছে তোমার দশা আলাদা চলছে ওর বাকি প্ল্যানেটগুলোর যে ট্রানজিট চলছে মানে যে গোচর যেটাকে আমরা বলি ডেইলি যে একটা ট্রানজিট হয় প্রত্যেক প্ল্যানেট ডেইলি কোথাও কোথাও না কোথাও ঘুরছে ও একটা কি বলবো প্রত্যেকটা গ্রহ ডেইলি কম স্লোয়েস্ট মুভিং প্ল্যানেট যেগুলো থাকে যেমন বৃহস্পতি শনি ওরা খুব স্লো মুভিং ডেইলি একদম ডিগ্রি না মিনিট ওয়াইজ ওরা এগিয়ে যায় তো প্রত্যেকেরই একটা মুভমেন্ট আছে সেই মুভমেন্ট অনুযায়ী হচ্ছে তো তোমার একটা রাশির জন্য কখনো পুরোটার ফল মিলতে পারে না প্লাস আর একটা কথা বলবো ধরো সিংহ রাশির কথাই হচ্ছে কিন্তু সিংহ রাশির একজন বললেন শরীর খারাপ যাবে আর এক অ্যাস্ট্রোলজার লিখলেন না ওনা এই এই মাসটা শারীরিক দিক দিয়ে খুব ভালো যাবে সেটা অ্যাস্ট্রোলজারের প্রবলেম যে প্রত্যেকে আলাদা আলাদা বলছে তাদের অ্যাসেসিং পাওয়ারটা আলাদা প্রেডিকটিভ টেকনিক আলাদা করে সেটা ভুল ভাল বলছে ভালো বলছে দ্যাটস অন অ্যাস্ট্রোলজার কিন্তু যদি দুজনই সেম কথা বলছে বা তিনজনই সেম কথা বলছে কিন্তু তিনজন সিংহ রাশির সাথে মিলছে না সেটা কারণ বাকি প্ল্যানেটগুলো আছে একটা দিয়ে হবে না মানে তুমি শুধু বলছো যে তোমার সকাল নটা থেকে আটটাই তোমার জীবন না তারপরে আরও আরও ব্যাপারগুলো আছে তুমি শুধু চাকরি করো তা না তুমি বাড়িতে এলে তুমি ভাইও হবে তুমি তুমি ছেলেও আছো তুমি প্রতিবেশীদের জন্য তোমার তুমি বন্ধুও সো ইউ হ্যাভ মেনি রিলেশনশিপস সেরকমই শুধু একটা ফ্যাক্টর দেখে কিছুতেই হবে না ইম্পসিবল তাহলে এদেরকে কি দেখা উচিত না না দেখা উচিত এটা একটা ভালো প্রশ্ন কিন্তু জানো তুমি বিলগেটসের কাছে যা অম্বানির কাছে প্রত্যেকে এভরি ওয়ান ইজ ইনকুইজেটিভ টু নো অ্যাবাউট দ্য ফিউচার সে মানুক না মানুক সে আলাদা কথা যে আমি মানি না কিন্তু জানতে সবাই চাইছে আমি ওটাতে বিশ্বাস করছি না করছি আলাদা কথা কিন্তু এভরি এটা লোকের একটা বেসিক মানুষের একটা বেসিক আমি বলবো টেন্ডেন্সি জানতে চায় ফিউচার সম্বন্ধে তো সেই অনুযায়ী দেখে কিন্তু ওটাকে লাইটলি নেওয়া উচিত কারণ তুমি এটা ভাবো যে একটা মেষ রাশি কত কোটি কোটি লোক আছে মেষ রাশি সবার দিন তো কিছুতেই একসাথে যেতে পারে না নট পসিবল তো অবশ্যই যেটা লিখা আছে সেটা 
তোমার সাথে মিলবে কি অন্য কোনো মেষরাশির সাথে মিলছে এটার কোনো ঠিক ঠিকানা নেই তো হ্যাঁ খুব একটা রিলাই করা উচিত নয় তবে ঠিক আছে ইটস ওকে অনেকেই দেখতে পছন্দ করে আর আমি বলবো ওটা একটা যদি ওভারঅল বোঝা যায় যে হ্যাঁ এইটা এইটা হতে পারে নাও হতে পারে ওটাই বলছি যে আচ্ছা এই জিনিসটা আমি জেনে রাখলাম আচ্ছা এই জিনিসটা যদি আমার সাথে হয় আমি সাবধান থাকলাম হ্যাঁ ধরো পাঁচটা শব্দ লিখা আছে মেন মেন একটা শব্দ যদি আজ ফলে যায় তাহলে মাথায় রাখতে হবে হ্যাঁ আই নিউ টু বি অ্যালার্ট হয়তো হতে পারে বাকি চারটেও আজকে ফলে যাবে তো সেইভাবে আর সেইভাবে আই মিন আমরা ওটাকে ইম্পর্টেন্স কিছুতেই দিতে পারি আসলে অ্যাস্ট্রোলজি ইটস এ হিউজ ভাস্ট ভেরি ইন্ট্রিকেট খুব কমপ্লেক্স কারণ ওই যে নটা গ্রহ সাতাশটা নক্ষত্র বারোটা রাশি এগুলোর কম্বিনেশন তারপর আরও হায়ার ডিভিশনাল চার্ট আছে নবামসা দশামসা দ্বাদশামসা খুবই কমপ্লেক্স ব্যাপারটা ওটা ওই নিউমারোলজি বা ওই সব এত এত সিম্পল কিছুই নেই ওখানে আমি বলবো আম জনতা যেটা আমরা মানে বাকিরা যারা বোঝে না অ্যাস্ট্রোলজি ওদের জন্য কিছু তো হবে অ্যাস্ট্রোলজিতে এখন এত কিছু শিখে যদি অ্যাস্ট্রোলজি বুঝতে হয় ইটস নট পসিবল রাইট আমাকে যদি মোবাইল ফোন ইউজ করতে গেলে মোবাইল ফোনের টেকনোলজি বুঝতে হয় তাহলে তো হয়ে গেল তো ওটা একটা মানে আমি বলবো পাবলিকের জন্য ওটা একটা ভালো জিনিস শুধু রাশি জানলে ওটার সম্বন্ধে কিছু একটা পড়ে নিলে বাস দ্যাটস ইট আসলে অ্যাস্ট্রোলজি থেকে ওটা কি বলবো অনেক অনেক দূর এর থেকে বেশি কিছু জানতে হলে একটা অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে নিজের চার্ট নিয়ে যেতে চার্ট নিয়ে পুরো হ্যাঁ সব কিছু বোঝাতে হবে বোঝার আর দ্যাটস নট পসিবল ওটা ডেইলি হয় না ওটা তাই বেসিক জনতার জন্য ওটাই রাখা হয়েছে যে বাস তুমি তোমার রাশিটা অ্যাকচুয়ালি সবাই জানে আমার রাশি কি সবাই জানে ওই রাশিটা সম্বন্ধে কিছু একটু পড়ে নিল ইনফ্যাক্ট আমি দেখেছি যে বিশ্বাস করে না সেও কিন্তু জানে তার রাশিটা কি মানে অনেকে বলে আমি অ্যাস্ট্রোলজি বিশ্বাস করি না কিন্তু জানে তার রাশিটা বলে দিয়েছিলেন আমাকে আমার এই রাশিটা আমি খুব একটা কিছু এইসব গা লাগাই না কিন্তু আমি জানি আমি জানি তার মানে জানি মানে কোথাও না কোথাও সে চেক করে চেক করে এক্স্যাক্টলি তা আমি এই এই দিয়েই বলছি যে অ্যাস্ট্রোলজির ওপর কতটা বিশ্বাস করা উচিত কারণ আমার যেটা মনে হয় আমি বলি যে আমি আগেও বলেছি এটা আমাদের পডকাস্টে যে আমার মনে হয় অ্যাস্ট্রোলজি একটা রাস্তা ওকে সেই রাস্তায় আমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে আচ্ছা মানে আমি যদি অ্যাস্ট্রোলজি না জানি তাহলে হয়তো আমি আমার কাছে দুটো রাস্তা আছে একটা মসৃণ রাস্তা একটা হচ্ছে খারাপ রাস্তা আমি হতে পারে আমি খারাপ রাস্তা দিয়ে চলে গেলাম কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজি দেখি আমি যদি জানি আচ্ছা আমার এই এই আছে ফিউচার এই এই হতে পারে তাহলে হয়তো ওই পথটা থেকে মানে ওই পথে ভালো পথটায় আমি যাচ্ছি ওকে ওই ভালো রাস্তাটাই আমি যাচ্ছি এবার বাকিটা তো আমার কর্ম যে আমি ভালো করে কাজ করলেই যেটা আমার ভাগ্যে লেখা আছে যেটা অ্যাস্ট্রোলজিতে লেখা আছে সেটা আমার হবে আর যদি কাজ না করে আমি বাড়িতে বসে থাকি তাহলে হাজার অ্যাস্ট্রোলজিতে আমি কোটিপতি লেখা থাকলেও কিছু হবে না এটা আমার মনে হয় কিছুটা ভুল আছে সেটা আমি তোমাকে ধরিয়ে দিচ্ছি যে প্রথম কথা হচ্ছে জ্যোতিষ যে ব্যাপারটা সেটাকে অ্যাস্ট্রোলজিটাকে কতটা বিশ্বাস করা উচিত তো অ্যাস্ট্রোলজি ব্যাপারটা তো এরকম কিছু নেই গুগল টাইপ কিছু নেই সার্চ করলে বেরিয়ে গেল এটা ঠিক কীভাবে বলবো যেমন আমরা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে যাই আমাদের কিছু না কিছু টেস্ট করাই যে আমাদের কলেস্ট্রোল লেভেল কী হ্যানো ত্যানো এইসব কি যদি ওখান থেকে টেস্ট রিপোর্টগুলো ঠিকঠাক মতো আসে মানে ওখানে কিছু মানে ভেজাল কিছু করেনি মানে ভালো মতো ওরা চেক করেছে ওদের মেশিন ভালো বা যে ওখানে যে ডাক্তার থাকেন যিনি দেখেন ও ঠিকঠাক আছে তাহলে ভালো আছে ওটার ভিত্তিতে তারপর যে মেইন ডাক্তার তোমাকে সব কিছু বলবেন যে দেখুন আপনার এই হয়ে যাবে এক মাসের মধ্যে আপনার খারাপ হয়ে যাবে কি ভালো হয়ে যাবে ও অ্যাডভার্টিস এবার হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি এমন একটা জিনিস যেটা এই এই যে আগে বুঝতে হবে হরোস্কোপটা কি হরোস্কোপটা হচ্ছে এটা আমাদের একটা এই প্ল্যানেটগুলো যে বসে আছে যখন আমাদের জন্ম হয়েছিল তখন নটা প্ল্যানেট একজ্যাক্টলি কোন কোন ডিগ্রিতে বসেছিল সেটাই হচ্ছে কথা এখন একটা দিনে প্রচুর বাচ্চারা জন্ম হচ্ছে তো ওটা আমরা ডিফারেন্সিয়েট করছি টাইম জোন দিয়ে এখানে জন জন্ম হচ্ছে আর যে মুম্বাইতে জন্ম হচ্ছে আলাদা আলাদা লঙ্গিচুড ল্যাটিচুড ওদের তো সেই অনুযায়ী হচ্ছে আর টাইম ডিফারেন্স হচ্ছে তো টাইম আর লঙ্গিচুড এ দুটো লোককে আলাদা আলাদা করছে নাম্বার ওয়ান তো ওই যে প্ল্যানেটগুলো আলাদা আলাদা ডিগ্রিতে বসে আছে আলাদা আলাদা জায়গায় বসে আছে মানে ডিগ্রিতে বসে আছে মানে আলাদা রাশি আলাদা নক্ষত্র ওটা তো এটা বলছে তোমার কর্ম কি এটা বলছে না যে তুমি যে কর্ম করবে ওই দিকে না করবে ও বলবে ওই ওই ওটারই এন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি ওটা ডিকোডেড ফর্ম যখনই খুলবে কুষ্টিটা দেখবে লেখা আছে কয়েকটা নাম্বার আছে এক থেকে বারো পর্যন্ত নাম্বার আছে লেখা আর শনির জন্য স লেখা আছে মঙ্গলের জন্য ম ওই রকম আর কি ডিকোডেড কোডেড ফর্মে লেখা আছে সব
সিংহ রাশিতে সিংহ রাশিতে চন্দ্র আছে এতে কেন আছে কোন ঘরের মালিক সিংহ রাশিতে এসছে কারণ ক্যান্সারের মালিক হচ্ছে কর্কট রাশির মালিক হচ্ছে চন্দ্রমা সে ওর নেক্সট ঘরে বসে আছে রাশিতে বসে আছে সিংহ রাশিতে কিন্তু তোমার হরোস্কোপ এটা কোন ঘরের মালিক সিংহ রাশিতে তিনটে নক্ষত্র হয় প্রত্যেকটা রাশিতে তিন তিনটে নক্ষত্র হয় তো মঘাতে আছে পূর্ব আষাড়াতে আছে উত্তর আষাড়াতে আছে সেটা দেখতে হবে ওটার মালিক ওই প্রত্যেকটা নক্ষত্রের মালিক আছে ওরা কোথায় বসে আছে এ দিস ইজ দ্য ওয়ে টু ডিকোড ইয়োর কারমা এবার কারমা যখন বলছি মানে আমাদের পাস কারমা আমাদের মেনি মেনি বার্ডস আমরা এর আগে যতগুলো আমাদের জীবন হয়েছে আমরা সেখানে মনুষ্য জীবন বাকি না ওই সব জীবনে আমরা কি ভালো করে এসেছি খারাপ করে এসেছি দুটোই এখানে আছে তোমার সূর্য নিচ হয়ে গেছে সূর্য যদি নিচ হয়ে গেছে মানে তুমি সূর্য সম্বন্ধে কিছু একটা বাজে করেছো তবেই তো নিচ হয়েছে না সো সে করেছো তুমি সেটা কোন ঘরের মালিক কি কি ওই সব যাবতীয় দিস ইজ সিমটম ডিফারেন্ট তো ওই যে তুমি বললে যে অ্যাস্ট্রোলজি আপনাকে একটা রাস্তা বলবে হ্যাঁ অ্যাস্ট্রোলজি ডেস্টিনড পাত বলবে যে জীব গত জন্মে এইসব এইসব করে এসেছো সেই ভিত্তিতে এই জীবনে শাহরুখ খান হবে অমিতাভ বচ্চন হবে না ভিকারি হবে কি আম্বানি হবে সেটা সে বোঝাবে ওকে এবার তুমি বলবে যে না সেটা তো বোঝালো কিন্তু আমি কর্ম দিয়ে ওটাকে ঠিক করে দেবো অ্যাস্ট্রোলজি আসলে ও ওটা ডিকোড করা তো তোমারই তোমারই পুরনো পূর্বজন্মের কর্মের সব অ্যাকাউন্টস বলতে পারো ওটাতে আছে যত ভালো অ্যাস্ট্রোলজার সে তত ভালো ওটাকে ডিকোড করতে পারছে এটাই মেইন আসলে কিন্তু এটাই মেইন তো এবার ভালো অ্যাস্ট্রোলজার হলে সে বলবে যে তুমি ঠিক মতো কর্ম করে নিজেকে আগে বেরিয়ে নিয়ে যেতে পারবে কি না পারবে সেটাও ওই হরোস্কোপ থেকেই বেরিয়ে আসবে তুমি যেটা বলছো যে না আমি খুব ভালো কর্ম করলে আমি হরোস্কোপে যা লেখা আছে সেটা ভুলভাল সাবি মানে প্রুভ করে দেব ইটস নট না না আমি সেটা বলছি না আমি বলছি ধরুন আমার লাইফে পডকাস্টার লেখা একটা ওকে আমি পডকাস্ট আজকে শুরু করলাম এবার আমি এর আগে কি করছিলাম হয়তো চাকরি করছিলাম বা অন্য কিছু করছিলাম কিন্তু আমার লাইফে তো লেখা আছে পডকাস্টার হওয়া ওকে তো সেটা আমি হরাস্কোপের মাধ্যমে জেনে নিলাম যে আচ্ছা তোমার লাইফে কিন্তু এরকম অ্যাঙ্কারিং বিষয়টা ভালো আছে এটা নিয়ে তুমি এগোতে পারো তো হরাস্কোপ মানে জ্যোতিষী ব্যাপারে অ্যাস্ট্রোলজার ব্যাপারটা এটা করে যে অ্যাস্ট্রোলজাররা কি করছে তোমার পাস্ট লাইফটাকে ডিকোড করে ওই গ্রহ তারার মাধ্যমে ডিকোড করে বলছে হোয়াট ইজ ইউর ডেস্টিন পাথ মানে তুমি চাকরির জন্য জবের জন্য জব হলেও কি ধরনের জব চাকরি হলে কি ধরনের চাকরি তুমি অনেকে আছে ছোটোবেলায় খুব অসুস্থ থাকে এসব হবে কি হবে না নাকি খুব ভালোই থাকবে ও এখানে সাইন করবে না কিছুদিন পর ফরেন চলে যাবে নাকি বাবা মাকে খুব মানে বাবা মা খুব প্রাউড ফিল করবে ওর ওই বাচ্চাটার জন্য নাকি বাবা মাকে প্রচণ্ড ভোগান্তি দেবে রিলেশনশিপ ঠিক হবে বিয়ে থা ভালো হবে কি বিয়ে থার পর ভালো হবে না আরও ডুমড হয়ে যাবে না বিয়ে থা লাইফটাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে মানে ভাগ্যকে আরও খুলে দেবে এই সব ব্যাপার স্যাপার একটা অ্যাস্ট্রোলজার হরোস্কোপ থেকে ডিকোড করে দ্যাটস অ্যাজ পার ইয়োর পাস কর্মা আর এই জীবনে কতটুকু কর্ম ভালো কর্ম ভালো খারাপ তুমি করতে পারবো কতটা ফ্রি উইল আছে সেটা ওই অ্যাস ওই হরোস্কোপ বলে দে যে এ ফ্রি উইল হিসাবে নিজেকে কতটা খাটাতে পারবে ভালো করবে নাকি বসে থাকবে কি এভরিথিং ক্যান বি অ্যাকচুয়ালি ডিকোডেড ফ্রম দিস হরোস্কোপ এবার যত ভালো অ্যাস্ট্রোলজার তত ভালো ডিকোডিং তবে হ্যাঁ আমরা কেউ তো ব্রহ্মা নই সেই ধরনের না যদি কোনো অ্যাস্ট্রোলজার এইটি পার্সেন্ট বা এইটি ফাইভ পার্সেন্টও মানে ঠিক মতো রেকর্ড করতে পারে মানে প্রেডিকশনটা ভালো দিতে পারে তাহলে বুঝবে বেস্ট অ্যাস্ট্রোলজার অফ দিস ওয়ার্ল্ড তো অ্যাস্ট্রোলজিতে ওই ডেস্টিন পাথটা জানা সেটাই হচ্ছে আসল অ্যাস্ট্রোলজারের কাজ বলে দেয়া যে এইটা এটা অ্যাস্ট্রোলজি মানে এটা নয় যে হাত তো আমার কালকের দিনটা কেমন যাবে আজকের দিনটা কেমন হলো আমি গভর্নমেন্ট জব চাইছি কি করলে গভর্নমেন্ট জব পেয়ে যাব না অ্যাস্ট্রোলজি মানে অ্যাস্ট্রোলজার বলবে যে ভাগ্যে গভর্নমেন্ট জব আছে কি নেই জবই আছে কি নেই ওই ওই চ্যাক ট্যাস না করে অনেকে আছে দশ বছর ধরে এটাই ভাবছে যে আমি গভর্নমেন্ট জব করব আর তিন তিন চার চার অ্যাটেম্প দিয়ে দিয়েছে ইউপিএসসির পছন্দ অনেক সময় নিয়েছে ও যদি আগেই জানতো যে ওকে আসলে ফরেনে যেতে হবে যে আমার একটা ক্লায়েন্ট ছিল ও আমার কাছে এলো এটা একটু লম্বা গল্প যদি আমার আমার কাছে এলো পাঞ্জাব না চন্ডিগড় কোথা থেকে পাঞ্জাবি আমার যতটুকু মনে আছে আমাকে বললো যে আমার কি গভর্নমেন্ট জব হবে আমি বললাম না না তোমার তো ফরেন যাওয়া উচিত আমি দেখছি ফরেন আর জব নেই প্লাস ফরেন স্যাটেলমেন্ট যদি তুমি এটা এই চাকরিটা পাচ্ছ গভর্নমেন্ট জব ফরেন সেটেলমেন্ট কী করে হচ্ছে তো বলল না আমি না ইউপিএসসি একবার ফ্রিলিম একবার মেইন্স করে দিয়েছিলাম আমি চুপ হয়ে গেলাম যে বলছে ও মেইন্স ক্লিয়ার করেছে ইউপিএসসি ইটস ইজ হিউজ থিং 
তো আবারও আমি একটু দেখে শুনে বুঝলাম মানে যাই আমাদের টেকনিক্যাল ব্যাপার স্যাপার তো আমি বললাম না ভাই আমার কেন যেন মনে হয় না তখন বললো আমি এবারও মেন্স ক্লিয়ার করেছি আমার ইন্টারভিউ আসছে আমি তাই আপনার কাছে এসছি আমার প্রেশার আরও বেড়ে গেল সামনে লোকটা আমাকে বলছে যে না না আমি কিন্তু দু দুবার মেন্স ক্লিয়ার করেছি ও মাই গড তো আমি সব কিছু দেখে বুঝলাম না ওই যে একটা জিনিসে টিকে থাকা গভর্নমেন্ট জব মানে একটা জিনিসে টিকে থাকা গভর্নমেন্ট জব ডেলি ডেলি কেউ চেঞ্জ করে না ওই সব দেখে আমি বুঝলাম নো হি ইজ নট ফর দ্যাট এখন যদি ওই লোকটা আমাকে বলতো যে কিন্তু আমি তো আমি তো গভর্নমেন্ট জবটাই চাই আমি ভালো যারা আসলে কিন্তু ইন্টারভিউ ক্র্যাক করতে পারে বা মেন্স ক্র্যাক করে দেয় ওরা মোটামুটি সেমই দ্যাট লেভেল সেটা কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজার করতে পারে না এই জিনিসটাই আমি বলবো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গেলে দিস ইজ ওয়ান থিং ওয়ান এভরি ওয়ান শুড হ্যাভ ইন মাইন্ড প্রত্যেকের মাথায় থাকতে হবে অ্যাস্ট্রোলজার জীবনকে চেঞ্জ করতে পারে না সে গাইড করে এখন তুমি কখন বাথরুম যাবে সেটার গাইডেন্স নিতে যেও না তুমি গাইডেন্স বড় বড় জিনিসের আমি জীবনে ছেলেটার পড়াশোনা কী লাইনে হওয়া উচিত যেমন বাঙালি বাবা মা সবাই ভাবে যে ছেলে শুধু ডাক্তার হবে ইঞ্জিনিয়ার হবে তাই না আমরা পড়াশোনাটাতে খুব বেশি জোর দিই অনেকে আছে পড়াশোনায় জোর না দিয়ে অনেক কিছু টেকনিক্যাল অনেক কিছু ভালো করবে ইনো খুব স্কিলফুল হবে হতে পারে কোনো স্কিলফুল ওই সব জিনিস জানা ওই গাইডেন্সটা পাওয়ার জন্য আপনাকে অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাওয়া উচিত জীবনকে ওইভাবে চেঞ্জ করার জন্য যাতে ওই চ্যাক অ্যান্ড টেস্ট করতে ট্রায়াল করতে করতে যে সময়টা যায় দ্য দ্য ওয়ে ইউ মিস টাইমিং সেটা না করার জন্য অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে ভালো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাওয়া যে সেই ব্যাপারটা ডিকোড করতে পারে ভালো করে দ্যাটস ইট এবার এক একজন যেমনি বলে আমি কোনো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গেছি কথার কথা বলছি আমি জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা আমি এই একটা বিজনেস করছি এটা কি চলবে কি সে বললো হ্যাঁ এটা চলবে কিন্তু এটার থেকে বেটার তোমার এই বিজনেসটা চলবে আমি বলছি যে আমি গেলাম গেঞ্জির বিজনেসের জন্য যে আমি এই টি শার্ট বানাই টি শার্ট কি চলবে সে বললো না টি শার্টের থেকে তোমার একটা এরকম একটা সুপার মার্কেট চলবে তুমি যদি সুপার মার্কেট করো টি শার্টও চলবে কিন্তু সুপার মার্কেটটা বেশি চলবে এটা কি ফ্যাক্টার কাজ করে সেক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে কিছু কিছু নক্ষত্র কাজ করে হয়তো সুপার সুপার মার্কেট যেগুলো হচ্ছে এটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর বা অনেকে ফ্র্যাঞ্চাইজ নিয়ে নেয় সেগুলোর জন্য কি হয় যে ফিক্স সাইনগুলো খুব কাজ করে তুমি সারাক্ষণ একটা জায়গায় বসে থাকবে একটা জায়গায় থাকবে কিছু ঘোরাঘুরি কিছু নেই কোনো শিপমেন্টের কোনো ব্যাপার নেই কোনো লজিস্টিকের ব্যাপার নেই বা ধরো হোলসেল যেগুলো হয় ওসবের কোনো ব্যাপার নেই একটা জায়গায় বসে থেকে লোককে ম্যানেজ করা জিনিসপত্র এগুলো ওগুলো ফিক্স সাইন আছে আমাদের স্থির রাশি আছে অ্যাস্ট্রোলজিতে যেগুলো যেমন তোমার সিংহ রাশি সেটা সিংহ রাশি না আমি আমি তো ধরেই নিয়েছিলাম যেমন সিংহ রাশি তারপর বৃশ্চিক রাশি কুম্ভ রাশি এগুলোতে যখন বেশি প্ল্যানেট এসে বসে ওগুলোর অ্যাক্টিভেশন বেশি হয় কিছু কিছু নক্ষত্র আছে সাতাশ নক্ষত্রের মধ্যে ওই নক্ষত্রগুলো বলে যে এই ধরনের বিজনেস এই ডিপার্টমেন্টাল বিজনেস এই সব দিয়ে আমরা রিকর্ড করে বলি কোন হাউসটা ফোর্থ হাউস বেশি অ্যাক্টিভ হচ্ছে তো একই জায়গায় বসে বসে এই চারের কাজ করবে বা ওই ধরনের ডিপার্টমেন্টাল স্টোর নেবে বা ফিফথ হাউস বেশি অ্যাক্টিভ হচ্ছে তো আমরা বলবো ওই রকম ফ্র্যাঞ্চাইজ কিছু নিয়ে নেবে ওই ধরনের ব্যাপার স্যাপার দেখে আমরা বলি আচ্ছা আর একটা স্টারের ক্ষেত্রে কি কি লাগে লাইক স্টার বলতে সুপারস্টার বা ফিল্ম অ্যাক্টার বা এই সব দিকে সেলিব্রিটি হ্যাঁ যখন তুমি বিশাল বড় বড় লোকের হরোস্কোপ দেখো না হ্যাঁ তুমি হরোস্কোপটা দেখো না খুবই পাতি হরোস্কোপ সব কিছু নমিনাল তেমন কিছু বিশাল বিশাল কোনো রাজ্যক রাজ্য কিছু দেখা যাচ্ছে না সাধারণ হরোস্কোপ কিন্তু জানো আমাদের হরোস্কোপে প্রত্যেকটা ওই যে বারোটা রাশি আছে বারোটা ঘর আছে সেগুলো থার্টি থার্টি ডিগ্রি করে আছে তিরিশ ডিগ্রি করে প্রত্যেকটা আছে আর ওটাকে ওটাকে ম্যাক্রোস্কোপিক ভিউ দিয়ে দেখতে গেলে আরও ভালো করে দেখতে গেলে হায়ার ডিভিশনাল চার্চ আছে সেগুলোকে বলে নবামসা দশামসা দ্বাদশামসা ষষ্ঠামসা অনেক আছে তো প্রত্যেকটা হরোস্কোপ এক একটা পার্পাসের জন্য নবামসা হরোস্কোপ হচ্ছে আপনার ওভারঅল ভাগ্য কীভাবে দেখবে ওই সবের জন্য তারপর নবামসা হরোস্কোপ ইজ ফর ম্যারেজ পারপাস অলসো মানে বিয়ে থা কেমন হবে ওই সব বিয়ের পর জীবনটা কেমন চলবে প্লাস নিজে একটা ওভারঅল ভাগ্যের ব্যাপারটা কিভাবে কাজ করবে সেটা হচ্ছে নবামসা আর দশামসা হচ্ছে প্রফেশনাল এবার দশামসা চার্ট খুলে দেখতে হবে যে ওখানে কতগুলো রাজ্য হচ্ছে কতগুলো গ্রহ নিজের নিজের রাশিতে বা উচ্চ রাশিতে বসে আছে খুব ভালো ব্যাপার স্যাপার চলছে তখন বোঝা যায় যে হ্যাঁ নেম ফেম সব কিছু আসবে আসলে কিন্তু একটা রাজ্য তোমাকে মেক বা ব্রেক করতে পারে একশোটা রাজ্যকের দরকার হয় না লোকে বলে না আমার তোমার তো চারটে রাজ্য আছে না না ওইসব কোনো ব্যাপার না মানে
এতেই হয়ে যায় তোমার কাকা দাদা চাচা অনেক এতগুলো কিছু হতে হয় না একটা লোক যদি স্ট্রং হয় ফ্যামিলিতে সেই তোমাকে সাপোর্ট করতে পারে তোমার বাবা মন্ত্রী দার্সিপ এখন তোমার মামাকেও কিছু হতে হবে কাকাকেও কিছু হতে হবে ইটস নট নেসেসারি ঠিক সেরকম একটা যদি স্ট্রং হতে হবে দ্যাট ইজ নট এ সিঙ্গেল পার্সন অন দিস আর্থ একটা লোক নেই পৃথিবীতে যার হরোস্কোপে কোনো রাজযোগ নেই ভিকারি যে বসে আছে তার কাছেও রাজযোগ আছে কিন্তু এটা ওরকম যে তোমার কা আমাদের সবার কাছে মামা চাচা দাদা সবাই আছে কিন্তু সবার মামা চাচা দাদা স্ট্রং না যে তোমাকে সাপোর্ট করবে সেরকম রাজ্যক সবার কাছে আছে এমন কোনো হরোস্কোপ নেই পৃথিবীতে যার কাছে কোনো রাজ্যক নেই অ্যাটলিস্ট একটা হলেও রাজ্যক আছে কিন্তু ওগুলো কাজ করছে না কারণ ওগুলো কোনো স্ট্রেংথ নেই রাজ্যক বানানোর জন্য যে প্ল্যানেটগুলো যেখানে যেখানে বসছে অন্যদের সাথে যোগ মানে যোগ অ্যাডিশন যোগ আর বিয়োগ ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে রায় তো ওই যে যোগ হচ্ছে আরেকজনের সাথে বসে যে যোগটা মানে যোগটা বানাচ্ছে যোগা মেকিং কজিং করছে সেটা তো কোনো দম নেই ওরকমই যেমন আমাদের রিলেটিভ আছে কোনো রিলেটিভের দম নেই যে আমাদের কিছু সাপোর্ট করতে পারবে বাবা আমার কাছেও আছে আর কি বলবো ঈশা আম্বানির কাছেও আছে ঈশা আম্বানির বাবার দম আছে আমার বাবার সেরকম নেই দ্য সিমিলার ওয়ে ইট ইস মানে যেই গ্রহগুলো আছে আমি যদি গ্রহ দিয়েই বলি আমি জানি না গ্রহ কিনা সেই গ্রহগুলোর কোথাও পাওয়ার নেই মানে পাওয়ার নেই নরমাল হয়ে রয়েছে হ্যাঁ পাওয়ার নেই মানে যে যে পাওয়ার আমরা কিভাবে বুঝি ষটবল আছে এটাকে ষটবল বলে যে এক একটা গ্রহের ছ ধরনের স্ট্রেংথ হতে পারে ষটবল নাম সিক্স তো ওই সব আলাদা আলাদা ভাবে আমি টেকনিক্যালিজ খুব একটা যাচ্ছি না লোকজন একদম কি বলবো টায়ার্ড হয়ে যাবে বলে হ্যাঁ কি কথাবার্তা হচ্ছে বোরিং হচ্ছে তো যখন সেলিব্রিটিদের হরোস্কোপ দেখি আমরা প্রথম যে লগ্ন কুণ্ডিটা আমরা দেখি ভেরি নর্মাল মানে যে দূর এটাও কোনো একটা হরোস্কোপ হলো যদি না বলে দেয় এটা কার হরোস্কোপ দেখলে চিনতেও পারবো না যে এটা হয়তো কোনো কোটিপতি বা বিশাল পপুলার কারো হরোস্কোপ কিছুতেই বোঝা যাবে না যখন তুমি হায়ার ডিভিশনাল হরোস্কোপগুলো দেখো তখন বোঝা যায় যে আম চারটে প্ল্যানেট পাঁচটে প্ল্যানেট নিজস্ব সাইনে বসে আছে এক্সল্টেশনে বসে আছে উচ্চ রাশিতে বসে আছে মূল ত্রিকোণ রাশিতে বসে আছে ওখানে বড় বড় রাজ্য হচ্ছে তখন বোঝে আমসা খুব প্রচণ্ড ভালো যাই হচ্ছে এদিক ওদিক জীবনকে ধরে রাখছে লগ্নর যে প্রথম হাউসটা আছে ওটাতে আর টেন্থ হাউস ওটাতে অষ্টক বর্গতের দাম আছে এইসব বিভিন্ন পয়েন্ট আস আছে ওই সব দেখে বোঝা যায় যে ওকে জানি না কে লোকটা তবে যে যারই হরোস্কোপ হোক না কেন ইজ এ ভেরি ভেরি স্ট্রং ইন্ডিভিজুয়াল অ্যান্ড পার্সোনালিটি আদারওয়াইজ আমি যতগুলো মানে আমি নাম বলতে চাই না এখানে প্রচুর মানে ইন্ডিয়ার কি বলবো টপ থ্রি বিলিয়নিয়ার ছেলে মেয়েদের হরোস্কোপ দেখেছি কেউ যদি না বলে তো বুঝতে পারবে না যে কি হ্যাঁ পরবর্তীকালে হায়ার ডিভিশনাল চার্জগুলো মানে মাথা খুলে তখন বোঝা যায় যে হ্যাঁ দে আর সেলফ মেড দে আর দে আর দে দে হ্যাভ নেম ফেম এভরিথিং ইউ আরেকটা আছে আমার বাবা অমিতাভ বচ্চনের মানে আমার বাবা বচ্চন তো আমার আমি সব প্রিভিলেজ পাচ্ছি আর একটা হচ্ছে সেলফ মেড লাইক অমিতাভ বচ্চন ইজ সেলফ মেড তো ওনার হরোস্কোপের ব্যাপারটা আর ওনার ছেলে মেয়েদের হরোস্কোপের ব্যাপারটা অনেক আলাদা দে আর অলসো ফেমাস বাট নট সেলফ মেড দ্যাট ওয়ে সেইভাবেও একটা অনেক ব্যাপার আছে আমি যদি ইসার্কের কথাই বলি মানে আমি দুটো বিষয় আসবো ইসার্কের তারা আমি যেটা প্রথম বলবো যে ইসার্কে যখন একদম গ্রাউন্ড লেভেলে ছিল দিল্লিতে থাকতো তার হরোস্কোপে কি এই রাজ্যগুলো ছিল যার জন্য আজকে এখানে না আমি নিজের খাটনি নিজের কর্ম সেটা আমি বাদ দিয়ে বলছি আমি অ্যাস্ট্রোলজির দিক দিয়ে বলছি সে তো খেটেছে বলে আজকে এখানে বাট আমি অ্যাস্ট্রোলজির দিক দিয়ে বলছি এবার হচ্ছে এসআরকে সেলফ মেড তো প্রথম সেলফ মেড মানে আমি আগে যেটা ছিলাম না এখন হয়েছি তো একটা হচ্ছে টাইমিং তুমি অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে গেলে বা আমার কাছে এলে আমি বললাম তোমার তিনটে ছেলে হবে আর তুমি পরশু আমাকে ফোন করে বললে কোথাও আমার তো তিনটে ছেলে হয়নি সময় সাপেক্ষ টাইম লাইন যখনই অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাবে টাইম লাইনটা খুব জরুরি সে বলবে তোমার কাছে জব আসবে কিন্তু কবে বাবা সেটাও তো বলে দিতে হবে তো কখনো কখনো তো তুমি পেয়েই যাবে তো দিস ইজ নট হিজ ক্রেডিট হিজ ক্রেডিট ইজ যখন তুমি জব পাবে অ্যাজ পার হিজ গিভেন টাইম লাইন মানে সে যে সময়টা বলে দেবে মার্চ বলে দেবে এই মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত আপনি জব পেয়ে যাবে তখন ওর ক্রেডিট হবে তো ওর কাছে তখনও সেম হরোস্কোপ ছিল মানে প্ল্যানেটগুলো সেমই ছিল মানে হরোস্কোপ তো লোকের একই থাকে সারা জীবন তো তখনও ছিল কিন্তু ওইগুলোর দশা যেমন ইয়োগ আমি যেটা বললাম রাজ্য রাজ্য এক ইয়োগ না তো একটা প্ল্যানেটে তো হবে না আরেকটার সাথে গিয়ে মিশতে হবে বা দুটো তিনটের সাথে মিশতে হবে তো যাদের সাথে মিশে তুমি রাজ্য বানাচ্ছ বা যাই একটা পরিস্থিতি হচ্ছে হরোস্কোপ হরোস্কোপ একটা পজিটিভ ইউনো ভাইব্রেশন হচ্ছে 
সেই এনার্জিটা অ্যাক্টিভ হওয়ার জন্য সেই প্ল্যানেটের দশা অন্তর্দশা নিশ্চয়ই শুনেছ শনির দশা রাহুর দশা সেই দশাগুলো মানে ওদের টাইম লাইন অ্যাক্টিভ হতে হবে তো যেমন যেমন সেই টাইম লাইন ধরো কারো গজকেশরীর যোগ আছে তো গজকেশরী যোগটা হয় জুপিটার মানে গুরু বৃহস্পতি আর চন্দ্রমা একসাথে যখন বসে একই রাশিতে বা একজন আরেকজনের কেন্দ্রতে বসে সেটাকে গজকেশর যোগ বলে তো এখন গজকেশরী যোগের ফল তুমি মঙ্গলের দশায় পাবে না কেন কারণ মঙ্গল তো গজকেশর যোগ করছে না ওটা তো বৃহস্পতি আর শুক্র করছে হয়তো শুক্রের মহাদশায় বৃহস্পতির অন্তর্দশা চলতে হবে বা শুক্রের বৃহস্পতির মহাদশায় যখন শুরু হবে তখন ওটা শুরু হবে ওই রকম টাইম লাইন ইজ ইম্পর্টেন্ট যে কখন অ্যাক্টিভ হচ্ছে তো যার জন্য রাইট টাইম রাইট প্লেস হওয়া খুব জরুরি ধরো তোমার কাছে কোনো মানে ফ্যান্সি রাজ্য আছে বেশ ভালো আছে কিন্তু ওরা পঞ্চাশ বছরের এই যে অ্যাক্টিভ হবে ঠিক মতো কোনো লাভ নেই পঞ্চাশ বছরে তুমি তখন মানে রাইট টাইমে হতে হয় এক্স্যাক্টলি রাইট টাইমে হতে হয় সো তুমি যেটা বলছিলে যে তখন কি যখন সে ওয়েন হি ওয়াজ ইউ নো স্লিপিং অন ফুটপাথ ওর রেলওয়ে স্টেশন আর হোয়াট এভার স্ট্রাগল করছিল তখন কি ওর রাজ্য ছিল না ছিল টাইম লাইনে সেটাকে অ্যাক্টিভ করতে হবে সেটাকেই বলে দশা মহাদশা অন্তর্দশা প্রত্যন্তর দশা মানে ইন শর্ট দশা ভক্তি আর আর একটা বিষয় হচ্ছে মানে এস আর কে একটা টপ লেভেলে ছিল তারপর একটা ডাউনফল এলো তারপর আবার আজকে টপ লেভেলে চলে গেল একটা যে সিনেমা দিয়ে এই যে ডাউনফল এটা কেন হয় সে যখন এতটা পাওয়ারফুল স্টার লোকের কথা শোনা মানে যখন লোকের বড় লোক যখন ছোট লোক নিজে যাচ্ছে কোনো প্রবলেম নেই ওর তো জীবন এরকমই চলছে যেমন বিশাল জায়গায় পৌঁছানোর পর যখন লোকে নিচে আসে বা ওরকম ডাউনফল দেখতে হয় প্রচন্ড ক্রিটিকরা কথা বলে এই সব মেন্টাল টেনশন দে পয়সাপাতি শেষ হয়ে যাচ্ছে সেটা না মেন্টাল টেনশন দিয়ে ইনসিকিউরিটি শুরু হয়ে যায় তারপর কি হবে বয়স বাড়ছে ফিল্ম আসছে না নিউ কামাররা আসছে কত কিছু আছে এই যে সাফারিংটা দ্যাট ইস মেন্টাল সাফারিং রাইট এই সাফারিংটাও তো কর্মফল সেটাকে বলবে সো ওই সময় যে দশা অন্তর্দশা চলছিল ওই গ্রহগুলো হরোস্কোপে ভালো না ওগুলো হয়তো এইট থাউজের মালিক টুয়েলভ থাউজের মালিক সিক্স থাউজের মালিক যারা তোমাকে ভালো নক্ষত্রতে বসে নেই ভালো ভালো হাউসেস অ্যাক্টিভেট হয়নি ওই প্ল্যানেটগুলো দশাম সাথে ভালো জায়গায় নেই যার জন্য প্রফেশনালি কিছু বুঝ দিচ্ছে না পয়সা পাতি আছে ঠিকঠাক চলছে যেখানেই যাচ্ছ লোকে তোমার সাথে সেলফি নিতে চেষ্টা করছে এস তো এস না দশটা মুভি ফ্লপ হয়ে গেলেও আজকে তোমার বাড়ির সামনে দিয়ে এসআরকে গেলে লক্ষ লোক পাগলের মতো আসবে বাকি সব চলছে কিন্তু ওই প্রফেশনালি ডিটেনে ওই যে দশম সে চার ওখানে रिलेशनशीप রিলেশনশিপটাও মেন্টাল ইমোশনালও তো মেন্টাল ইমোশনাল ফিজিক্যাল ফাইন্যান্সিয়াল এই তো আছে তিন চারটে ওটার ভিতর দিয়ে যেতে হয় তারপর আবার হরোস্কোপে দম আছে না অ্যান্ড হি হ্যাড বেস তো ছিল কারণ অলরেডি কিং খান আবার যখন একটু ভালো সময় ভালো সময়ের ভুক্তি এসছে মঙ্গলের ভুক্তি এসছে বা যাই হোক কারণ মঙ্গল ওনার যোগাকারক কারণ হি ইজ হ্যাভিং লিও লগ্নের ওনার ওনার হরোস্কোপ আর ইটস সো সারপ্রাইজিং লিও লগ্ন মানে সিং সিংহলগ্ন মানে যার সূর্য সিংহলগ্নের মালিক ওই সূর্যটা কিন্তু ওনার হরোস্কোপে নিচু হয়ে আছে কিন্তু পুষ্কর নবাম সাথে বসে আছে তো খুব ভালো রেজাল্ট দিয়েছে ওগুলো অনেক টেকনিক্যালিটিস আছে তো সেই অনুযায়ী যেমন যেমন ব্যাপারগুলো হবে তেমন তেমন ডাউন আবার আপ ডাউন আবার আবার অনেক সময় আছে দুটো তিনটে মুভি খুব ভালো করলো তারপর যে ডাউন গেল কখনো ফিরেই এস আসলো না ইটস অল অ্যাবাউট হরোস্কোপ দেখে বোঝা যায় যে এই এই সময়টা দেবে তারপর ফ্ল্যাট কোনো হালচাল নেই ডায়নামিজম নেই ওই সব ভালো ওইটাই যেটা বললাম যত ভালো ডেকোডিং তত ভালো অ্যাস্ট্রোলজি আমি এটা নিয়ে বলি এটা একটু অ্যাস্ট্রোলজির বাইরে জাস্ট বলছি যেহেতু 
এর জন্য কি অনেকে এরকম করে যে যখন কারো প্রাইম টাইম চলে তখন কেউ অ্যাক্টার দিয়েই আমি বলছি যেহেতু অ্যাক্টার নিয়ে কথা হচ্ছে যে আমি অ্যাক্টিং করছি কোটি কোটি টাকা কামাচ্ছি কারণ প্রাইম টাইম আমার হয়তো পাঁচ বছরই আমার প্রাইম টাইম ওকে তারপর হয়তো ডাউন হয়ে যেতে পারে আমি জাস্ট বলছি তার জন্য কি তারা অন্যান্য বিজনেস খুলে নেয় যাতে ডাউনের সময় সেই বিষয়গুলো মেনটেন্স হয় খুবই ভালো প্রশ্ন করেছো মানে কি বলবো তোমাকে তোমাকে আমার কিটক্যাট খাওয়ানো উচিত এই শোটার পর কারণ দেখো যখন অমিতাভ বচ্চন ওই জায়গায় ছিলেন উনি ভাবলেন আমি এবিসিএল করে নেব রাইট ওটা বলাতে আমার ওটাই মাথায় এলো আমি আমার আমি তো স্টুডেন্টকে অ্যাস্ট্রোলজি পড়াই তো আমি সবসময় ওনার হরোস্কোপটা খুলি যখন আমি আমার স্টুডেন্টদেরকে শেখাই যে জব করবে না বিজনেস করবে হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট হরোস্কোপ দেখে কী করে ডিফারেন্সিয়েট করবে তো আমি সবসময় অমিতাভ বচ্চনের হরোস্কোপটা নিই আরও আছে প্রচুর হরোস্কোপ সো ওনার হরোস্কোপ দেখলে বোঝা যায় বিজনেস তো কিছুতেই মানে কি বলবো আজকের দিনেও এখন তো ওনাকে লোকে আরও আগে ওনার যে একটা ইনো অমিতাভ বচ্চনের যে গ্লোরি ছিল বা যে ধরনের ইনো পপুলারিটি সাকসেস ছিল আমি বলবো এই সময় আগের চেয়েও বেশি আছে তাই না সেভেন্টিজে উনি বা এইটিজে উনি যে জায়গায় পৌঁছেছিলেন এর অনেক বেশি উপরে উপরে এখন উনি আছেন এখনও যেহেতু উনাকে বিজনেস করতে দেওয়া হয় কিছুতেই হবে না কারণ বিজনেসের জন্য হরোস্কোপটা না যখন বার্গো সাইন এত বেশি উনার উনার এইট হাউস মানে কন্যা রাশিটা এত এত আর কন্যা রাশি হচ্ছে ইটস এ সার্ভিস ওরিয়েন্টেড অন্যের আন্ডারে কাজ করার সাইন তো তাই লোকে সবসময় বলে বিগ বিকে নিয়ে যে হি সো গুড হি সো অ্যাভেলেবল পঞ্চাশ বছর হয়ে গেছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে তারপরও নতুন একদম চ্যাংড়া ছেলে যখন আসে ডাইরেক্টর হয়ে উনি বলেন না যে শোনো পঞ্চাশ বছর তোমার বয়সের বেশি আমার এক্সপিরিয়েন্স আছে তো উনি এসব বলেন না ওই বার্গো সাইন যেরকম ডাইরেক্টর বলবে উনি ওরকমই করবে উনি বলবেন না যে আমাকে শেখাতে হবে না কারণ ডাইরেক্টর শেখায় না কীভাবে কি শর্টটা করবে কি এক্সপ্রেশন দেবে সো ওই যে ওনার এই জিনিসটা ওটাই কাজ হচ্ছে হ্যাঁ হিজ ক্রিয়েটিভ ওইসব আলাদা আছে ওনার চিত্রা নক্ষত্রতে সব কিছু ডিসপোজিটার চিত্রা নক্ষত্রতে আছে সেটা আলাদা কথা কিন্তু ওই যে হরোস্কোপ দেখলে বোঝা যায় যে একদমই বিজনেসের জন্য না সেটা হরোস্কোপ দেখে আগে বুঝতে হবে কারণ হ্যাঁ অনেকেই আছে যেটা যেমন শাহরুখ খান আইপিএলে এর কলকাতার টিমটা কিনে নিয়েছেন ওনার আমি শুনেছি আরও বিজনেস টিজনেস আছে বিরাট কোহলির তো চেইন অফ রেস্টুরেন্ট আছে ওয়ান ও কি জানি নাম দিয়েছিলাম ওয়ান এইট ওয়ান এইট আরও কিছু একটা আছে সাথে আমি টি শার্ট কোম্পানি আছে একটা না না ওয়ান এইট পুরো নামটা একটু একটু বড়ো ওয়ান এইট কমিউন ওয়ান এইট কমিউন সো ওয়ান এইট কমিউন আমি গিয়েছিলাম ওখানে সো চেইন অফ কলকাতায় আছে মুম্বাইতে আছে পুনেতে আছে আই এম শিওর আরও আরও প্রচুর ওটাতে আছে তো শ্যুট করেছে কতটা শ্যুট করেছে সেটা অবশ্য আরও তিন চার বছর পরে দেখা যাবে অনেক সময় স্টার্টিংয়ে ভালো হয় অনেকের আবার শ্যুট করে না কারণ ওটা হরোস্কোপ দেখে বুঝতে হবে যে আর্নিংটা পয়সাটা কি কি সোর্স দিয়ে আসবে চাকরি করে বিজনেস করে কি ধরনের বিজনেস করে কি আসবে না ওইটি হচ্ছে কথা যে তুমি যেটা বললে যে অনেকে ভাবে পিকে আছি পয়সাটা দিক ওদিক লাগিয়ে ফেলি অনেকে আবার পয়সা লাগাতে গিয়ে পয়সাটা খোয়াও যায় তো ওইটা জানার জন্যই অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাওয়া যে আমার কি কি সোর্স দিয়ে পয়সা আসতে পারে আর কি কি সোর্স দিয়ে পয়সা কিছুতেই আসলে জানো অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যখন যাবে সবার আগে আমি বলবো এটা জেনে আসবে কি কি করা উচিত না করা উচিত না উচিত না মানে কোথায় কোথায় কিছুতেই হাত লাগাবে না কিছুতেই এক্সপেকটেশন রাখবে না এখন যদি কেউ বলে তোমাকে যে না তোমার ফরেন যাওয়া নেই তো ওটা মাথায় হ্যাঁ একটা অ্যাস্ট্রোলজার বললো হয়তো তুমি বিশ্বাস করবে না কারণ কতটা ভালো অ্যাস্ট্রোলজার দ্বিতীয় জন্য যদি সেম জিনিসই বলছে আর তোমারও এক দু বছর ট্রাই করছে হচ্ছে না তো সেটা আগে মাথায় আনবে যে হোয়াট আর দ্য থিংস ইউ শুড নেভার ডু ওইটা যখন মাথায় আসবে দিস ইস সিম্প্লিফাইড ওয়ে তখন আসবে কী কী করবো সেখানেই আমার মেইন ফোকাস দেবো সেখানেই আমি সব কিছু করবো সো দ্যাটস হাউ ইট শুড গো অন তো অনেকেই আছে বিজনেস টিজনেস খুলছে অনেকেরই বিজনেস ধরাশায়ী হচ্ছে কিছু করতে পারছেন না আবার অনেকে করছেন বেশিরভাগ তাই লোকে না ইনভেস্টমেন্ট করে প্রপার্টি ফপার্টি এইসব কিনে ফেলে তো সবাই যে ইনভেস্টমেন্ট করে পয়সা বাঁচিয়ে নেবে মানে বিজনেস খোলে এটা আমি কিছুতেই মানি না নট পসিবল আর একটা আপনি কন্যা রাশির ক্ষেত্রে বললেন যে এটা মানে বিজনেসের জন্য এই রাশিটা নয় আন্ডারে থাকার জন্য কন্যা রাশিটা কন্যা রাশি ন্যাচারাল সিক্স সাইন ন্যাচারাল সিক্স রাশি ছ নম্বরের রাশি ছ ছ নম্বরের ঘরকে ডিনোট করে মেইনলি আর ওটা হচ্ছে সার্ভিস ওরিয়েন্টেড 
কিন্তু অনেকে বলে যে আমি শুনেছি যে কন্যা রাশির বিজনেসও নাকি আছে এটা কি ডিপেন্ড করে তার একটা হলে হবে না যেমন অমিতাভ বচ্চনের সব কিছু সিক্স থাউজে বসে আছে ওই এইট থাউজে মানে ওনার এইট থাউজ ওটা কারণ উনি কুম্ভ লগ্নের মানুষ তো ওনার ওটা আট নাম্বার ঘর তো ওনার এইট থাউজে এতগুলো প্ল্যানেট বসে আছে ডিসপোজিটার ওখানে টেন্থ হাউসকে আবার সবাই চিত্র নক্ষত্রতে আছে ওইটা টেন্থ হাউসকে ডিনোট করছে সো ওই সব মিলেমিশে ওনার কন্যা রাশিটা এত বেশি অ্যাক্টিভ নটার মধ্যে চারটে প্ল্যানেট যদি তোমার কন্যা রাশি অ্যাক্টিভ করে দেয় তাহলে কি করে হবে चिंताधारा हमशि बुजी এবার আসি একটু পাথরের দিকে হাতে পড়ে এবার এই এই বিষয়গুলোর কাজ কি আমি একটা কথা বলি যখনই আমি কোথাও যাই ধরো ফ্লাইটে যাচ্ছি বা পাবলিক কোনো প্লেসে যাচ্ছি যখনই আমি দেখি হাতে প্রচুর আংটি না মানে পাথর বালা আংটি আমি বুঝে যাই যে ভাই এ তো বাঙালি আমার হাতে নেই আমারও নেই আমি মনে হয় রেয়ারেস্ট অ্যাস্ট্রোলজার যার কাছে কোনো পাথর ওর নেই পাথর কাজ করে অ্যাস্ট্রোলজিতে আছে জ্যোতিষের গ্রন্থতে আছে যে পাথরের একটা প্রত্যেকটা পাথরের আলাদা গুণ গুণাবলী আছে সিগনিফিকেশন আছে প্রত্যেকটা গ্রহর জন্য এক একটা পাথর অ্যালটমেন্ট আছে বুধের জন্য পান্না সূর্যের জন্য মানিক মানে মানিকের ইংলিশ কি রুবি তারপর পোখরাজ হচ্ছে গুরুর জন্য জুপিটারের জন্য বৃহস্পতির জন্য এর শনির জন্য নীলম তাই না ব্লু সাফায়ার যেটাকে বলে আবার ব্লু টপাজও আছে সি ব্লু টপাজের হার্ডনেস আলাদা ব্লু সাফায়ারের হার্ডনেস আলাদা তো সেমি প্রেশাস প্রেশাস এত ভ্যারাইটি আছে প্রথম কথা তবে মেইন যে প্রেশার স্টোনগুলো ওগুলো কাজ করে এবার কথা হচ্ছে তিনটে জিনিসের উপর ডিপেন্ড করছে সবার আগে জানতে হবে যে অ্যান্টিবায়োটিক কাজ করে কিন্তু তোমার জন্য কোন অ্যান্টিবায়োটিক এমনিতে গিয়ে একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে নেবে তোমার কানে ব্যথা করছে দাঁতে ব্যথা করছে কি কোথাও কিছু ঘা হয়ে গেছে সেটা শুকোনোর জন্য চাই সেই অনুযায়ী জানতে হবে হুইচ ওয়ান ইজ ফর ইউ বা এরকমও হতে পারে যে তোমার এমন কিছু রোগ হয়েছে যেটা ইউনো অ্যান্টিবায়োটিকের কোনো দরকার নেই অন্য কোনো থেরাপি অন্য কিছু দরকার তো সবার আগে জানতে হবে কোন পাথরটা আমাকে চাই দ্বিতীয়ত পাথর কাজ করে কিনা করে কিন্তু পাথর খুবই 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 মানে আচ্ছা আমাদের আছে না ওই লিমসি খায় না লোকে ভিটামিন সি লিমসি খায় ভিটামিন সি চুষে চুষে খেয়ে নিল খুব একটা কাজ হবে না হাই ডোজ কতটা হাই ডোজ দিচ্ছ তোমার জ্বর এলো প্যারাসিটামল খাচ্ছ ডলো খাচ্ছ ঠিক আছে কিন্তু তোমার ক্যান্সার হয়ে গেলো আর তুমি খালি প্যারাসিটামল ওই সব খাচ্ছ চলবে তোমার প্রচণ্ড মানে তোম মানে ক্যান্সার হয়েছে কি কারো যদি সত্যি আমি আই এম রিয়েলি সেইং টকিং অ্যাবাউট ক্যান্সার কারো ক্যান্সার হচ্ছে সেটা ওর পূর্বজন্মেরই ফল আর ক্যান্সারও মানে ফিক্স কর্মা আমাদের কর্ম অনেক অনেক ধরনের আছে ফিক্স কর্মা মানে দৃঢ় কর্মা অদৃঢ় কর্মা আর দৃঢ় অদৃঢ় মানে মিক্সড কর্মা তো সেই অনুযায়ী ব্যাপারগুলো হচ্ছে আমি ওই কমপ্লেক্সিটিতে একটু পরে আসছি আমি আমি পাথর আসছি পাথর বা যে কোনো ধরনের রেমেডি কাজ করে অদৃঢ় কর্মাতে মানে যেটা দৃঢ় না ফিক্স না আর ওই মিক্সে করে দৃঢ় কর্মাতে কিচ্ছু করে না দৃঢ় কর্মাতে কী আছে দৃঢ় কর্মাতে আছে বাবা মা ভাই বোন হাজব্যান্ড বান্ধব সব দৃঢ় কর্মা তুমি আগে থেকেই ওই সব ফিক্স হয়ে এসছে তোমার জীবনের যে এই বাড়িতেই জন্ম হবে বোন এরকমই হবে প্রতিবেশী এরকমই হবে এই সব ফিক্স এটাকে কিছুতেই চেঞ্জ করা যাবে না এটার জন্য তুমি ঘষে মেজে হাজার পাথর পরে বসে থাকলে পাথরের কি বলবো খাদানে গিয়ে বসে থাকলে কিছু হবে না এবার কাজ করবে কোনটাতে আগে হরস্কোপ দেখে বুঝতে হবে কোন মানে কি চেঞ্জ করার জন্য আমরা বা কি ধরনের চেঞ্জ পাওয়ার জন্য ভালো রিজাল্ট পাওয়ার জন্য আমরা পাথরের জন্য যাচ্ছি সেটা বোঝা খুব জরুরি তুমি গিয়ে বলবে আমি গভর্নমেন্ট জব চাই কি পাথর পড়লে আমাকে গভর্নমেন্ট জব পেয়ে যাব আমি কি বলবো তাহলে আমি পাথর পড়ে বিলগেটস হয়ে যাব রাইট কারণ আমি তো পাথর ব্যাপারটা ভালো বুঝি আমার তো ওটাই টপিক সো 
ওই জিনিসটা লোকে বোঝে না বাঙালিরা বিশেষ করে কিছুতেই বোঝে না ইনফ্যাক্ট অবাঙালিরা প্রচুর আছে অনেকে ভাবে আমাকে রে ম্যাডাম কো এতে ফিজ দিলেতে ম্যাডাম আর এক জ্যাম স্টোনি না সাজেস্ট নেই করতে মানে লোকে ভাবে এটা পয়সা উসুল হলো না বাট এই ব্যাপারটা খুব বুঝতে হয় যে না যে আমি কি জন্য পড়ছি এবার ওই হাই ডোজ তোমার ক্যান্সার হয়েছে সেই ধরনের থেরাপি সেই ধরনের মেডিসিন দরকার ট্রিটমেন্ট মানে তোমার পাথরটা সেই ধরনের ভালো হতে হবে দ্যাট কোয়ালিটি মানে প্রিমিয়াম কোয়ালিটি ধরো তুমি তিন চার রতির নিচে তো কখনো পাথর পড়লে কোনো কাজও হবে না হাইট ওয়েটের উপর ডিপেন্ড করে কত ওয়েটের কত রতি কত ক্যারেটের পড়বে তো ধরি ধরো চার পাঁচ ধরো আমার যদি কিছুই পড়তে হয় আমি পাঁচ রতির নিচে তো কিছুতেই পড়ব না আমার হাইট ওয়েট অনুযায়ী তো আমি যদি পাঁচ রতির পড়ি ধরো যে কিছু পড়লাম আমি পোখরাজ পড়ছি মানে হোয়াট এভার তিরিশ চল্লিশ হাজারের নিচে তো ওটা ক্যারেটই আসবে না তো একটা পাথর যদি পাঁচ ক্যারেটের পড়তে যাও সে তো ওয়ান লাখ প্লাস ওখানেই হয়ে যাব তারপর তুমি ওটাকে শোনাতে বাঁধাবে হ্যাঁ তেন করবে তারপর ওটাকে একটু অ্যানালাইজ করতে হয় অনেক কিছু আছে সেটা তো তবু পরের কথা কি দিন পড়বে কি বারে পড়বে কি নক্ষত্রতে পড়বে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট ওখানেই চলে গেল এত কিছু করার পরও ফিফটিন পারসেন্ট চেঞ্জ আসবে ফিফটিন পারসেন্ট এবার ওটা পড়ার পর চাকরি চলে আসবে পয়সাই চলে আসবে তা না হতে পারে অপরচুনিটিস আসছে হতে পারে তুমি খুব শার্প হয়ে গেছো কথাবার্তায় মানে আলাদা আলাদাভাবে তোমাকে গেইন দিচ্ছে প্রত্যেকটা প্রত্যেকটা পাথর আলাদা আলাদা ধরনের কাজ করে তো সেই অনুযায়ী ব্যাপারগুলো আগে বুঝতে হয় যে আমার জন্য কোন মেডিসিন আমার উপর কোন মেডিসিন কাজ করবে সেই আমাকে সেই ধরনের খুব ভালো মেডিসিন মানে করা মেডিসিন কিনে আনতে হবে জেনুইন মেডিসিন কিনে আনতে হবে মানে লোকে বলে না ভাই এটা বিদেশি বিদেশি প্রোডাক্টের খুব দামি ওষুধ সেরকম দামি ওষুধ কিনে আনতে হবে তারপরও টেন ফিফটিন পার্সেন্ট করবে ধরো বিজয় মালিয়া প্রচুর পয়সা আছে ওর যে এত কেস টেস পাথর পরে চেঞ্জ করে করে ফেলতো কিছুতেই করতে পারেনি সো কিছু কিছু ওই যে বললাম অদৃঢ় কর্ম কর্মটাই তুমি একটু একটু করতে পারো এর বেশি করতে পারো না করে কাজ করে পাথর কাজ করে আমি বলছি না পাথর কাজ করে না করে ওই ধরনের মাইন্ডসেট রাখতে হবে ভাই যে এতটুকুই কাজ করবে আমার জন্য অপরচুনিটিস আনবে কোনো পাথর কিছু করে দেবে যাই হোক সেই অনুযায়ী পাথর পড়লে লাইফ চেঞ্জ হবে হয়ে যাবে নট পসিবল এবার আপনি কি রিকমেন্ড করেন যে পড়া উচিত না না পরিচালনা আমি অনেককেই করি আমি অনেককেই করি হরোস্কোপ দেখে ডিপেন্ড করে যে এর পড়লে ভালো হবে এই যে পয়সাটা সে আর আমি সেটাও বলি যে যদি ওই অনেকে আচ্ছা আমার কাছে অনেকে আসে ম্যাডাম মে তো নীলম প্যান রাও শুনতেই আমি ভয় পেয়ে যাই বাবা শনিদেবের ওটা শনিদেবের নীলম পড়লে এত এত সোজা না নীলমটাকে মেনটেইন করা কারণ শনিদেবকে তুমি বুঝ দিচ্ছ শনিদেব যখন শনি খুব স্ট্রিক্ট ন প্ল্যানেট খুবই স্ট্রিক্ট প্ল্যানেট মানে পাংচুয়াল উনি ডিউটির মালিক ডিউটি একটা করছো না কিছু এদিক ওদিক করলে তো ওটার ফলও পাবে ফটাফট তো আমি ভয় পেয়ে যাচ্ছ তো বলি কবে থেকে পড়ছো मत दामी लाभ नहीं सुनने एकदम पसंद करना तुम्हें কখনো এরকম অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে যাবে না যে পাথর বিক্রি করে দিস ইজ দ্য ফার্স্ট রুল কারণ সে তোমার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা দুশো টাকা এক হাজার টাকা দেড় হাজার টাকা নেবে কিন্তু সে পাথর ধরিয়ে দেবো তিরিশ চল্লিশ পঞ্চাশ পনেরো কুড়ি হাজার টাকার কখনো যাবে না কারণ অ্যাস্ট্রোলজারের কাজ পাথর বিক্রি করা না মার্চেন্ডাইজ হওয়ার জন্য না অ্যাস্ট্রোলজারের কাজ ভবিষ্যৎ বলা মানে ফোর টেলিং মানে প্রেডিকশন দেওয়া তো অ্যাস্ট্রোলজারের মেইন চিজ হচ্ছে প্রেডিকশন যে যত ভালো প্রেডিকটিভ তত ভালো তারপর আসে যে কি করলে কিছুটা ব্যাপারটা উপায় বা রেমেডি ব্যাপারটা হচ্ছে লাইফটাকে ব্যালেন্স কি করে করতে হবে 
ওইটা বোঝানো কারণ আলটিমেটলি ওইটাই হবে যেটা তোমার কর্মতে ডেস্টিনিতে আছে বড় বড় ব্যাপারগুলো ওইটাই হবে ছোটোখাটো ব্যাপার একটু চেঞ্জ করতে পারবে ওই যে আমি কর্মের ইউনো ক্লাসিফিকেশন বলছিলাম তো কখনো ওটা জন্য অ্যাস্ট্রোলজারের কাছে মানে পাথরের উপরে এতটা ডিপেন্ড করা উচিত না আর যে অ্যাস্ট্রোলজার পাথর বিক্রি করে তার কাছে যাওয়া উচিত না আচ্ছা আর একটা বাঙালিদের মধ্যে একটা কথা থাকে যেটা হচ্ছে যে অ্যাস্ট্রোলজার যদি সবই জানতো তাহলে তো নিজেকেই ঠিক করে নিত বড় লোক করে নিত আম্বানির জায়গায় থাকতো এটা নিয়ে এটা আমাকে টুইটারে অনেকে বলে রিগার্ডিং শেয়ার মার্কেট কারণ আমি শেয়ার মার্কেট প্রেডিকশান দিই ফাইন্যান্সিয়াল প্রেডিকশান দিই তো ওটাই আমি যেটা বলছিলাম অ্যাস্ট্রোলজার কিছু চেঞ্জ করতে পারে না ওটা বুঝে নিজেকে ব্যালেন্স করতে পারে অ্যাস্ট্রোলজার ইটস লাইক ওয়েদার রিপোর্ট আজকে বৃষ্টি হবে আমি জেনে ফেললাম তাই বলে কি বৃষ্টিটা বন্ধ করে দিতে পারবো আমি হয়তো ছাতা নিয়ে বেরোতে পারবো বা আমি আজকে বেরোবই না তাহলে এত যখন বৃষ্টি হবে এই দুটোর মধ্যে একটা করতে পারি কিংবা মেন্টালি আমাকে বেরোতে হবে তো মেন্টালি প্রিপেয়ার থাকবো ভাই বৃষ্টি তো আজকে আসতে পারে এই তিনটে ছাড়া চার নাম্বার কি হতে পারে আমি আমি করতে পারবো কিছুই না ওয়েদার রিপোর্ট যে বের করছে ওই ওয়েদার অফিসে বসে সেও কিছু করতে পারবে না সিমিলারলি অ্যাস্ট্রোলজার প্রেডিকশন করতে পারে তোমার লাইফটাকে বুঝে যেমন আমি যদি আমার কাছে কেউ এলো যেমন আমার আমার পিসির মেয়ে আমার একদম ইয়াঙ্গেস্ট কাজিন ও ফরেন যাবে ফরেন যাবে কানাডা যাবে পড়তে যাবে দিদি বলো না বলো না নিজেদের লোকেটা দেখতে আমার বোরিং লাগে যাই হোক ও সবার ছোট কিছু না দেখলে আবার ও ভাবে আমি ওকে পাত্তা দিচ্ছি না তো আমি দেখে বললাম তোর জার্নালিজমে যাওয়া উচিত ইউ আর গুড অন দ্যাট ও অবশ্য ক্রিয়েটিভ খুব ক্রিয়েটিভ মেয়েটা কিন্তু আমি বলছি না ক্রিয়েটিভিটি হওয়া আর ওটা দিয়ে পয়সা কামানো ডিফারেন্ট থিং হ্যাঁ তো আমি বলেছি ঠিক আছে পরে মাস কমিউনিকেশন জার্নালিজম ওই সব ব্যাপারে যাও তো অনেক কিছুতে করেছে সায়েন্সে হ্যাঁ না তেন কিছুতেই পায়নি ওইটাতেই শেষ পর্যন্ত চান্স পেয়েছে দিল্লি স্কুল অফ জার্নালিজমে এখন ওখানে পড়ছে দিল্লিতে তো এই ব্যাপারটা জানা এটাই হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজি ও বেশি কিছু সময় নষ্ট করেছে ও ওই ফরেন যাবে কিছু আইলেটের এক্সাম ফেক্সাম দিয়েছে ওই সব কিন্তু যাই হোক মানে ভাগ্য ভালো ছিল ওখান থেকে একটা গাইডেন্স পেয়েছে আর ও সেই অনুযায়ী চলেছে দ্যাটস ইট এইটাই হচ্ছে অ্যাস্ট্রোলজার আর যেমন আমাকে সবাই বলে আপনি শেয়ার মার্কেটের এত প্রেডিকশন দিচ্ছেন ঠিকও হচ্ছে কারণ শেয়ার মার্কেট প্রেডিকশন ইজ দ্য টাফেস্ট প্রেডিকশন মানে লোকের হরোস্কোপ তো তোমার কাছে আছে শেয়ার মার্কেটের কী হরোস্কোপ দেখবে ডেলি ডেলি তো ওরা অনেক অনেক মানে প্রচণ্ড ডাটার দরকার হয় ইটস ভেরি ভেরি ক্রিটিক্যাল ক্লামজি ব্যাপার স্যাপার আর কোনো অ্যাস্ট্রোলজার যদি কি বলবো সিক্সটি পারসেন্টও ঠিক হয়ে যায় না বুঝবে বিশাল বড় অ্যাস্ট্রোলজার তো আমাকে লোকে অনেক সময় লিখে যারা যারা নতুন ফলো করে বুঝে না যে আগের প্রেডিকশন ভালো হয়েছে হেন তেন সবাই ডেস্টিন না আমার বোন কিন্তু ও ভালো স্টক মার্কেট থেকে কামাই করতে পারে আমি নিজে প্রেডিকশন দিই ঠিক হয় কিন্তু আমি পারি না কেন কারণ দ্যাট ইস নট ডেস্টিন ফর দেখা যাবে আমার সময় হচ্ছে না সেদিন আমার কাছে আজকে ফান্ড নেই আমি গেলাম কিছু কিনতে বা বিক্রি করতে স্টক তখনই দেখা যাবে কিছু হয়ে গেছে যখন ডেস্টিনিতে নেই না কিছু না কিছু একটা হেরফের হয়ে যাবে সো যেটা যার জন্য যে ডেস্টিনি নট এভরিওয়ান ইয়েস নট এভরি ওয়ান ইজ ফর এভরিথিং এই শেয়ার মার্কেটের জন্য আমি বলবো অনেক লোকে আর কলকাতায় তো মারওয়াড়ি ফারওয়াড়ির প্রচণ্ড স্টক মার্কেটে যায় এটা দেখা এখন বাঙালিরও প্রচণ্ড যাচ্ছে করোনাতে লোকে প্রচুর স্টক মার্কেট থেকে পয়সা কামিয়েছে লোকে ভেবেছে যে আরে এ আমার বন্ধু তো পঞ্চাশ হাজার করে ফেলেছে গত দু মাসে আমিও করে ফেলব না ওটাই মুশকিল এভরি ওয়ান ইজ নট ফর স্টক মার্কেট ওকে এবার একটু এই দোষ গুণ এইগুলো নিয়ে আসি হ্যাঁ যেগুলো বলে পিতৃদোষ কালসর্প দোষ মাঙ্গলিক দোষ এই তিনটে দোষ নিয়ে মানে দোষগুলো কি কেন হয় দোষগুলো ওই কর্মফল এভরিথিং ইজ অন কর্ম মানে অনেক সময় বলে হ্যাঁ এটা তো লোকের একটা কি বলবো একটা বাহারা হয়ে গেল হ্যাঁ না কিছুই হচ্ছে না তো চলো হ্যাঁ কুচনি নিয়ে তো কর্মে ডাল দো আরে না বাবা সেটা না কখনো ভেবেছো যে তুমি কেন অমিতাভ বচ্চনের বাড়িতে জন্ম হলে তুমি কি পাপ করেছো তুমি তো কিছু করনি সো এভরিথিং ইজ প্রি ডাস্টিন আচ্ছা যাই হোক তো কর্মফল অফ কোর্স এই ভালোটাও কর্মফল খারাপটাও কর্মফল যেমন ভালোটা কেউ নিতে পারছে না খারাপটাও তোমার কেউ নিতে পারবে না আসতেই হবে ওটা দিয়ে ইউ উইল হ্যাভ টু গো থ্রু দিস ওয়ান ঠিক আছে এবার 
মঙ্গল দোষ যেটা মাঙ্গলিক বলে যেটাকে তুমি জানো আমি যখন স্কুলে পড়তাম মাঙ্গলিক ব্যাপারটাকে আমি জানতামই না আমি একজনের বাড়িতে দেরাদুনে পেইন গেস্ট থাকতাম ওনার মেয়েটা একদিন আমাকে বললো দিদি তাই মেনা মাঙ্গলিক খুব ও আমার যে বয়সে ছোট ছিল তখন প্রথমবারই শব্দটা শুনলাম মাঙ্গলিক আচ্ছা এইসব কিছু হয় না আমি ওরকম ছিলাম যদিও আমি কলেজে ছিলাম তখন তো যাই হোক মাঙ্গলিক ব্যাপারটা হচ্ছে মঙ্গল দিয়ে মাঙ্গলিক হচ্ছে হরোস্কোপে মঙ্গলের কয়েকটা পজিশনিং আছে ওয়ান ফোর সেভেন এইট অ্যান্ড টুয়েলভ এই হাউসগুলোতে মঙ্গল থাকলে এটাকে মাঙ্গলিক বলে মানে মঙ্গল হচ্ছে এনার্জি মঙ্গল হচ্ছে যোদ্ধা মঙ্গল হচ্ছে ওই ওই মঙ্গল আমাদের দেবতাদের সেনাপতি তো সেনাপতি যে ওয়ারিয়ার মানে যে যে সোলজার যে যুদ্ধ করতে জানে এনার্জি অ্যাকশন স্পিড স্পন্টেনিয়াস স্পন্টেনিটি সব কিছু প্যাশন হিট সব কিছু মঙ্গলের কাছে প্রচণ্ড আর এই সব জিনিস যদি খুব হাই হয়ে যায় না তোমার প্যাশন লেভেল সেক্স ড্রাইভ তোমার অ্যাগ্রেসিভ তুমি কিছু বলতেই এখন মানে কিছু হু বলতেই তুমি করে নিচ্ছ মানে লোকে ভাবে চিন্তা করে ভেবে চিন্তা করে কিছু করে না একদম স্পন্টেনিটিতে অ্যাকশন করে ফেলে ওই সব কিন্তু পার্সোনাল রিলেশনশিপ মেনটেনের জন্য ভালো না এই গুণগুলো এই গুণগুলো হয়তো অফিসে দেখালে ভালো হবে খুব স্পন্টেনিয়াস এই লোকটা একদম অ্যাকশন ওরিয়েন্টেড কি বলবো প্লাস পাওয়ারফুল অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার ভালো আছে প্যাশনেট কাজ ফাজ নিয়ে এই সব ওটাতে ভালো আছে বাট দেন দ্য সেম থিং যখন তুমি তোমার পার্সোনাল রিলেশনশিপে এই সব গুণ ভালো না তো যখন মঙ্গলের এই ক্যারেক্টারাইস্টিক্সগুলো হাই হয়ে যায় এই সব ঘরে বসলে আচ্ছা ফার্স্ট হাউজে ফোর্থ হাউজে সেভেন্থ হাউজে এইট হাউজে আর টুয়েলভ হাউজে এই সব হাউজে যখন মঙ্গল বসে তখন মঙ্গলের এই সব ঘরে মঙ্গলের এত ওভার পাওয়ারিং হয়ে যাওয়া বসলে মঙ্গলের ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো ভালো না কারণ ফোর্থ হাউস ইজ ইয়োর মেন্টাল পিস তোমার বাড়ির সুখ শান্তি ডোমেস্টিক হ্যাপিনেস ওখানে যদি তুমি সারাক্ষণ অ্যাগ্রেসিভ ঝগড়াটু হয়ে যাচ্ছ কিছু বলতেই তুমি মানে কি বলবো লাঠি সোটা হাতে নিয়ে নিচ্ছ হ্যাঁ কেন হলো কি করে হলো ইটস নট গুড পিসফুল না তখন এটার অর্থ সেভেন্থ হাউস বিয়ের ঘর ওখানেও যদি এরকম দেখাও তাহলে ইফ ইউ হ্যাভ ভেরি হাই সেক্স ড্রাইভ বা প্যাশনের তাহলে তোমার কিছুদিন মনে মনে হবে না আই নিড আই নিড আই নিড মোর অপোজিট সেক্স অ্যাট্রাকশন হবে তখন তো এই সব হাউসে মঙ্গল হওয়াটাকে এই জন্য খারাপ বলা হয়েছে মাঙ্গলিক দোষ মানে এমন কিছু না যে মানে পৃথিবী উল্টে গেল এই ব্যাপারটা একবার বুঝেছ তো তখন যখন মানে আমি বলছি যে লোকটার প্রচণ্ড ইউনো ফিজিক্যাল ক্যালিবার আছে ও ফুটবল খেলতে যাবে ওকে আমি বলবো না কি তুমি যাও ঘুমিয়ে পড়ো দু ঘন্টা ঘুমিয়ে আরাম করো ওর দু ঘন্টা ঘুমিয়ে আরাম হবে না ও ফুটবল খেলবে বা একটু জগিং করে আসবে বা এক্সারসাইজ করবে দেন হিউল ফিল রিলিফ ফিল করবে ভালো লাগবে ওর তো সিমিলারলি যে মাঙ্গলিক হবে তাকে সেই ধরনের কাজ দেওয়া উচিত মানে ওর পার্টনার স্পাউসও ওরকম হওয়া উচিত তো মাঙ্গলিকের সাথে তাই মাঙ্গলিকের বিয়েটা দেয় এবার বুঝলে ব্যাপারটা কি হচ্ছে এবার ক্লিয়ার হয়েছে ইকুয়াল ইকুয়াল ব্যালেন্স হয় ব্যাপারটা এখন তুমি খুব অ্যাগ্রেসিভ আর আমি তো তখন তোমাকে দেখে নেতিয়ে পড়বো আর বলবো বাবা ভয় লাগবে ওই দুজনই সেম হয় একজন আরেকজনকে বুঝবে ব্যাপারটা দে ক্যান কমপ্লিমেন্ট ইচ আদার অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট ইজ মাঙ্গলিক দোষ তো ফোর্থ হাউসে হলে ভালো না সেভেন্থ হাউসে হলে ভালো না ফার্স্ট হাউসে হলে ওর ক্যারেক্টারাইস্টিক্সে এরকম হয়ে যাবে কিছু বলার আগেই গরম হয়ে যায় হিট হিট ওভার পয়েন্ট স্পিড সব কিছু জলদি জলদি করতে চায় আবার মাঝখানে ছেড়ে দেয় ওই সব ব্যাপার স্যাপার মঙ্গলের ক্যারেক্টারাইস্টিক্সগুলো এই সব ঘরে মঙ্গল হলে হয়ে যায় তাই মাঙ্গলিক দোষ হলে আমরা বলি যে এরও দেখে আনা উচিত বিশেষ করে মেয়েরা যদি এরকম এরও ওভার পাওয়ারিং হয় তাহলে কী করে চলবে ছেলেটাও যদি হয় তো মেয়েটার উপর হাবি হয়ে যাবে ওই সব দেখার নামই হচ্ছে মাঙ্গলিক বিচার তো এরকম মেয়ে আনুন এরকম পার্টনার নিয়ে আসুন ছেলে বা মেয়ে যার ওই মঙ্গলটা আপনাকে ব্যালেন্স করবে দ্যাটস ইট এবার মাঙ্গলিক দোষ হলে এই যে বলে গাছের সাথে বিয়ে দেয় তারপর হচ্ছে কোনো অন্য একটা জীবজন্তুর সাথে আগে বিয়ে দেয় তারপর যে আর কি যার সাথে বিয়ে হওয়ার কথা তার সাথে বিয়ে দেয় ওটা একটা হচ্ছে টাইম কনজিউমি যখন তোমার মানে কি হয় মঙ্গল ইজ ভেরি মানে একটা আর্মিতে যাওয়ার লোকটা দেখবে মানে যে আর্মিতে আছে ফৌজি কীরকম হয় সব সময় একদম অ্যান্থুজিয়াস্টিক ডিসিপ্লিন এনো তেন মানে একদম মনে হচ্ছে যেন সাক্ষণই এনার্জি খুব এনার্জেটিক যখন তোমার সময়টা চলে যায় ওয়েন ইউ ক্রস থার্টি থার্টি ফাইভ আস্তে আস্তে তোমার ওই এনার্জিটা স্যাটেল ডাউন করে 
তখন বিয়েটা করলে তখন ভালো হয় তো প্রথম যে এই সব শুরু হয় এ মানে মন্ত্রণ উৎসবের ওই বিধি ব্যাপারটা আলাদা আছে ওটা গাছের সাথেই বিয়ে দিতে হবে তা না বা কোনো কলসের সাথেই বিয়ে দিতে হবে তা না তুমি মঙ্গলের পুজো করাতে পারো যাতে মঙ্গলের আশীর্বাদ আসে তোমার কাছে যে হ্যাঁ প্রভু যাই করেছি গত জন্মে যার জন্য আমার মঙ্গলের পরিস্থিতি এরকম তো মঙ্গল গ্রহর কাছে তুমি প্রার্থনা করতে পারো পুজো আর্চনা করতে পারো যে যাতে ওনার ব্লেসিংসটা হয় তারপর সময় নিয়ে তিরিশ বত্রিশের পর বিয়ে করলে এখন যে স্ট্রং মাংলিক মাংলিকেরও আছে কিছু কম বেশি যে স্ট্রং মাংলিক সে চব্বিশ বছর বয়সে হঠাৎ একটা মেয়েকে দেখেই ওর পছন্দ হয়ে গেলো বিয়ে করলো সেটা টিকবেই না ওর তো একদম গরম রক্ত আজকে পছন্দ হয়েছে কিছুদিন পর মাথা গরম হবে ওর সাথেই ঝগড়া করে নেবে না থাকবো না তো ওই লোকটার আস্তে আস্তে সময় ইউনো ইউনি টু গিভ টাইম যাতে ওই তোমার এনার্জি ম্যাচুরিটি আসে স্যাটেল ডাউন করো তারপর তো সেই জন্য কাজকে বিয়ে করতে হবে সেরকম কিছু না আচ্ছা আমাদের এখানে যেটা বলে সেটা হচ্ছে যে একটা মৃত্যু ভয় থাকে হাজবেন্ডের যদি ওয়াইফের মাঙ্গলিক দোষ থাকে তাহলে হাজবেন্ডের মৃত্যু ভয় থাকতে পারে আর হাজবেন্ডের যদি থাকে সেক্ষেত্রে ওয়াইফের থাকতে পারে তার জন্যই এই বিয়েটি এইগুলো দিয়ে দেয় যাতে ফার্স্ট এই মৃত্যু ভয়টা প্রথম বর মানে যেহেতু বিয়ে দিচ্ছে এটা গাছের সাথে সেহেতু ওটা তো প্রথম হাজবেন্ড হচ্ছে তার ওপর দিয়ে কেটে যায় না সেটা না অনেক টেকনিক্যাল ব্যাপার আছে আমি একদম সোজা সরল ভাষায় যদি বলি সেটা হচ্ছে মঙ্গল অ্যাক্সিডেন্ট করায় স্পিড তো স্পিড অ্যাক্সিডেন্ট করায় স্লোতে চললে কেউ অ্যাক্সিডেন্ট তেমন করে না একদমই যদি তার কি বলবো বাজে দশা না চলছে তো স্পিড অ্যাক্সিডেন্ট দেয় মানে মানে সেইভাবে বলছি না যে গাড়ি চালাতেই হচ্ছে মানে স্পিডই যখন লাইফ হয় চিন্তা ভাবনা হ্যাঁ ওই স্পিড মঙ্গলের কাছে অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন হওয়া মানে তোমার চলতে চলতে পড়ে যাচ্ছ একটা কি বলবো লেগে যাচ্ছে তোমার এখানে কেটে যাচ্ছে হ্যাঁ নতেন ওই সব আমি বলবো স্ট্রং মঙ্গল হওয়া মানে অ্যাক্সিডেন্ট প্রোন হওয়া এই ব্যাপারটা মঙ্গল দে আই অ্যাগ্রি তাই বলে সেটা তো তুমি মাংলিক তোমাকে দিচ্ছে ওকে কেন দেবে ওকে কেন দেবে তো তোমার মঙ্গলটাকে কোথাও না কোথাও এইট হাউজে বা এরকম ভাবে হতে হবে যেখানে যে হ্যাঁ তোমার এই ব্যাপারটা ওর উপর আসছে শুধু একটা মঙ্গল কোথাও ফোর থাউজেন্ড মঙ্গল তোমাকে তোমার হাজব্যান্ডকে নিয়ে যাবে না কিছুতেই হাজব্যান্ড বা ওয়াইফ যাই হোক নিয়ে যাবে না কিছুতেই নিয়ে যাবে না সেভেন এইট থাউজেন্ড যদি ভার্গো সাইনে বসে থাকে বা রাহুর সাথে বসে থাকে মঙ্গল আর মার্কিউরি ওইটাও মানে বুথটাও বসে আছে মানে কন্যা রাশিতে তখন ব্যাপার সেটা হতে পারে সেভেন তার সেভেন্থের মালিকের সাথে সাত নাম্বার মানে স্পাউসের যে ঘরের মালিক ওইটার সাথে কোথাও না কোথাও ব্যাপারটা হতে হবে সাত আর আট নাম্বার ঘরের সাথে যদি মিলমিলাপ না থাকে তাহলে তুমি অ্যাক্সিডেন্ট প্রণ হবে আজকে তোমার পা ভাঙছে কালকে তোমার মাথা ফাটছে এসব হবে ওর কিছু হবে না তো এতে কি হচ্ছে কনজুগল লাইফে প্রবলেম হচ্ছে এখন আমি তিন মাস হসপিটালে পড়ে আছি তো অবভিয়াসলি তোমার মেডিক লাইফটা ভালো চলছে না ওই সব হতে পারে কিন্তু এই যে উইডোহুড ব্যাপারটা বা হাজব্যান্ড বা ওয়াইফের তাড়াতাড়ি মারা যাওয়া ব্যাপারটা সেটা কিন্তু সব জায়গায় না সেটা হওয়ার জন্য খুব স্পেসিফিক হতে হবে সেভেন্থ এইট হাউজের মালিকের সাথে হতে হবে কিছু একটা মঙ্গলের ব্যাপার স্যাপার আরও অ্যাফ্লিকশন হচ্ছে মানে আরও রাহুর সাথে বসে গেছে বা যেটা বললাম কন্যা রাশিতে যখন হয় তাও কি না কন্যা রাশির মালিকের সাথে বসতে হয় এইট হাউজে হয়ে তখন ব্যাপারটা বেশি হয় সব জায়গায় না তো নট অলওয়েজ একেবারেই না আচ্ছা আর যেটা পিতৃদোষ যেটা বলে সেটা হুম পিতৃদোষ আচ্ছা ধরো তোমাদের এখানে যে যে দুর্গা মণ্ডপটা দিয়ে এলাম কেউ তো বানিয়েছেন নাকি সবাই মিলে বানানো হয়েছে মানে কেউ বানিয়েছে বলতে একটা কমিটি বানিয়ে কমিটি বানিয়েছে তো এখন তো কমিটি হয়ে গেছে সবাই মিলে মানে এখন তো কি বলবো গণতান্ত্রিক দেশ না সবাই মিলে সব কিছু করা হয় একা একা হয় না আগে এটা ছিল না আগে ছিল একটা রাজা মন্দির বানিয়ে নিল আগে সব মন্দিরে তো রাজারাই বানিয়েছে না আজকে থেকে দুশো তিনশো চারশো বছর আগের যাই মন্দির আছে সবই রাজারা বানিয়েছে তো এই যে রাজাদের বানানো মন্দিরটা ওই মন্দিরে তখনও লোক গেছে আজকে আমরা যাচ্ছি গিয়ে এই যে পদ্মনাভ স্বামী টেম্পল রাজা বানিয়ে দিয়ে গেছে পদ্মনাভ স্বামী টেম্পল যেটা ত্রিবেন্দ্রামে আছে সো ওখানে যাচ্ছি ওখানে গিয়ে ঠাকুরের দর্শন করছি কত ভালো ফিল করছি ঠাকুরের ব্লেসিংস পাচ্ছি এই যে আমরা তীর্থটা করছি ভগবানের সাথে কানেক্ট হচ্ছি কার জন্য ওই রাজা ওটা বানিয়ে দিয়ে গেছে তাহলে ওর অ্যাকাউন্টে কত পূর্ণ জমা হচ্ছে একটা হচ্ছে ধর্ম কামানো একটা হচ্ছে কর্ম কামানো সো ও কিন্তু ধর্ম কামিয়েছে 
কর্ম কর্ম তো এটা হলো আমি আস্তে আস্তে একটা আসার সময় কোনো একটা গরিব বাচ্চাকে দেখলাম ওকে আমি একশোটা টাকা দিয়ে দিলাম দিসে গুড কারমা দ্যাটস নট এ গুড ধারমা ও ওই পয়সা নিয়ে বিড়ি সিগারেট খেতে পারে উল্টো আমার উপর বাজে ধর্ম আসতে পারে ওইটার ওইটার আমার অ্যাকাউন্টে তো ভালো কর্ম করেছে কে ওই রাজা ওর সাত আট দশ পিঁড়ি পর্যন্ত ওটা চলবে কারণ ওটা যেন তেন কাজ না ওটা একটা মন্দির বাড়িয়েছে যেখানে ঠাকুরকে প্রতিষ্ঠা করেছে ওখানে গিয়ে লোকে ধার্মিক পথে আমি এগোচ্ছি ওখানে যাওয়াতে আমি মন্দিরে গেলে ওখানে কোনো সোনার টোকরা পাচ্ছি না আমি মন্দিরে গেলে স্পিরিচুয়ালি নিজেকে ইভলভ করছি এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি ঠাকুরের সাথে আমি ভগবানের সাথে কানেক্ট করতে পারছি আর ওইটার মিডিয়াম যদি কেউ হতে পারছে তার পূর্ণ কত বাড়ছে এবার তুমি বলবে আমি তো পিতৃদোষ জিজ্ঞেস করছিলেন আপনি পূর্ণতে চলে গেলেন ঠিক সেরকম আপনি এরকম কিছু করেছেন মানে আপনি কাউকে খুন করেছেন কি কি করেছেন বা পুরো ফ্যামিলিকে এভাবে ট্র্যাপ করেছেন যে নেক্সট তিন জেনারেশন আপনার ওই ট্র্যাপিংয়ের জন্য একদম ধসে গেছে ওটাও আপনার নেক্সট 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 পিঁড়ি পর্যন্ত যাবে এখন তোমার যদি পূর্বপুরুষের কেউ এরকম ভালো বড় মন্দির বানিয়ে রেখে যান যেটাতে নেক্সট একশো বছর দেড়শো বছর আজকাল তো এর বেশি চলে না বা দুশো বছর প্রচুর লোক ওখানে গেল বড় না ছোটই মন্দির হচ্ছে যাচ্ছে তো তোমাদের পিঁড়ি বাই পিঁড়ি ওই ওই ব্লেসিংসটা আসবে আসবেই আসবে তা কোনো ভুল নেই ঠিক সেরকম কাউকে খুন করতে হয় না অনেক সময় কাউকে মেরে ফেলতে কারো প্রাণ নিয়ে নিতে হয় না তুমি এভাবে লোককে আটকে দিয়েছো অনেক আছে না ওই সাহুকার বাহুকাররা করে হ্যাঁ না যে তোমার পয়সার জন্য এরকম করে দিয়েছো তোমার সব জিনিস সব প্রপার্টি নিয়ে নিয়েছো মেয়ের বিয়ে দিতে পারছো না কত লোকে ট্র্যাপ করে এখনও আমরা পড়ি তো এটা কি মনে হয় আজ থেকে পাঁচ ছ বছর আগে ছিল না ওই সব কিছু করেছো বা তোমার ফ্যামিলিতে এমন কিছু ঋণ ছিল এমন কিছু কারো কাছ থেকে নিয়েছো ওই লোকটাকে ঋণ কখনো শোধী করণী আর ও মাঝখানে ফেসে গেছে কর্মের ঋণ সেটা ইট ক্যান বি ফাইন্যান্সিয়াল ইট ক্যান বি এনি এনি ওয়ে সেই যে ঋণটা এত বেশি এতটাই বেশি যে ওটা জেনারেশন টু জেনারেশন আসছে সেটা হচ্ছে পিতৃদোষ বা তোমার পিত্ররা কারো কাছ থেকে প্রচুর পয়সা নিয়ে গেছেন কিছু করে গেছেন কিছু দেননি ব্রাহ্মণকে বলেছেন কিছু করবেন কিন্তু ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দেননি এইসব জিনিস জেনারেশন টু জেনারেশন আসে আর এটা কাটায় কিভাবে কাটানো কি যায় কিছু কিছু কাটানো যায় পুরোটা তো যায় না আচ্ছা কিন্তু তুমি কাটছো না দেখো কাটানোর দুটো রাস্তা আছে আমার জ্বর হয়েছে আমি ওটাকে ভুগে ভুগে পাঁচ দিন শেষ করে দিলাম আর একটা হচ্ছে জ্বর হয়েছে আছে কিন্তু আমি ওষুধ খাচ্ছি ভালো একদম খুব ভালো ওষুধ খাচ্ছি অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছি যেটা পাঁচ দিনে হওয়ার ছিল তিন দিনে হয়েছে কিন্তু হয়েছে আমি কাটিয়ে যাচ্ছি পুরোপুরি কিছু থেকেই মানে নিস্তার নেই তো কাটানোর উপায় হতে গেলে বেশিরভাগ যেটা আমি বলবো লোককে দান করলে খুব একটা হয় না ব্যাপারটা কারণ ওই ব্যাপারটা এতটাই স্ট্রং এগুলো দৃঢ় কর্ম ফিক্স কর্ম ব্রাহ্মণ ভগবান ধরো তুমি কোথাও একটা মূর্তি আর গোদান গো সেবা গঙ্গা সেবা গঙ্গা গো গোমাতা গঙ্গা ব্রাহ্মণ ঠাকুর মানে ভগবান এই তিনটে চারটে ছাড়া গরিব দুঃখীদের খাইয়ে দিলেন তোমার ভালো হোক ভালো যাই হোক তোমার একটা ভালো কর্ম হয়ে যাচ্ছে তুমি ওটা পূর্ণ কামাচ্ছ নেক্সট জন্মে হয়তো তোমার কাছে কোনো ভালো ট্যালেন্ট চলে আসবে ভালো অ্যাক্টার হয়ে যাবে বা খুব পয়সাওয়ালা বাড়িতে জন্ম হবে নিজে ভালো পয়সা কামাচ্ছ সেটাও হবে কিন্তু এই যে ব্যাপারটা থেকে দিজ আর দ্য ফোর থিংস অনলি দিজ আর আমি তুমি যেখানেই যাও ওখানে গিয়ে তুমি পুজো করছো অনেক সময় কি হয় মানে আমার কাছে তো ক্লায়েন্টরা আসে দ্য মেইন ট্রাভেল মানে তো কী আ নাসিক গিয়া থামে কি মানে নারায়ণ বলি আরে ভাই এটা সারা জীবনের জন্য একবার ওষুধ খেলে এটা হবে না কন্টিনিউয়াস প্রসেস চালাতে হবে তো হয়তো তুমি সারাক্ষণ গো সেবা করো তোমার বাড়িতে গরু পালো বা ইনো গোমাতাকে গিয়ে সারাক্ষণ তুমি গো সেবা করছো ব্রাহ্মণদের সেবা করছো ভালো ব্রাহ্মণদের সেটা না যে ইনো এমন তেমন তো ভালো ব্রাহ্মণদের সেবা করছো মন্দিরে গিয়ে তুমি সেবা করছো দান দিচ্ছ মন্দিরে করছো মন্দিরে দিচ্ছ আর কন্টিনিউয়াস প্রসেসে করছো এই তিনটে চারটে যখন একসাথে চালাবে একসাথে তবে গিয়ে হবে সেজন্য পয়সাপাতি খুব একটা দরকার হয় না একটা একটা গোমাতাকে সেবা করার জন্য আমার মনে হয় না কারো লক্ষ লক্ষ টাকার দরকার হ্যাঁ বাস তবে করতে হবে মানে গোমাতাকে সেবা মানে ওখানে গিয়ে ডেইলি সকালে দুটো রুটি দিয়ে আসলাম অনেকে ভাবে আমাকে অনেক লোকে বলে মেয়ে তো সালো শেখার রাও না না স্নান করাও ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাও কারণ ওই গরুটার অসুখ হয় ওকে স্নান করাও ওকে সব কিছু করাও খাওয়া দাবার হচ্ছে কি না দেখো যেমন তুমি লোকের জন্য করো ঠিক সেইভাবে দ্যাটস উইথ দ্যাট সেনসিটিভিটি গোসেবা 
ব্রাহ্মণ সেবা গঙ্গা আচ্ছা আর মহাদেব এই জিনিসটাই বলি এটা কি মানে এই যে প্রসেসগুলো আপনি বললেন সেটা কি এই জন্মে ওই দোষটা কাটবে না এটা নেক্সট জন্মে কাটবে তাহলে ক্যারি ফরওয়ার্ড কম হবে আচ্ছা হ্যাঁ মানে এই জন্মে হয়তো কাটার নয় কিন্তু না এই জন্মেও কাটবে কিভাবে কত ভিগরাসলি করছো কতটা করছো সেটা কাটবেই কাটবে কারণ কিছু তো কাটবে টেন পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্টও যদি কাটে বিশ্বাস করো তুমি বুঝতে পারবে যে তোমার লাইফটা স্টাক ছিল অনেক জায়গায় অপরচুনিটিগুলো আস্তে আস্তে খুলছে আমি অনেকের জন্য দেখেছি তো এখন কি বিধিতে করতে হবে সেটা আলাদা কিন্তু ওগুলো যেটা আমি বললাম আমি তোমাকে পয়েন্টার্স বললাম গোসেবা গঙ্গা সেবা ব্রাহ্মণ সেবা ঠাকুরের সেবা এই তিনটে চারটে জিনিস যেটা ইটস এ হিউজ থিং মানে প্রসেসটা আলাদা গিয়ে শুধু ঠাকুরকে ডেলি নমস্কার করে না না অনেক মন্ত্র আছে অনেক বিধি আছে ওই বিধিগুলো আলাদা সেটা অনেক লম্বা আমি সাথে যাচ্ছি না তবে মেইন দিজ ফোর পয়েন্টার্স হ্যাঁ আর যে আরেকটা হচ্ছে যখন জানুই যে আমার আরেকটা জিনিসে হয় পিতৃদোষ যেটা সেটা আরেকটা জিনিসে হয় একটা তো হচ্ছে পিতৃ ঋণ যেটা আসছে তোমার উপর বারবার আরেকটা পিতৃদোষ লাগে যে দাদু বাবা মা বা দাদুর দাদু দাদুর বাবা প্রপিতামহ যাকে বলে ওদের জন্য কিছু করা হয়নি ওদের আত্মার জন্য তো যার জন্য যখনই শ্রাদ্ধ তর্পণের জন্য প্রত্যেক বছর করা উচিত প্রত্যেক বছর শ্রাদ্ধ তর্পণ পিণ্ডদান মাস্ট নম নম করে না একদম মানে কি বলবো কারণ দেখো তোমার তো বিয়ে হয়নি ছেলে মেয়েও নেই তো নাতি নাতনি তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না ওদের নামও জানো না কারণ পৃথিবীতেই নেই কিন্তু তবুও ওদের সম্বন্ধে যখনই তুমি ভাবো তুমি পজিটিভ ভাবো না আমার নাতি নাতনিরা ভালোই হবে এই করবে সেই করবে একটা নেগেটিভ কথা ভেবেছো কখনো তোমার নেক্সট তিনটে জেনারেশনের জন্য ওরা কিন্তু তোমার নামটাও জানবে না তো আমরা যাদের জন্য এতটা পজিটিভ সারাক্ষণ যতদিন বেঁচে আছি না দেখেই ভেবে গেছি যখন ওরা তোমার আত্মার প্রগতির জন্য কিছু করে না তখন ওখান থেকে কেমন লাগে হ্যাঁ তো এই জিনিসটা করা খুব দরকার এই তিনটে চারটে জিনিসই শুধু দেবে বাকি পাথর পড়ে ফেললাম একবার পুজো দিয়ে দিলাম একবার অভিষেক করালাম কিছু ব্রাহ্মণকে একবার দান দিয়ে দিলাম না কন্টিনিউয়াস প্রসেস বিধি অনেক লম্বা আছে প্রচুর পয়সাপাতির কোনো দরকার নেই তবে কন্টিনিউয়াস প্রসেসে থাকা দরকার ওটার জন্য ডেডিকেশন লাগে ওই ভক্তিভাব লাগে আর মনে থাকে যে হ্যাঁ আমার ওই কর্ম থেকে ছুটতে হবে আর একটা জিনিস আমার মনে হয় আমি যাই না যদি ভুল হয় আপনি বলবেন যে আমি কোন ইন্টেনশনে করছি যেগুলো বলছেন আপনি যে গৌসেবা সব কিছু কোন ইন্টেনশনে করছি যে আমি নিজের মন থেকে করছি নাকি ওইটা কাটানোর জন্য করছি হ্যাঁ মানে এটা কি কোথাও ফ্যাক্টর করে যে আমি কাটানোর জন্য রোজ যাচ্ছি হয়তো সেম যে প্রসেসগুলো বলছেন সেগুলোই করছি কিন্তু রোজ গিয়ে ওটা কাটানোর জন্য আর একটা হচ্ছে আমার মন থেকে চাইছি যে না আমি করি কাটুক না কাটুক আমার করার আছে আমি করে যাই ভালোই জিনিস করছি হ্যাঁ সেটা দেখো বলছেন না যে যার হাত নেই সে কী করে হাত দেখাবে তার কি ভাগ্য রেখা নেই যার কপাল নেই তার কি এখানে ভাগ্য রেখা নেই যার কি বলবো হাঁটতে পারে না সে মন্দির যেতে পারছে না সে তার জন্য কি ভগবান নেই যে কথা বলতে পারছে না তার জন্য কিন্তু হৃদয় আত্মা প্রত্যেকের মধ্যে আছে সেটাকে কানেক্ট শুধু মন দিয়েই করা যায় ওই ঠাকুরের সাথে ভগবানের সাথে যখন তুমি ওই তোমার আত্মার কানেকশন করো উনি পরমাত্মা আমরা জীবাত্মা সে আত্মাকে সাথ পরমাত্মা কা যো কানেকশন হ্যাঁ ওইটাই তো সেই ভাব ওই ভাবটাই যদি না আলো নে না কিছুই আসছে না আর তুমি শুধু মেকানিক্যাল তাই তো লোকে সারাক্ষণ হনুমান চালিসা পড়ে সারাক্ষণ লোকে কত কিছু করে আমি দেখেছি লোকে কিছু কাজ হচ্ছে না বাস ওই কানেকশানটা মিসিং আর বেশিরভাগ লোকে কি করে মন্দিরে গেলেই বিশাল চ্যাকলিস ধরিয়ে দেয় ভগবানের সামনে এটা চাই ওটা চাই আমার বৌমা এটা বলেছেন বা ছেলেটাকে বিদেশে পাঠিয়ে দাও আমার ছোটো ছেলেটা তো অনেক দিন ধরে অ্যাক্টিংয়ের জন্য চেষ্টা করছে ঠাকুর কিছু একটু করে দাও ওই সব লিস্ট এত বেশি তো আই মিন আচ্ছা ধরো তুমি মমতা ব্যানার্জির সামনে গেলে গিয়েই আচ্ছা দিদি শুনুন না আমার তো এটা এটা শুরু করলে না কোনো হাই হ্যালো না কিছু বললে যে হ্যাঁ দিদি অনেক দিন ধরে আপনার সাথে দেখা করার ছিল খুব ভালো লাগছে আপনার সাথে দেখা করে দিদি আপনি কেমন আছেন আমাদের কখনো কখনো আসবেন তুমি যদি দুটো সুবিচারের কথাই না বললে কি করে হবে তো সেইটাই ওই যে আমরা গিয়ে প্রচণ্ড স্তুতি পড়ি হ্যাঁ না অনেক মন্ত্র পড়ে লোকে স্তুতি পড়ে প্রচণ্ড বড় বড় স্তোত্র পড়ে হ্যাঁ না যেমন বিভিন্ন বিভিন্ন আছে রাম রক্ষা স্তোত্র আছে বিভিন্ন স্তোত্রগুলো পাঠ করে ভগবানের গ্লোরি 
भगवान एक ग्लोरियस कथा बढ़ता कि भगवान आप तो आप तो भक्त वत्सल है आप तो ये है आप तो वो है आप तो हमारा धर्म ध्यान रखते आपनी आप आपनी सब किचू करें अपनी करुणामयी माता यही सब गए तो वहीटार नाम तो स्तुति वही संस्कृत गोते वोटाई आईटाई मन थे जो कर बस हो गल वार्गो खुब बन्याशी बस प्लान जब योग नाम दिए दी एटे जब योग कर्मचारी योग जम्मानी कर्मचारी तेल क्यों हटाई क्योंकि ओखने कि नाम आगे छो ना कारण राहु केतु जखनी है एक जो आकजुन अपोजिटे है राहु जे जे राशि वोटार एक्जैक्ट अपोजिटे केतु जख राहु और केतुर मजखने सबग प्लानेट हेखने राहु राहु पर प्लानेट आक प्लान प्लान और केतु पर्त सब ए दिक्ट फाका एखने राहु एखने केतु तो एखने केतु आर पर सबग प्लानेट राहु तो इसे शेष हो गए एदि के आर कि नहीं राहु केतु ये होते होते मैं अपोजिट देर अलवेज एकदिगे सेम एक्सिजे है राहु केतु अपोजिट एक्सिजे हो तो सब प्लानेटगुलो एदी के आज राहु केतुर एक्सिसे वही एक्सिसे आज मैं एक्सिसे आज वही एक्सिसे आज तक से राहु कल सर्वदोष बोले कारण सब किस वही राहु केतुर ग्रीपर मध्य चले राहु केतु इज ए मोस्ट तमसिक प्लानेट ओर बस तमसिक और को प्लानेट नहीं राहु जान मैंने असुर कुलर असुर कुलर आज भगवान गलाई केटे फेले सो कारण असुरे हाथे अमृत गेले उपाय नहीं उपद्रव शुरू हो जाए सेत तमसिक प्लानेटर मजखने जदि बृहस्पति प्रचंड सत्विक है ना चंद्रमा आध आ सूर्य आई सत्विक प्लानेटगुलो जख तुम एत तमसिक प्लानेटर ग्रीपे चले आसे मान चाह दे हेल्पलेस शर्ट अफ थिंग ओ बेपाराई हे कल सर्वदोष और किचुना मान डिजायर प्रचंड बसि बाबा माँ बोल तुम ये करो चाकरी ना बाबा भलोक चाकरी करो तर आस्ते धीरे निजे बाड़ी करो ना चाकरी क्या करब दो पैसार चाकरी ना हमारे ना और तो ग्लैमारस लाइफ चाय बंधु बान्धवर का नतून जिन देखो देखो ओ राहु केतुर ग्रीप हवाते मैं राहु केतुता जो स्ट्रंग सवार क्यों राहु केतु एत स्ट्रंग ना तो जार जो हम ओई ग्रीपे थकले कारण ओई कल सर्प दोष अनेक भैरटी आए कत स्ट्रंगलि कर बजे जिनसों कत स्ट्रंगलि दोष जमन राज्य प्रत्येक का कत स्ट्रंग राज्य से देखते कतटिव हो तेमी एखने दोष ह कत स्ट्रंगलि हेटाओ देखते हैं आर राज्य के जे रखम राज राज्योग भंग आोष आज दोष भंग आई होक डिजायर जख बस लोकर तक ही बेपार गलमेला हो जाए तुम तक भावना पढ़ाशुना कि ये सब पढ़ाशुना तो किसान देखो हमारे काकू तो यकम कर फेले कि पढ़ाशुना करें कम चिंता भावनाटा चेन्ज हो जा डिजायर जो बेसि है बाबा माँ बोलने ये मेटा के विय करो से जाने मेटार प्रब्लेम आज है तपर ये कि विय कर डिजायर ऊपर को कंट्रोल नहीं जजमेंट पावर बजे हो जा जजमेंट भलो जजमेंट पावर कार का आ गुर का आख तुम ओ गुरु राहु के तुर ग्रीपे बसे आचारा किचू करते तक दैन यू कीप ऑन टेकिंग रंग डिसिशनस इन लाइफ और वो छोटो बल्ला हो गल तो मुश्किल ये कल सर दोष तो लोके बोले कल सर दोष हम प्रोग्रेस हा सकसेस आसना कारण जे जगह सकसेस आ जगह तुम जो चाहो ना तुम ये क्या कर तुम जो युव कर ले सकसेस आसो कई सब तुम करते चाहो ना कारण तुम इजी जिन चाहो डिजायर जर प्रचंड बसि जर डिजायर प्रचंड बसि ता कि आज के आज के रात एक पार्टी करब और डिजायर क्योंकि अन् भलो जिन होते वो फुलफिल हो जो और डिजायर कम अद्भुत अद्भुत डिजायर जो तुम्हें नीचे नहीं जापर इलिवेट करा ओटा के बोले डिजायर ड्रिवेन हवा मैं एनीथिंग एक्सेसिव इज बैड तो जो डिजायर बेपार बसि हो जाए अने के ना इज भेरि यू नो कम्पिटेटिव प्रचंड कम्पिटेटिव आ खूब एम्बिस आ 
যখন অ্যাম্বিশন বেশি হয়ে যায় ওইটাই রাহু কেতু প্রত্যেকটা জিনিস বেশি হয়ে যাওয়াটাই রাহু কিন্তু এক্সেসিভ এভরিথিং ইজ রাহু রাহুর আর একটা জিনিস হচ্ছে রাহু নাকি মানে ভাবায় কল্পনার জগতে বেশি নাকি ভাবায় ওই তো মা বলছেন তুমি চাকরি নিয়ে নাও বা ছোটখাটো একটা দোকান দিয়ে দিচ্ছি না দোকান আমার তো চেইন অফ কি বলবো চেইন অফ কোম্পানিজ হবে আমার চেইন অফ ব্র্যান্ডস হবে আমি একটা ব্র্যান্ড প্রতিষ্ঠিত করব দেখো কতটা কল্পনায় চলে গেছে কিন্তু এর কি পজিটিভ দিকও কিছু আছে আছে পপুলারিটি এই যে শাহরুখ খান দেখলে শাহরুখ বলে যে মেয়েরা করছে দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ রাহু এই পপুলারিটি এই 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 যে ক্রেজ লোকের মধ্যে ক্রেজ হওয়া দ্যাট ইজ রাহু রাহু ছাড়া এই ক্রেজ দিয়ে দেবে না তুমি দেখছো যে শাহরুখ খান ওই কি বলে শাহরুখ খান না মানে কাজল না শাহরুখ খান ট্রেনে আছে আর কাজল ট্রেনটা ধরতে চাই যাচ্ছে সেটাই ছিল না ডিডিএলজির ব্যাপারটা আমরা সবাই তখন যখন এসছিল শাহরুখের কাজলের সাথে বিয়েটা হচ্ছে না আরে কাজল ওর হাজব্যান্ডের সাথে বাড়িতে ভালো আছে শাহরুখ ওর বহু বাচ্চাকে নিয়ে ভালো আছে ওই একটু সময়ের জন্য আমরা ভুলে যাচ্ছি রাইট দ্যাট ইজ রাহু পুরো ফিল্ম জগৎটা রাহু রাহু অ্যান্ড ভিনাস ক্রিয়েটিভ সাইড ইজ ভিনাস কারণ ক্রিয়েটিভিটি আছে ফিল্মে যারা অ্যাক্টিং করছে এই সব আর বাকিটা রাহু যে যেটা নয় সে সেটা দেখাচ্ছে আজকে এই ফিল্মে সে ডাক্তার হচ্ছে ওই ফিল্মে সে পলিটিশিয়ান হচ্ছে দ্যাট ইজ রাহু ওর জন্য কি বলে ক্রিয়েটিভ লোকজনের বা এই আমি যদি বলি আমাদের কথাও ইনফ্লুয়েন্সার বা আমি বেসিক্যালি বলছি ইনফ্লুয়েন্সার বা এই কন্টেন্ট ক্রিয়েটার এদের রাহুটা অনেকটা স্ট্রং থাকে এই কারণেই কারণ ইন্টারনেট জগৎটাকেই অনেকে রাহু বলে ইন্টারনেটে রাহু আছে তবে এর চেয়েও বেশি বুধ আছে কমিউনিকেশন কানেক্টিভিটি দ্যাট ইজ বুধ তো যারা ইনফ্লুয়েন্সার বেসিক্যালি মানে যারা পডকাস্ট ইনফ্লুয়েন্সার আমি বলবো ওদের ফার্স্ট বুধ যারা ছবি তুলে তুলে রিল বানিয়ে ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছে ওটা আলাদা কিন্তু ওইটা রাহুগিরি বেশি পুরোটাই রাহুগিরি কিছুই করছো না এদিক ওদিক করছো আর তুমি ইনফ্লুয়েন্সার হচ্ছো অ্যান্ড দেন ইউ আর আর্নিং মানি ওটা হচ্ছে রীতিমতো রাহুগিরি যেটা দেখছো সেটা না কিছুতেই না যা রাহু মানে যা দেখাচ্ছে খেল সেটা না মানে রাহুর দশাতে অনেক লোকে এত ড্রিমি হয়ে যায় এত কি বলবো এত খালি ড্রিমি না আমি বলবো এত অ্যাম্বিশাস হয়ে যায় এত স্বপ্ন দেখে যেটা তুমি বলছিলে যেই রাহুর দোষ আস্তে আস্তে যেটা সব থেতিয়ে যায় তারপর রাহু তোমাকে ইনফ্যাক্ট ফাঁসিয়ে দিয়ে যায় কারণ তুমি সেই স্বপ্ন দেখে অন্য রাস্তায় গেছো তবে ভালো রাহু আছে ভালো রাহু যখন ভালো স্ট্রং রাহু হবে টরাস রাহু হলে খুব ভালো যেমনি রাহু অনেক সময় খুব ভালো এরকম রিভলিউশন দেবে তোমাকে পডকাস্ট করাবে মানে নেটওয়ার্কিং কমিউনিকেশন এই ওয়েব ওয়ার্ল্ড ওই সবে হালচাল করে করা শতভিসাদেতে যদি ধনিষ্ঠাতে যদি কোনো রাহু থাকে মানে অ্যাকোয়ারিয়াসে যদি কোনো কুম্ভ রাশিতে যদি কোনো রাহু থাকে সেটাও খুব ভালো কাজ করে স্ট্রং রাহু রাহু কোন রাশিতে বসে আছে সেই রাশির মালিক কোথায় আছে এই সব জিনিস যদি ঠিকঠাক থাকে সেই রাহু তোমাকে কোথা থেকে কোথায় আমাদের জিরো টু হিরো রাহু বানাতে পারে তবে রাহুর জিরো টু হিরোটা তাড়াতাড়ি না তো ঠিক না স্লো অ্যান্ড স্টেডিয়াম ইজ দ্য রেস সেটা হচ্ছে শনি ধীরে ধীরে তুমি ওয়ার্কআউট করে 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 হয়েছে যেমন অমিতাভ বচ্চন সেলফ মেড রাহুগিরি বেশি না এই বুড়ো বয়সেও কাজ করছেন নিজের উপর নিজেকে স্লিম রাখছেন বডিটাকে ঠিক রাখছেন ডিসিপ্লিন মাফিক চলছেন হ্যাঁ লোকের সাথে শিষ্টাচার রাখছেন ভালো করে নিজের সব ডিউটি মেনটেন করছেন ছেলে মা ছিল যখন ওনার যতদিন করছেন দ্যাট ইজ সার্টান শনিদেবের হিসেবে চলেছেন যার জন্য স্লো অ্যান্ড স্টেডি উনি পেয়েছেন পড়ে যাচ্ছেন না ফটাক করে তো যে তাড়াতাড়ি যাবে সে তাড়াতাড়ি নামবে সেটা হচ্ছে রাহু এই একটুখানি গেমিক একটু ছোটোখাটো খেল দেখিয়ে দেওয়া এই ম্যাজিক ব্যাপারটাও তাই রাহুর আন্ডারে আসে একটুখানি খেল দেখিয়ে দিল কিন্তু কেউ সেই সময় যদি বুঝে কাজ করে মানে হয়তো আমি যেটা বললেন যে রাহু আর বুধের একটা কানেকশন হয় সেটা হচ্ছে পডকাস্ট কমিউনিকেশন ওয়ার্ল্ড কমপ্লিট কমিউনিকেশন ওয়ার্ল্ড ইজ আমি যদি সেটাই ধরে চলি যে বুধ ওকে এই যে বুধের ব্যাপারটা এটার ক্ষেত্রেও কি এরকম হয় যে মানে যেটা রাহুর ক্ষেত্রে বললেন যে উঠল বসে গেল কিন্তু শনির ক্ষেত্রে স্লো অ্যান্ড স্টাডি তো এবার কারো বুধ আর রাহুর দশা চলছে মানে বুধ তার রাশি আর রাহুর দশা চলছে সেক্ষেত্রে কি হয় 
বুথের মহাদশা রাহুর অন্তর্দশা এরকম কিছু চললে বুথটা ভালো হতে হবে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু মহা দেখো মহাদশা অনেকেরই হয়তো বুথের আসবে না অনেকেরই হয়তো রাহুর মহাদশা আসবেই না জীবনে যেমন আমার কোনো দিন সম্ভবত কি বলে কোন মহাদশাটা আমার বুধের মহাদশা হয়তো কোনো দিন আস পাবোই না মানে আমি তো একশো সাল বছর বাঁচবো না তো কিন্তু তাই বলে যে আমার বুধের অন্তর্দশা আসবে না তা তো না প্রত্যেকটা মহাদশাতে অন্তর্দশা আসবেই সাব সাব পিরিয়ড আসবেই আসছেই আসছে তো যদি বুধে ওই ধরনের স্ট্রেংথ থাকে যদি রাহুতে ওই স্ট্রেংথ আসছে তো তোমাকে ওই সব ব্যাপারে তোমাকে কোথায় কোথায় নিয়ে যাচ্ছে না অনেক সময় আছে দেখো প্রত্যেকটা প্ল্যানেটের আলাদা আলাদা সিগনিফিকেশন আছে বুধের কাছে স্ট্র্যাটেজি আছে প্ল্যানিং আছে পুরো অর্থনীতি ব্যবস্থা কার কাছে বুধ বুধ কুবের বুধের স্থান কুবের স্থান এক তো পয়সাপাতির ব্যাপার কে বোঝে ফাইন্যান্স ব্যাপারটা কে বুঝছে পুরো ব্যাংকিং ব্যাপারটা বুধের কাছে যার বুধ ভালো সে ভালো ইকোনমিস্ট হতে পারে যেমন আমাদের যে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন সরদারজি মনমোহন সিং দারুণ বুধ কিন্তু ওনার কমিউনিকেশন বাজে দেখো উনি কথা বলতেন না ভালো কিন্তু ইকোনমিস্ট বানিয়েছে ওনাকে বুধ আলাদা ওনার কিন্তু বুধের জন্য ভদ্র যোগা হয়েছে একটা পঞ্চম মহাপুরুষ যোগা আছে যেটাকে ভদ্র যোগা বলে ওনার ভদ্র যোগা আছে কাপল উইথ কি বলে সূর্য আর বুধ দুটো একসাথে ওনার টেন থাউজে আছে সেটা একটা বুধাদিত্য যোগ বানাচ্ছে বুধাদিত্য যোগ ইজ ভেরি কমন কিন্তু ওনারটা পাওয়ারফুল বুধাদিত্য যোগ এইটটি পার্সেন্ট লোকের কাছে আছে আমার বোনের কাছে আছে আমি শুরু তোমার কাছেও আছে আমার নিয়ে অবসরের প্রত্যেকের মানে এইটটি পার্সেন্ট লোকের কাছে আছে কারণ বুধ কখনো সূর্য থেকে আঠাশ ডিগ্রির বেশি আগে যেতে পারে না দূরে যেতে পারে না তো ওরা মোটামুটি সব জায়গায় পাশাপাশি একই ঘরে হয়ে যায় একই ঘরে হলে ওটাকেই বুধাদিত্য যোগ বলে একই রাশিতে হয়ে গেলে তো ওনার দুটো যোগ কম্বাইন হচ্ছিল বুধ দিয়ে এক তো ভদ্র মহাপুরুষ যোগা হচ্ছে টেন থাউজেন্ড নিজের ঘরে বসে আছে বুধ দ্বিতীয়ত ওনার হচ্ছিল যে ওখানে বুধাদিত্য যোগ হচ্ছে টেন থাউজেন্ড মানে দশ নম্বর ঘরে সূর্য হওয়া মানে সূর্য দিক বলি হওয়া সূর্যের পাওয়ার ছিল ওখানে তো যার জন্য ওনাকে বুধ দিয়েছে কি দিয়েছে বুধ সম্ভবত পুষ্কণ বাম স্বামী ওনার যার জন্য উনি ইকোনমিস্ট হয়েছেন স্ট্র্যাটেজি ফাইন্যান্স ব্যাপারটা খুব ভালো বোঝেন কিন্তু কমিউনিকেশান দেয়নি কারণ রাহু থেকে সাপোর্টটা পায়নি যে একদম মিডিয়াতে গিয়ে বরবর বরবর কথা বলবেন ভালো স্পিচ দেবেন সেটা হয়নি সি হাউ দ্য থিংস আর হ্যাপেনিং তোমার বুধ ভালো হলে তোমাকে কমিউনিকেশানই দেবে তা না হতে পারে কমিউনিকেশান দিয়েছে ভালো প্ল্যানিং দেয়নি প্ল্যানিং স্ট্র্যাটেজি লজিক ম্যাথামেটিক্স আমাদের যেগুলো আর কি হয়েছে সেই বিষয়ে আমরা একটা বিষয়টা হচ্ছে যে বলছিল আমাকে একজন না দু চারজন বলেছে যে দশ নম্বর হাউসে মানে এই যে যেহেতু আমাদের অনেক ইউটিউবাররাও আমাদের চ্যানেল দেখে আমি সেই জন্যই আমি জিজ্ঞেস করছি যে দশ নম্বর হাউসে রাহু অ্যান্ড সূর্য থাকলে নাকি এই যে ইউটিউব বা এই সব ওয়ার্ল্ডে নাম করা যায় আই ডোন্ট নো দশ নম্বর ঘরে রাহু আর সূর্য কার আছে জানো কার দুনিয়ার বিশাল একজন মানে কি বলবো পাওয়ারফুল লোকের কাছে আছে আচ্ছা কে মিস্টার ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প লোকটার মানে ডিজায়ার দেখেছ মানে যদি উনি কখনো গরিব ঘরে জন্ম হয়নি কারণ ট্রাম্প যে ট্রাম্প টাওয়ার বা ট্রাম্প কনস্ট্রাকশন দ্যাট ইজ বাই হিজ ফাদার মানে উনি জন্মেছেনই মানে কি বলবো বড় লোকের বাড়িতে তো তারপরও কখনো উনি টিভিতে গিয়ে প্রোগ্রাম করবেন মানে এই যে এই জগতে আসার যে ইচ্ছাটা এটাকে কিন্তু গ্রহণযোগ বলে কারণ রাহু সূর্যকে অ্যাক্লিপস করে দেয় গ্রহণ করে দেয় এটাকে গ্রহণযোগ বলে কিন্তু মানে বেশি আউট অফ কন্ট্রোল যাবে মানে ঠিক আছে একটা জিনিসকে পুশ করলে তুমি তোমার ওই যে বললাম অ্যাম্বিশন আছে বেশি করলে কিন্তু মুশকিল তো রাহু আর সূর্য টেন থাউজে থাকলে মানে ডাইনামিক চায় না আরও করবো আরও করবো এটা ঠিক হচ্ছে না আরও করবো মানে আর প্লাস এমন কিছু করব যেখানে স্পটলাইট আমার উপর আসবে অনেকে সরকারি চাকরি করে ভালো বাড়ি গাড়ি করে সব কিছু করছে ফরেন যাচ্ছে মানে সরকার ফরেন পাঠাচ্ছে এরকমও হয় 
কিন্তু ওই সব কাজ তোমার ভালো লাগবে না কেন তোমার একটু গ্ল্যামার যায় কারণ রাহুল এইসব ভালো লাগে না রাহুল মনে হয় যেন এইসব ভেজা ভেজা নেতা নেতা ব্যাপার সে এইসব ভালো না কারণ রাহু আর সূর্য সূর্য ইজ পাওয়ার অবভিয়াসলি সূর্যর কাছে লাইট আছে রাহু আর সূর্য যখন ওখানে বসে ও যেখানে স্পটলাইট আছে মানে লো দশটা লোক আমাকে জানতে হবে স্পটলাইট পড়বে এরকম কাজ করতে চায় তো ট্রাম্প কনস্ট্রাকশন হওয়ার পরও ওদের তো কনস্ট্রাকশনের বিজনেস ডোনাল্ড ট্রাম্প মিস্টার ট্রাম্প কী করলেন উনি অ্যাপ্রেন্টিস বলে প্রোগ্রাম শুরু করলেন তারপরে একবার ডাব্লিউ ডাব্লিউতে চলে এলেন আই ডোন্ট নো ইউ নো ইট অন নট হ্যাঁ তারপর তো শেষমেশ যেটা করলেন সবাই জানেন কি ভাই আমি এবার প্রেসিডেন্টই হয়ে যাব হয়েও গেলেন হয়ে গেলেন কি করে সেটা আলাদা ব্যাপার এই সব প্রবণতাটা তোমার মধ্যে আছে সেটা হচ্ছে টেন থাউজে রাহু আর সূর্য একসাথে হওয়া উনার টেন থাউজে রাহু আর সূর্য যে ঘরে বসে আছে আমার মনে হয় উনার বসে আছে টরাসে মানে বৃষভ রাশিতে তোমার হয়তো আলাদা রাশিতে আছে আলাদা আবার সিগনিফিকেশন হবে তবে মোটামুটি এটাই দেবে উনার এগ্রেশনটা আরও বেশি তো সেই অনুযায়ী দেখতে হয় এবার হবে কি হবে না মানে তুমি চাইছো প্রধানমন্ত্রী হতে উনিও চাইছেন প্রধানমন্ত্রী হতে তুমি চাইছো প্রেসিডেন্ট হতে উনিও চাইছেন তুমি হবে কি হবে না উনি হবেন কি হবে না ইট ডিপেন্ডস অন অনেক ব্যাপার স্যাপার ওই দশা দেখতে হবে ম্যানি থিংস সেটা আলাদা ওইটাও পার্সোনাল ওইটাও পার্সোনাল ওই যে তোমার আর ওনার এই ব্যাপারটা কমন হয়েছে কিন্তু তারপরে কমন না কেন কারণ ওনার ওনার বৃষভ রাশিতে ওটা হচ্ছে তোমার কোন রাশিতে হচ্ছে তা তো জানি না ওই বৃষভ রাশির মালিক ওনার এক জায়গায় বসে আছে তোমারটা হয়তো আলাদা জায়গায় বসে আছে তোমার রাশি আলাদা তো সেই অনুযায়ী আমি বলবো যে যেটা প্রথমবার প্রশ্ন করেছিলে যে প্রত্যেকের রাশিফল আলাদা কেন হয় দেখো দুটো জিনিস তোমাদের মিল হচ্ছে তোমাদের দুটো প্ল্যানেট মিল হচ্ছে তিন নম্বর ঘরটাও মিল হচ্ছে টেন্থ হাউস হচ্ছে সান হচ্ছে রাহু হচ্ছে তারপরও ওনার কাজের ধরনটা আলাদা তোমার কাজের ধরনটা আলাদা কিন্তু ভেতরের প্রবণতাটা মোটামুটি সিমিলার দেবে তাই রাশিফল নিউজ পেপারের কেন আলাদা হয় আমার মনে হয় বুঝে গেছে ব্যাপারটা এবার আসি আমাদের চ্যানেলের একটা থিম আছে প্যারানর্মাল ভৌতিক জিনিসপত্র কালা জাদু ওকে এইসব বিষয় নিয়ে কারোর এই বাচ্চার দেখে কি বোঝা যায় যে এর লাইফে কোনো প্যারানর্মাল বিষয়বস্তু ঘটতে পারে বা কালা জাদু জিনিসপত্রকে কেউ কিছু করতে পারে ভালো প্রশ্ন এটা বিশেষ করে আমি এর আগে কিছু বলতে চাইবো এটা সবার জন্য আর আমার এই কথা শুনলে আবার সবাই মনক্ষুণ্ণ হবেন ভাববেন যে এই মেয়েটা কি ভালো অ্যাস্ট্রোলজি জানে না একদম হয়তো তোমাকে অনেকে মেসেজও করবে কমেন্টে আরে এইজেড কাউকে আনো এক্সপিরিয়েন্স কাউকে আনো আমি মানে আমার বয়সটা অবশ্য ফর্টি ফাইভ এতটাও বাচ্চা না আমি সো অনেক বছরের এক্সপিরিয়েন্স আছে এক্সপিরিয়েন্স না হলে অ্যাস্ট্রোলজিতে এসে ডাক্তারদের মতো না যত বেশি অ্যাস্ট্রো হরোস্কোপ দেখবে প্রত্যেকের কর্ম আলাদা এভরি ওয়ান ইজ ডিফারেন্ট হরোস্কোপ দেখতে এক ধরনের মনে হয় যেটা তোমার সাথে ট্রাম্পের মিলছে কিন্তু তারপরও আলাদা তো যত বেশি দেখবে ডিকোড করবে বুঝবে জানবে এক্সপিরিয়েন্সে তত শিখবে আমার কাছে অনেকেই আজ আসেন হয়তো লাইফে একটা জায়গায় আটকে গেছেন অনেক বছর ধরে কিছু করতে পারছে না সে বিয়ে থাকতে হোক বা দুটো জিনিসের জন্যই লোকে আসে হয়তো চাকরি বাকরি পয়সা কেরিয়ার নিয়ে বা লোকে আসে আমার কাছে বিয়ে সাদি সব রিলেশনশিপ নিয়ে বা হেলথ এটা এই তিনটেই মেন আরও আছে অনেক জিনিস অনেকে লিগাল ট্রাভেল চলছে অনেকে ফরেন যেতে চায় মেনি থিংস আর দেয়ার এই তিনটেই মেন যখন এই জিনিসে অনেক দিন ধরে কিছু একটা আটকে গেছেন বা কিছু হচ্ছে না কোনো বিল পাস করাতে পারছেন না বা কিছু একটা মেরি উপর কিছু না কিছু কার দিয়া কে সেকেন্ডলি দিস ইজ আমার কি বলবো আমি এত এত আমার ক্ষোভ ভেতরে গ্রাজ আমার ভেতরে এটা নিয়ে অ্যাস্ট্রোলজাররা বেশিরভাগ করে কি করেন ব কিছুই যখন দেখে কিছু বলতে আর ওনার মাথায় দেয় না কি জানি আপনার উপর কেউ কিছু করেছেন তাই আপনি এখানে বাধা হয়ে গেছে আপনার আপনাকে কেউ বেঁধে দিয়েছে আচ্ছা যাই হোক আমার কথা হচ্ছে কেউ যদি এত তাড়াতাড়ি কাউকে বাঁধতে পারে মানে কাউকে বেঁধে দেয়া মানে কাউ কারোর উপর কোনো কালা জাদু এইসব করা ইটস নট সো ইজি থিং তাই না তোমরা যখন এটা নিয়ে কথাবার্তা বলো প্রত্যেকবার নিশ্চয়ই তোমরা জানো এটা এতটা সজানা করা মানে এই ধরনের লোক রাস্তাঘাটে তুমি পাও না মানে ইউ নিড টু হ্যাভ এ পাওয়ারফুল পারসন টু ডু দ্যাট আর এরকম কোটিতে একটা দশ কোটিতে একশো কোটিতে একটা লোক করতে পারে এরকম কথা জিনিস তো তুমি এতটাই ইম্পর্টেন্ট তোমার জন্য কে সব করে দিয়েছে এত তাহলে আমার কথা হচ্ছে ওকে তুমি তোমার জন্য তাহলে ভালো কিছু করাও মানে একটা লোক ওর জন্য ভালো কিছু একটা পাওয়ারফুল লোককে তুমি পেয়েছ যাকে দিয়ে তুমি অনেক কিছু করাতে পারছো 
তুমি ওকে দিয়ে তোমার জন্য ভালো কিছু না করিয়ে তুমি বলছো ওরা ওরা কিছু একটা আগে ক্ষতি করে ফেলো ইস ভেরি অড আর তুমি এতটাই বড় কেউ না যে তোমাকে জন্য তুমি হয়তো মানে ইউআর নাথিং অ্যাকচুয়ালি নাথিং নাথিং আর তুমি বলছো আমার জন্য কেউ এত অ্যাকচুয়ালি ইউ আর নট দ্যাট ইম্পর্ট্যান্ট তো অ্যাস্ট্রোলজাররা সামনের লোকটাকে ভালো ফিল করানোর জন্য বেশিরভাগ অ্যাস্ট্রোলজার বলে কিছু কুছ কর দিয়ে আপকে উপর আপকে রিশতেদার মে সেই কুছ এটা শুনলে আরও ভালো লাগে আমি জানতাম আগে থেকেই জানতাম আমার আমার ফ্যামিলির লোকগুলো আমার পেছনে আছে মানে ওই ডিস্ট্যান্ট ফ্যামিলি যেমন আমার একটা আমার এক ক্লায়েন্ট আছে মানে খুবই ভালো মানে বলে না যে র্যাক্স টু রিচ একদম নিচে থেকে যারা বড় লোক হয়ে যায় ওরকম একদম ফুটপাথ থেকেও বড় লোক হয়েছে বিশাল পয়সা কোটি কোটি টাকা বানিয়েছে সো ওর কিছুদিন হয় যে ব্যাপারটা একটু খারাপ যাচ্ছে টোয়েন্টি টোয়েন্টি থ্রিতে কোনো একটা অ্যাস্ট্রোলজারকে না কাকে জিজ্ঞেস করেছে বলছে আপনার বাড়িতে কেউ কিছু আপনাকে করেছে আমাকে এসে বলেছে আমি বললাম হ্যাঁ জানা কথাই ছিল এইসবই বলবে তো এটা বললে লোকে বেশ ভালো একটা মেন্টালি একটা স্যাটিসফ্যাকশন হয় যে আমার জন্য কিছু হয়নি তা না আমার ইনক্যাপাবিলিটিস না যে আমি গভর্নমেন্ট জব পাইনি আমার উপর কিছু করা হয়েছে তাই আমি পাইনি সো শান্তি না হলে কিন্তু আমি পেতাম কারোর উপর দোষটা চাপিয়ে দিলে একটা চাপিয়ে দেওয়া আমি কিন্তু না হলে করতে পারতাম আমি আমার ফুল ক্যাপাবিলিটিস আছে সে তো কেউ আমাকে ধরে রেখেছে বেঁধে রেখেছে কিছু করে দিয়েছে তাই আজকে আমি করতে পারিনি ঠিক আছে সেটা একটা ব্যাপার কিছুতেই না ভেরি হয় আমি বলছি না হয় না হয় ভেরি রেয়ার ভেরি ভেরি রেয়ার কারণ এসব করার লোকও এত মানে কি বলবো সব জায়গায় হয় না হয় খুব কম হয় এবার আসছে যে কথা যে দু ধরনের লোক আছে যে নিজে করতে পারে তার হরোস্কোপ কীরকম আর যার উপর করা হয়েছে তার হরোস্কোপ কীরকম তাই না এইভাবে স্টেপ বাই স্টেপ যে নিজে করতে পারে সেই ধরনের লোকরা হয় যাদের ওয়াটার সাইন খুব অ্যাক্টিভ হয় আমাদের তিনটে ওয়াটার সাইন আছে হরোস্কোপে ওয়াটার রাশি আছে জল তত্ত্ব রাশি যেটাকে বলে সবার আগে হচ্ছে কর্কট রাশি বৃশ্চিক রাশি আর মিন রাশি এই তিনটে জল তত্ত্ব যখন এইগুলোতে প্রচণ্ড মানে প্ল্যানেট চলে আসে ওগুলো বেশি অ্যাক্টিভ হয় প্ল্যানেট না আসলেও অনেক সময় অ্যাক্টিভ হয় ওই ওয়ায় নক্ষত্র হ্যাঁ নিত ওই সব টেকনিক্যালিটিস ছাড়ো আর যখন অশ্লেষা নক্ষত্র যেটা কর্কট রাশিতে হয় অশ্লেষা নক্ষত্র ওইটাতে যখন রাহু আসে বা প্রচুর আলাদা ইন আরও প্ল্যানেট আসে গণ্ডন্তে অশ্লেষা নক্ষত্রতে গণ্ডন্তাও আছে মানে ওটা একদম লাস্টের ডিগ্রিগুলোকে বলে গণ্ডন্ত ডিগ্রি সো মানে অশ্লেষার লাস্ট ডিগ্রিগুলোকে সবগুলো না তো ওই সবে যখন ব্যাপারে অ্যাফ্লিকশন ঢোকে তখন বুঝতে হবে সে নিজেই প্যারানর্মালে আসতে আসতে যাবে সে নিজেই এরকম হবে হঠাৎ ও বলবে আজকেই লোকটার ফোন আসবে বা তোমাকে বলে দেবে হঠাৎ একটা লোকের ছবি দেখিয়ে মা গো এই লোকটার সাথে বিজনেস করবে না তো এটাই করে দেবে ওর মাথায় চলে এসছে হঠাৎ ওর ভিজন এসছে তো কিছু কিছু নক্ষত্র আছে যারা এই প্যারানর্মালগুলো ওদের মধ্যে ইনবিউল্ট আছে ইনবিউল্ট আছে এর মধ্যে সবার আগে অশ্লেষা অশ্লেষার নক্ষত্রের যে দিতি মানে যে দেবতা নাগ দেবতা দে আর ভেরি গুড ইন অল দিস থিংস মানে অশ্লেষাতে দুটো তিনটে প্ল্যানেট হলে তো উপায়ই নেই ওরা তো অন্য কিছু ছেড়ে বা গভর্নমেন্ট জব হলেও আমি কি বলবো সাইড বাই সাইড সাধনা করে মন্দির যায় তন্ত্র মন্ত্র সাধনা হিলিং এই সবে ওরা লেগেই থাকে শতভিষা নক্ষত্র এইটা বুধের নক্ষত্র অশ্লেষা ওইটা রাহুল নক্ষত্র শতভিষা ওরা এই সব প্র্যাকটিস করা এইসব জানা বোঝা এই সবে দারুণ করে রেবতী নক্ষত্র অনেক সময় করে এই সব ব্যাপার স্যাপারে যেতে যেতে গেলে কিছু কিছু যেটা আমি রাশির মধ্যে তত্ত্বর মধ্যে বললাম জল তত্ত্বগুলা নক্ষত্রের মধ্যে এই দু তিনটে নক্ষত্র বাস আর তারপর তো আছে এইট হাউসের হিসাবে আমি বলতে পারি এইট হাউস ফোর্থ হাউস টু কারণ মোকসা ত্রিকোণ যেগুলো আছে ওগুলো বেশি অ্যাক্টিভ হলে ওরা এইসব জিনিসের প্র্যাকটিস ভালো করে এবার হচ্ছে কার উপর হবে এরা তো হচ্ছে এরা ব্যাপারটা বোঝে এরা করতে পারে অনুরাধা নক্ষত্রতে যাদের হয় অনুরাধা আমি বলবো বিশাখায় না অনুরাধা ওটাও স্করপিওতে মানে বৃষ্টিকে হয় ওরা এইসব কিন্তু ডিকোড করার ব্যাপার স্যাপার মন্ত্র তো কী হচ্ছে মন্ত্র ইয়ন্ত্র মানে ইয়ন্ত্র আমাদের বডিটাই ইয়ন্ত্র মন্ত্র ইয়ন্ত্রকে রিলেট করে করা এইসব ব্যাপারকে ডিকোড করা এই যে অ্যাস্ট্রোলজি এইসব ওটা তো আর একটু হাইয়ার ফর্ম আসলে কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজির চেয়েও হাইয়ার নেক্সট লেভেল ওই সব বুঝতে গেলে অনুরাধা নক্ষত্রটা দরকার হয় অনুরাধা নক্ষত্র ব্যাপারটা বুঝে ডিকোডিং ব্যাপারটাই হচ্ছে অনুরাধা যাই হোক তো এই সব কিছু কিছু নক্ষত্র আছে যারা আগে থেকে এই সব ব্যাপার স্যাপার বোঝে আর আস্তে আস্তে মানে ইয়াং এজ থেকে এটার মধ্যে থেকেও ওরা ঢুকতে পারে অ্যাস্ট্রোলজি জানে না কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজিকে খুব বিশ্বাস করে 
অশ্লেষা যাই হোক এবার হচ্ছে কাদের উপর হবে এবার শনি রাহু যদি এইট হাউজে থাকে টুয়েলভ হাউজে থাকে ওয়াটার সাইনে থাকে এই যে তিনটে রাশি বললাম কর্কট বৃশ্চিক আর মিন এগুলোতে অ্যাফ্লিক্টেড মানে আমার রাহু আর শনি একসাথে হয়েছে মানে শনিকেও অ্যাফ্লিক্টেড করে ফেলেছে না গুরুচণ্ডাল যোগ হচ্ছে কিন্তু গুরুচণ্ডাল যোগটা তোমার একদম থার্ড হাউজে হচ্ছে ওই সব বিভিন্ন আমি কি বলবো বিভিন্ন পজিশনিং আছে সেটা দেখে আমরা বলি যে সত্যি এর উপর এই এই দশাতে হবে এর উপর কিছু না কিছু কেউ কিছু মানে হয়তো একজাক্টলি কিছু করতে পারছে না কিন্তু প্রোন টু ইট মানে করার চেষ্টা করছে মানে আমি তোমাকে চিটিং করার চেষ্টা করছি আর করে ফেললাম ঠকিয়ে ফেললাম সেটা আলাদা কথা এর উপর কেউ না কেউ কিছু করার চেষ্টা করবে করতে পারছে কি না সেটা আলাদা কথা যখন তুমি বাজে সময় দিয়ে যাবে না ওয়েন ইউ উইল গো লো ইন ইউর লাইফ তখনই লোকে তোমাকে কিক মারতে পারবে যখন তুমি হাই যাবে তেও কিছু করতে পারবে না সেটাও দেখার ব্যাপার যখন তোমার লগ্ন মানে তোমার পার্সোনালিটি তোমার ভাইটালিটি তোমার ভাইটালিটি তোমার লগ্ন ওই যে প্রথম ঘরটা লগ্ন বলে না লোকে মানে ওইটি ফার্স্ট হাউস ফার্স্ট হাউস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট হাউস তোমার মধ্যেই যদি কোনো স্ট্রেংথ নেই হাজারটা রাজ্য হলে কি হবে একটা মতিমান ছেলের কাছে তো একটা দু লাখ টাকার ক্রেডিট কার্ড ধরিয়ে দাও ওই কিছুই বুঝবে না ফেলে দেবে বা জানি না একটা বাচ্চার কাছে দিয়ে দাও দশ বছরের বাচ্চার কাছে ষোলো বছরের বাচ্চার কাছে সে তো এদিক ওদিক খরচ করে ফেলবে সো তোমার ফার্স্ট হাউসে মানে তোমার মেন্টালিটি তোমার ভিজন তোমার পার্সোনালিটি তোমার ভাইটালিটিতে যদি দম না থাকে তাহলে বাকি রাজ্য কোনো কাজ করবে না দিস ইজ বেসিক রোল সে ধরনেরই যখন ফার্স্ট হাউসের দম থাকবে তোমার তোমার মধ্যে তোমার মধ্যে ইউ ইজ ইউর ফার্স্ট হাউস তুমি হচ্ছে তোমার ওই লগ্নটা প্রথম ঘরটা সেটা তো বা ওইটার ওইটার ঘরের মালিক সেটা থেকে দম থাকলে তোমার উপর হচ্ছে প্রচুর অ্যাটাক কিন্তু মানে গুলি করছে গুলিটা এসে এদিকে এদিকে বেরিয়ে যাচ্ছে কিছু হচ্ছে না সেটা হচ্ছে একখানা ব্যাপার আমি বলবো না হয় না হয় অবশ্যই হয় আমি একদম আমি অনেকেই জানি অনেকের উপর অনেক কিছু হয়েছে করার চেষ্টা করেছে সেটা কি আপনারা দেখলে বুঝতে পারে ইয়েস 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 এই সময় হওয়ার চেষ্টা হবে কিন্তু সেই জন্যই যে জীবনে মানে একদম সব কিছু নেতি গেছে সেটা কিন্তু না আচ্ছা না কারোর উপর হয়ে আছে সেই সময় সে আপনার কাছে এলো এবার তান্ত্রিকরা যেমনি একটা বোঝে সেই বিষয়টা আলাদা কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজার কি বোঝে যে আপনি যদি হরোস্কোপ দেখেন আচ্ছা আপনার উপর হয়ে আছে এই মুহূর্তে তান্ত্রিকরা যেটা বোঝে সে ওদের কাছে ভিজন আছে আমি ক্যালকুলেট করি আমরা হচ্ছে টেকনিক্যাল লোক আমাদের মধ্যে কোনো ভিজন আছে না ভিজন আসলে আমি নিজেকে কি বলবো তখন ওই আমি বলবো আমি বাবা কোনো তান্ত্রিক বা বাবা বা হিলার এরকম সাধক যার মধ্যে একটা ভিজন আছে সে আগে থেকেই বুঝতে পারে সব কিছু আর যারা অ্যাস্ট্রোলজার সে নিখুঁত ক্যালকুলেশন করবে সেটা দেখে বুঝবে যে হ্যাঁ এই যে সময়টা এর উপর বলে না ফরেন অ্যাটাক যাকে বলে ফরেন এলিমেন্টস এর মধ্যে এর উপর মানে ইজি টু অ্যাটাক এই সময় হয়েছে যার জন্য এই সব ব্যাপারও কিছু একটা হয়েছে এটা বোঝা যায় তো সব সময় হয় না ইটস ভেরি ভেরি রেয়ার হয়েছে এর উপর কিছু একটা হয়েছে এর জন্য একটু একটু প্রবলেম হয়েছে বিশাল বিশাল কিছু হয়েছে এরকম আমি একটা দুটো চারটি দেখেছি যে সত্যি একদম বাধা পড়ে আছে তবে বাধার জন্যই পড়েছে দেখো আমার কর্মের উপচে বেশি পাওয়ারফুল তো তুমি না তাই না আমার কর্মের চেয়ে মানে আমার কর্মতে যদি থাকে এখন যে আমি এখন খুব ভালো লাইফ লিড করব খাবো পড়বো আমার খুব পপুলারিটি হবে সাকসেস হবে এরকম কিছু পয়সা কামাবো বা ওর বা সেটাকে মানে ব্রহ্মা যেটা লিখে দিয়েছেন আমার কর্ম অনুযায়ী লিখেছেন সেটাকে কেন টম ডিক হেরি এসে চেঞ্জ করে দেবে ইটস নট সো ইজি তো ওই লোকটার কর্ম ওই ওদের সাথে ওই রকম ছিল তাই কেউ না কেউ তোমার উপরে ওটা করেছে তো ইউ আর গোয়িং থ্রু দিস ওয়ান তো ওইভাবে কানেক্ট ব্যাপারটাকে করতে হবে এই রকম না যে হ্যাঁ আমি আমি জানি আমার এক ক্লায়েন্ট আছে ছেলেটা পাঞ্জাবি কিন্তু বর্ন অ্যান্ড ব্রট আপ ইন ইউএসএ ওই রকমই অশ্লেষা কেতু অশ্লেষা মন ওখানে খুব বাজে ব্যাপার অনেক বছর ধরে আমি ছেলেটা রিফাইন্ড ছেলে যখন ভালো থাকে না তখন মাকে ড্রাইভ করে খাওয়াতে নিয়ে যায় শপিংয়ে নিয়ে যায় আর যখন খারাপ অবস্থা হয় কাঁদে হু হু করে কাঁদে সো কর্মের ফল আছে প্লাস এটাও হয়েছে তো এটা থেকে বেরোনোর জন্য তখন তোমার দরকার হেভি ওই যে হেভি ডোজ এদিক ওদিক করলে আর কিছু তো ভুগতেও হবে কারণ তোমার ছিল এইভাবেই ভোগাটা তোমার ডেস্টিনিতে ছিল সেটা একটা আর একটা যেটা হয় যে 
ভূতে ধরা একটা ব্যাপার হয় না 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 ওইটার ব্যাপারটা বলছি না বলছি যে হ্যাঁ মানে যে অনেকে বলে যে এর রাজভারী তাই ভূত মানে ভৌতিক কোনো কিছু ফিল করতে পারে না যাদের রাশি হালকা রাশ হালকা তারা ভৌতিক কিছু ফিল করতে পারে এটা আমাদের এখানে চর্চা আছে যাই না আমি অনেক লোককে অনেক লোককে জানি যে যারা না ছবি দেখেই বলবে নেই নেই সে তো পয়সা আনাই নেই আমি ফোন করেগা আপকো ফোন করে সব বলেগা হঠাৎ করে সবকিছু বলতে পারে না হঠাৎ করে আসলো মাথা এসব এই যে ব্যাপারটা অশ্লেষা ওয়াটার সাইন জল ছাড়া এত সেন্সিটিভিটি কোনো কিছু দিতে পারবে না জল এবং অশ্লেষা শতভিসা বৃশ্চিক রাশিতে যখন এইসব ব্যাপার হয় ওদের না ওই একটা সেন্স কাজ করে যেটা বললে তুমি একটা সেন্স কাজ করে উড়ো উড়ো ব্যাপার না এয়ার সাইন আসবে যাবে খাবে হই হুল্লোড় করবে চলে যাবে একদম ভাষা ভাষা ওরা দেয়ার ভেরি শ্যালো পিপুল নট ড্যাপ ডেপথ হতে হলে ওই জল তত্ত্ব চাই ওই জল তত্ত্ব যখন যাদের ভারী হবে প্লাস অশ্লেষা ব্যাপারটা হলে তো ইম্পসিবল মানে কি বলবো আমি ওরা বোঝে এখানে কিছু একটা হয়েছে হবে হয়ে যাবে হয়ে যাচ্ছে কি যে করে বোঝে আমি জানি না বাট ইনবিল্ট ওদের ওটা মহা ইনবিল্ট আমি এরকম প্রচুর লোককে জানি এখন তো আমি বুঝেই গেছি বলেই বলে বলে ভাই অশ্লেষা আর অনুরাধা কিছু আছে তোমার হরোস্কোপে বলছে হ্যাঁ জানি না তো আপনি একটু দেখুন ডেফিনেটলি আচ্ছা আমরা রাহু নিয়ে এতক্ষণ কথা বললাম এবার একটু আর অন্য দিকে আসি সেটা হচ্ছে শনিদেব ওকে সবাই ভয় পায় এটা মোস্ট কমন কোয়েশ্চেন যে সবাই ভয় পায় কেন অনেকে বলে যে ভয় পাওয়ার কিছু নেই তুমি যদি বাজে কর্ম করে থাকো তাহলে তোমাকে ফল দেবে আর যদি ভালো কর্ম করে থাকো তোমাকে রিওয়ার্ড দেবে তো এইটা আপনার মুখ থেকে আমি শুনতে চাই বিষয়টা সবকিছু একটু গোলমেলে বলি যেটা মানে ট্রেন্ডিং চলছে সেটা থেকে একটু আলাদাই ইনফ্যামাস প্ল্যানেট তিনটেই আছে শনি রাহু কেতু আমি বলবো এর মধ্যে সবচেয়ে ডেঞ্জারাস যদি কিছু হয় তাহলে কেতু কেতু কে মানে শনি কেতু এই দুটো প্ল্যানেটকে তুমি ব্রাইব দিতে পারো না ঘুষ দিতে পারবে না কেতু তো কিছুতেই না মানে নট ইম্পসিবল কেতু তোমাকে কিছুই করতে পারবে না ঠিক আছে কেতু নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো কিন্তু শনিকে ভয় পাওয়ার ব্যাপারটা এই জন্য হচ্ছে প্রত্যেকটা প্ল্যানেটই কিন্তু সেটা শুধু শনি না চন্দ্র মঙ্গল সূর্য বৃহস্পতি শুক্র প্রত্যেকটা প্ল্যানেট ভালো করলে সে ভালো রেজাল্ট দেবে খারাপ করলে খারাপ দিস ওয়ান রুল গোজ উইথ এভরি আদার প্ল্যানেট তবে শনি কেন ব্যাপারটা প্রবলেম সবাই তোমাকে বলবে শনি কর্মের মালিক কেন শুক্র কি কর্মের ফল দিচ্ছে না প্রত্যেকটা প্ল্যানেট কিন্তু কর্মের ফল দিচ্ছে তো প্রত্যেকটা প্ল্যানেটই কর্মফলদাতা তো শনিকে কেন কর্মফল বলছে সেটা একটু একটুখানি ভুলভাল আমি বলবো শনি হচ্ছে ডিউটির মালিক তো তোমার ডিউটি যখন আমি ডিউটি বলি ডিউটি রেসপন্সিবিলিটি বললে কিন্তু অনেক কিছু আছে ডিউটি টুয়ার্ডস ইউর ফ্যামিলি ডিউটি টুয়ার্ডস ইউর সোসাইটি কান্ট্রি নিজের দেশের জন্য আমাদের একটা রেসপন্সিবিলিটি ডিউ কর্তব্য আছে যেটাকে বাংলায় বলে হাও অ্যাবাউট ডিউটি টুয়ার্ডস ইউর সেলফ নিজের জন্য তো একটা কর্তব্য আছে সেটা কতটা করেছে এই সব জিনিস হচ্ছে শনির কাজ তুমি সকাল দশটায় ঘুম থেকে উঠলে আবার পরশু তুমি সকাল চারটায় ঘুম থেকে উঠলে ওটা তোমার জন্য তুমি ভালো করছো না এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে শনির কাজ দেখা তোমার রেসপন্সিবিলিটি কি কর্তব্য কি ওই সব দেখার কাজ হচ্ছে শনি তারপর তো আছে শনির কাছে ডিসিপ্লিন আছে শনির কাছে টাইম মেনটেন ডিসিপ্লিন হার্ড ওয়ার্ক সব শনির কাছে শনি হচ্ছে একদম মজদুর শনি যেন লেবার ক্লাস লোকের লোককে শনি শনির আন্ডারে লেবার ক্লাস লোক আসে মানে যারা আনপ্রিভিলেজ যাদের মামা চাচা দাদা কেউ কিছু করে দেবে না নিজে থেকেই খেটে খেতে হবে ওই সব হচ্ছে শনি তো শনি মানেই তোমাকে ভাই তাহলে খেটে খেতে হবে তো ওই খাটুনিওলা কাজ যেটা যেটা মানে ডেডিকেট হয়ে পায়ের ঘাম মাথায় ফেলে যে কাজটা সেটা হচ্ছে শনি আর পায়ের ঘাম মাথায় ফেলতে তো কারো ভালো লাগে না সবাই তো ইজি সাকসেস চায় ইজি পপুলারিটি চাই তাই সবাই শনিকে ভয় পায় কারণ শনি দেবকে তুমি ব্রাইভ করতে পারবে না দুদিন তুমি চলে গেলে শনি মন্দির হনুমান মন্দির হনুমান চালিসা পড়লে শনিদেব ঠিক হয়ে যাবেন কিছুতেই না শনিদেবকে ঠিক করতে গেলে ডিসিপ্লিন হতে হবে পাংচুয়াল হতে হবে ডিউটিগুলো পুরো করতে হবে রেসপন্সিবল বিহেভিয়ার হতে পারে আমার কাপড় মা ধুয়ে দেবে শনিদেবের এইসব পছন্দ না এটা তোমার ডিউটি ওটা মায়ের ডিউটি না 
তাই শনিদেবকে লোকে ভয় পায় বাকি প্ল্যানেটটা প্ল্যানেটরা তবুও কিছুটা এদিক ওদিক হতে পারে শনিদেব তো কিছুতেই না তাই লোকে শনিদেবকে ভয় পায় শনিদেব ইজ ভেরি ভেরি হার্ড ডিমান্ডিং অফ ইউর হার্ড ওয়ার্ক ওনার ডিমান্ডই হচ্ছে যেমন যেমন শুক্র শুক্রের আলাদা ডিমান্ড বৃহস্পতির আলাদা বৃহস্পতি জ্ঞান বড়দের সম্মান করা ঠাকুর দেবতার সম্মান করা ব্রাহ্মণদের সম্মান করা ধর্মের রাস্তায় চলা এইসব হচ্ছে জুপিটারের কাজ মানে বৃহস্পতির কাজ হার্ড ওয়ার্ক খুব একটা এখানে শোনা যাচ্ছে না কিন্তু শনিদে বা বা পায়ের রক্ত মাথার ঘাম পায়ে ফেলবে তবেই শনিদেব হাঁ কারণ ওটা তুমি কামিয়েছ শনি যেটা দেন তো দেন নিয়ে যান না কারণ ইউ ওয়ান্ট ইট না তুমি যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে কিছু যেন অর্জন করছো সেটা তো তোমার সেটা কেউ ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না দ্যাট ইজ সার্টেন ভেরি স্টেবল ভেরি স্টেবল স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইন্স দ্য রেস এই যে কথাটা ইংলিশে ওইটা একদম শনিদেবের ওপর রাতো রাত শনি আর রাহু ভেরি অপোজিট টু ইচ আদার রাহু এক সেকেন্ডে খেল খেলায় একদম আর শনি না তোমার খেলটা কিন্তু বন্ধ করে দেয় কি হয় মাঝে মাঝে জানো রাহুর দশার পর বৃহস্পতি আসে তারপর শনি আসে তো রাহুর দশায় দেখা যায় লোকচোখ খুব ভালো করছে তারপর বৃহস্পতির দশায় দেখা যায় দারুণ করছে হ্যাঁ তেন একদম গ্ল্যামারাস শনির দশা বা মানে প্রবলেম হয়েছে কিছু একটা রোগ টোগ আছে কিন্তু তুই ধরা পড়ছে না বেশ ভালোই চলছে মাঝে মাঝে একটু প্রবলেম করছে যেই শনির দশা এলো দেখা গেল ওটা ক্যান্সার বেরিয়েছে বা এমন একটা রোগ বেরিয়েছে ইটস এ হিউজ থিং শনি আসলেই তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল সিনারিও দেখায় তাই লোকে শনিকে ভয় পায় রাহু তো তোমাকে ডিটেক্টই করতে দেবে না যে তোমার প্রবলেম হয়েছে ও তোমাকে খুব ভালো করে রাহুর যে দশা পিরিয়ডটা যাই হোক অন্তর দশা মহাদশা ওটা তুমি একদম হেসে খেলে বেরিয়ে বের করে দেবে জুপিটার কি হবে একটু একটু ওষুধ খাবে ঠিকঠাক হবে মানে সব ইউনো এ গুড স্টোরি হ্যাপি স্টোরি দ্যাট ইজ জুপিটার জুপিটার ইজ এ বৃহস্পতি ইজ এ ভেরি হ্যাপি গোল লাকি প্ল্যানেট খুব মানে ব্রাহ্মণদেরকে কি দেখো যখন তোমার বাড়িতে গুরুদেব আসেন সবসময় আশীর্বাদ করেন ভালো থেকো সবার ভালো হোক সবার মঙ্গল উনি আসে এসে কিন্তু সব সাপান্ত করেন না ভয় দেখান না এটা করো ওটা করো এসব বলেন না তোমাকে বাড়িতে আসলে খুব আশীর্বাদ করে দিয়ে যান তুমি ব্রাহ্মণ বাড়িতে আসলে তুমি ওকে দক্ষিণা দেবে উনি তোমার সঙ্গে ভালো বলবেন আপনার ছেলের মঙ্গল হবে বাড়িতে খুব হবে আপনাদের আরও দুটো বাড়ি হবে বিজনেস ভালো চলবে এই সব বলে যান সব ভালো কথা পজিটিভ কথা এবং তোমাকে ব্লেসিংস দিয়ে যান তোমার জন্য আশীর্বাদ দিয়ে যান শনি এসেই বলবেন না আপনার কিছু হবে না কেন কারণ আপনি কিছু করছেন না এসেই তোমাকে আগে নেগেটিভ কথা তোমাকে প্র্যাকটিক্যালিটি মানে যে ওই হার্স প্র্যাকটিক্যালিটির সাথে তোমাকে একটা পরিচয় করিয়ে দেবে শনি শনির মহাদশা আসতেই যা তোমার রোগ জ্বালা ছিল তুমি ওটাকে ধামা চাপা দিয়ে রেখেছিলে আর নিজেকে ভালো করছিল শনি আসতেই রিভিল হলো যে তোমার এমন একটা রোগ হয়েছে যে সবার হচ্ছে না অনেকে শনির দশা অনেক কিছু করছে সারের সাথীকে লোকে ভয় পায় সেই জন্য সেটা নিয়ে পরে বলছি এই জন্য লোকে শনিকে ভয় পায় শনি স্যাটার্ন ডিমান্ডস হার্ড ওয়ার্ক নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু প্র্যাকটিক্যাল ইমোশনাল গুদগুদি দিয়ে সুরসুরি দিয়ে কিছু হবে না ইটস লাইক প্রচণ্ড প্র্যাকটিক্যাল প্রচণ্ড প্র্যাকটিক্যাল প্ল্যানেট এত ম্যাচিওর প্ল্যানেট শনি হচ্ছে স্লো স্টেডি যেটা হবে সেটাই অন্য কিছু চলবে না অন্য কিছু দিয়ে কিছু হবে না এই সব যার মানে সিমটম তাহলে শনিকে কে পছন্দ করবে কেনই বা পছন্দ করবো একদম বেরস একদম বেরস তাই শনিকে কেউ পছন্দ করে না কারণ শনি তোমাকে কি বলবো একটা মেশিনের মতো চলতে শুরু করা করিয়ে দেয় সকালে উঠবে একই সময় উঠবে আটটার সময় উঠতে হবে সেটা না মানে সকাল ছটায় উঠতে হবে সেটা না সাতটায় উঠবে সাতটায় উঠো তবে আজকে সাতটায় কালকে চারটায় পাঁচটাকে কাল পরশু ছটায় সেটা হতে পারবে না সেম স্টেডি রুলস রেগুলেশন নিজেরও তো একটা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে না তোমার নিজের আইডিওলজির নিজের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে তোমাকে বাবার রুলস অ্যান্ড তোমার একটা রুলস তাহলে ফিট করো ডেলি সেটাতেই অ্যাটলিস্ট চলো মানে কনসিস্টেন্সি ব্যাপারটা মেনটেন না করতে পারলে শনিদেব দেন হি ইজ অ্যাপসেট অন ইউ আর শনিদেব অ্যাপসেট হলে এত তারা শোনো যে স্লো প্ল্যানেট না ও এত তাড়াতাড়ি কিন্তু তোমার জীবনে নেগেটিভটাও দেখায় না কিন্তু যখন ফাইনালি দেখায় ল অ্যান অর্ডার কার হাতে যেমন আমি বললাম লেবার ক্লাস লোকগুলো সেটা হচ্ছে শনিদেবের হাতে ল অ্যান অর্ডার কার হাতে শনিদেব তাই তো কোর্টে শনি স্লোয়েস্ট প্ল্যানেট সবচেয়ে ধীর গতিতে যে হ্যাঁ শনি ডেলি ডেলি চলেন ওনার ওনার যে গোচর বা ওনার যে ট্রানজিট শনির যে মুভমেন্টটা প্রচণ্ড স্লো নটা প্ল্যানেটের মধ্যে শনি হচ্ছে স্লোয়েস্ট 
তাই শনির রিলেটেড সব জিনিস স্লো শনিকে মন্দি বলা হয় মন্দ মন্দ গতিতে উনি চলেন এবার আমার কথা হচ্ছে তুমি যখনই যাবে কোর্ট কাছারিতে ল অ্যান্ড অর্ডার ওনার হাতে তো শনি যেখানে যেখানে কাজ করে সেগুলো স্লো একটা কেস কতদিন চলে আমাদের এক জেনারেশন চলে যায় বাবার উপর কেস ছিল ছেলে ওই সব জমি জমার কেস ঘাটছে কিন্তু ও বলতে না দেড় পিস্তায় পর বাড়ি পিস্তায় তো ওরকম লেট হচ্ছে কিন্তু যখন হচ্ছে একদম বাড়ি মানে রিফাইন্ড পিসে বের করবে তোমাকে তাই লোকে শনিকে ভয় পায় আচ্ছা আর একটা যে এই এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করি যে আমি আপনি বললেন যে রাহুর দশা বৃহস্পতির দশা তারপর শনির দশা এবার রাহুতে যদি কেউ ভালো কর্ম করে থাকে বৃহস্পতিতে ভালো কর্ম করে থাকে তারপর এলো শনির দশা তখন কি হবে দেখো শনির দশা তো তোমার পুরনো জন্মের রেজাল্ট অনুযায়ী একটা রেজাল্ট দেবে সেটাও তো একটা আছে কিন্তু যেহেতু তোমার এই জীবনে তুমি বেশ ভালো কর্ম করেছো অনেক কিছু করেছো দেখা যাবে যে তুমি প্রবলেমে আছো কারণ তোমার শনি রিলেটেড হয়তো কত যে হতে পারে তুমি তোমার বাবা মাকে ছেড়ে চলে গেছিলো বুড়ো বাবা মাকে ছেড়ে দ্যাট ইজ সার্ট উইল বি আপসেট অন ইউ তারপর আবার হয়তো তুমি তোমার রেসপন্সিবিলিটি পুরো করনি অনেকে আছে লোকের উপর খেয়ে নিতে চায় নিজে থেকে কিছু করতে চায় না মানে কর্ম করতে চাইছে না সেটা শনি প্রবলেম আগের জীবনে যা যাই করছো সেই অনুযায়ী এই জীবনে তোমাকে প্রবলেম দিচ্ছে কিন্তু তুমি বেশ ভালো ইউনো অ্যাকাউন্ট ব্যালেন্স জমা করেছো তো সাইড বাই সাইড ভালো হয়ে যাচ্ছে সাইড বাই সাইড মানে তুমি আটকাচ্ছ প্রবলেম হচ্ছে সলিউশন পাচ্ছ সলিউশন পাচ্ছ মানে একটা ইটার্নাল গাইডেন্স হেল্প তোমার জন্য করছে তখন শনি এটা করবে যদিও এটা খুব কম হবে যার যে এত ভালো করে আসবে মানে যার শনি যদি গত জন্মে খারাপ হয় সেই জন্মে এত ভালো কর্ম করতেও পারবে না সেটাও একটা ব্যাপার না যার শনি এত খারাপ হবে সে কর্মের মালিক যিনি যে যিনি হার্ড ওয়ার্কের মালিক যদি গত জন্মের শনি খারাপ হয় তাহলে সে এত এই জন্মে এত ভালো কর্ম করতে চাইবেও না চাইলেও হয়তো অনেক সময় করতে পারবে অনেক সময় আছে অনেক লোক অনেক কিছু ভালো করতে চায় পার সে মানে বলবো না যে ও তোমার কর্মই তোমাকে বন্ধ করে দেয় যে তোমাকে ভালো কিছু করতে দিচ্ছে না এই সব ব্যাপার স্যাপার হয় তবে হ্যাঁ যদি কেউ সত্যি ভালো যেটা বললে হাইপোথেটিক্যাল হলেও তাহলে দেখা যাবে তোমার সাইড বাই সাইড ভালো জিনিস করছে অ্যান্ড ইউ আর গেটিং সাম হেল্প কোথাও না কোথা থেকে হেল্প পাচ্ছ জিনিসটা চলছে একটা একটা হেল্প আসছে আচ্ছা আমি আগের একটু আগে আপনি বললেন যে মঙ্গল যদি বিয়ের ঘরে মানে সাত নম্বর ঘরে যদি বসে থাকে তাহলে সেটা মাঙ্গলিক এবার শনি যদি ওই ঘরে বসে থাকে মানে মঙ্গলের জায়গায় শনি যদি বসে থাকে সেক্ষেত্রে শনি স্লো প্ল্যানেট আচ্ছা শনি আচ্ছা যেমন আমি বলেছিলাম আগের প্রশ্নগুলোতে যে একটা প্ল্যানেট যেমন বুধ ফাইন্যান্স বলে ইকোনমিক্স বলে স্ট্র্যাটেজি বলে প্ল্যানিং বলে সেলসম্যানশিপ কমিউনিকেশনই হয় সেলসম্যানশিপ হ্যাঁ না শর্ট ট্রাভেল ট্রিপ শর্ট ট্রাভেল ট্রিপ সব মার্কিউরির হাতে আছে পুরো ব্যাংকিং রিজার্ভ ব্যাংক এইসব যদি কিছু বলতে চাও তাহলে ওই মার্কি শেয়ার মার্কেট যেটা চলছে ডেইলি ম্যাথামেটিক্স মার্কিউরির কাছে আছে বুধের কাছে আছে কেউ ঠিক তেমনি শনির কাছে আছে ল অ্যান্ড অর্ডার রেসপন্সিবল হওয়া এই যে ওল্ড এজ যে যতগুলো লোক আছে সব ক্রনিক ডিজিজ হওয়া ক্রনিক ডিজিজ মানে ডায়াবেটিস চলছে কুড়ি বছর ধরে এগুলো চলবে জ্বর হয়েছে ওটা শনি না ঠিক হয়ে যাবে তুমি কফ হয়েছে ঠিক হয়ে যাবে শনি না শনি হচ্ছে আন গরিব লোক মজদুর যে পাথর কাটছে ইট দিয়ে কাজ করছে কিছু একটা মানে একদম লেবার ক্লাস লোক যারা গার্ডেনার শনিও আছে এইসব আলাদা আলাদা ডিপার্টমেন্টে শনি হচ্ছে ওল্ড এজ ম্যাচিওরিটি যেটা বললাম ইমোশন কাজ করছে না তো যখন শনি আসবে সেভেন্থ মানে বিয়ের ঘরে তোমার না তো জিজ্ঞেস করছো তাই জিজ্ঞেস নিশ্চয়ই এর আছে বললাম তো আর শনি যখন সাত নাম্বার ঘরে এসে বসবে বিয়েটা লেট করাবে আস্তে আস্তে সবার করাবে তা না আবার ডিপেন্ড করছে ওই শনি কোন রাশিতে আছে তুমি ভালো কি করে বুঝবে তুমি তোমার বাড়িতে কতটা ভালো আমার বাড়িতে কতটা ভালো আর যেখানে গেলে তোমাকে চিফ গেস্ট বানিয়ে দিচ্ছে সেখানে আলাদা ভালো ব্যাপারটা বোঝো তুমি তোমার শত্রুর বাড়িতে গেলে কীরকম ঠিক সেরকম একটা প্ল্যানেট ভালো খারাপ স্ট্রেংথ সেটা আমরা কি করে বুঝবো সেটা বুঝবো সে কি ধরনের রাশিতে আছে ওই রাশিটা ওর জন্য ভালো ও নিজের রাশি পরের রাশি ফ্রেন্ডের রাশি যে রাশিতে গেছে সে রাশিতে ওকে খুব একদম আসুন 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 করছে মানে একজন উচ্চ হয়ে গেছে নিজের রাশি তো জানো তোমার নিজের বাড়িতে তুমি ছেঁড়া কাপড় পড়লে ইউ আর কমফর্টেবল রাইট তো ওই সব ব্যাপার স্যাপার দেখে বোঝা যায় যে যে কোনো প্ল্যানেট যে কোনো ঘরে কি ধরনের ফল দেবে যদিও সাত নাম্বার ঘরে বসে প্রথম কথা একটু ডিলে ম্যারেজ হতে পারে শনি যে হ্যাঁ শনি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস তুমি ব্রাহ্মণ 
মেয়ে তোমার পছন্দ হয়ে গেল অন্য কাস্টের তুমি বাঙালি মেয়ে তোমার পছন্দ হয়ে গেল গুজরাটি দেখো আলাদা করে দিচ্ছে শনি সাত নাম্বার ঘরে হলে এটা করবে যে তোমার চেয়ে হয়তো মেয়েটা হয়তো দেখতে একটু বেশি ম্যাচিওর বা সত্যি তোমার চেয়ে দু তিন বছরের বড় ইট ক্যান বি এনি ওয়ে ম্যাচিওর বাট ম্যাচিওর ডিলে করাচ্ছে বিয়ে হতে মেয়েটার কাছ থেকে তুমি ইমোশনাল নারিশমেন্ট পাচ্ছ না কারণ শনি তো ইমোশনাল না তো প্র্যাকটিক্যাল মেয়েটা যে এসেছে ভালো প্র্যাকটিক্যাল হওয়া বাজে না কিন্তু মনে হচ্ছে মাঝে মাঝে যে ইমোশনাল ফিলিংগুলো বুঝতে চাইছে না বা ওটাকে এত ভ্যালু দিচ্ছে না যেটা তুমি দিতে চাইছো ওই সব ব্যাপার স্যাপার ফোন দিবিকে করবে আচ্ছা শনি পানিশমেন্টও দেয় সাত নাম্বার ঘরে যখন শনি এসে বসবে যদি ওইটার নবামসে নবামসাতে মানে নবামসা মানে তোমার যেটা ডি নাইন চার্জ যেটা মানে ডিভিশনাল নাইন চার্জ যেটা বিয়ের জন্য হয় যেটা বলেছিলাম যে তোমার ওভারঅল ভাগ্যের যে একটা প্রোগ্রেসের জন্য হয় সেটাতে যদি শনি গড়বড় হয়ে যায় ওখানে গিয়ে রাহুর সাথে বসলো নিচে হয়ে গেল এখানে সাত নাম্বার ঘরে বসেছে সেটা শত্রু রাশিতে বা এরকম কিছু বা মঙ্গল দেখছে দূর থেকে দৃষ্টি দিচ্ছে এই সব অ্যাসপ্যাক্ট ফ্যাসপ্যাক্ট আছে তাহলে কি হবে ওই যে মেয়েটা আসবে তোমার সব কর্মের হিসাব ফল ও দেবে তোমাকে ওর দ্বারা তুমি দুঃখী হবে আলাদা আলাদা ধরনের ওর মাধ্যমে তোমাকে ইউনো তোমার রিজাল্ট পাচ্ছ বাজে তোমার বাজে কর্মের দেন ইউ আর গেটিং আপসেট ইউ আর লুজিং মানি বা যাই হচ্ছে এটা কি বলে না যে বিয়ে ভাড়া হচ্ছে না বিয়েতে অশান্তি চলছে কেন কারণ ওর মাধ্যমে তুমি কষ্টটা পাচ্ছ ও তোমাকে কর্মের ফল দিচ্ছে এই জন্যে তোমার মনে হচ্ছে আমি তো কিছু করলাম না ও বাবা ওকে পাঠিয়েছে এজেন্ট করে তোমাদের হিসেব আছে ওটাকে বিয়ে ব্যাপারটাই দৃঢ় কর্ম হঠাৎ মুখ উঠিয়ে কেউ আসতে পারবে না তোমার জীবনে যে হ্যাঁ আমি তোমার বউ হয়ে গেলাম বা হাজব্যান্ড হয়ে গেলাম ওটা কার্মিক একটা অ্যাকাউন্ট আছে বলেই সে তোমার কাছে আসছে ভালো দিতে আসছে খারাপ দিতে আসছে ওয়াট এভার তো ওই দৃঢ় কর্মের রেজাল্ট দিতে আসছে শনি যখন হবে তোর থেকে থেকে আপসেট করবে শনি ইজ নট এ যেমন বৃহস্পতি যেটা বলছিলাম তোমার বাড়িতে পণ্ডিত আসে খুব হ্যাপি ভালো বাজেটাকেও অনেক হ্যাপি দেখে হ্যাঁ অলওয়েজ হ্যাপি মুডে থাকেন পজিটিভ কথা বলতে ভালোবাসেন শনি সবার আগেই নেগেটিভটা বলবে সবার আগেই না এটা তো পড়ে যেতে পারে আরে বাবা এত সবার আগেই নেগেটিভটা বলার কী দরকার ছিল বলবে আমি তো ঠিকই কথা বলেছি কিন্তু সব সময় এটা ভালো লাগে না শুনতে তো মেটা এসেই সবার আগে তোমার জীবনে নেগেটিভ ব্যাপারগুলো খুলবে এই সব হতে পারে যেখানেই বসবে ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড শনি যেখানেই বসবে সে এটা বিয়ের ঘরে সাত নাম্বার ঘর শনি যেখানেই বসবে সেখানে অনুযায়ী আমার বোনের শনি বসে আছে প্রথম ঘরে ও বাবা থেকে থেকে সে নেগেটিভ হয়ে যায় থেকে থেকে সে মানে না মায়ুস হয়ে যাওয়া মানে ওই পজিটিভিটিটা জিল অনেকে আছে অ্যান্তুজিয়াজম জিল ওটা চলে যাওয়া থেকে থেকে প্যাসিমিস্টিক যেটাকে বলে নেগেটিভিটি হয়ে যাচ্ছে তো আবার না 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 কিছু হবে না সব ঠিক হবে তো একটু ক্ষণে যেন ঠিক হয়ে গেল আবার আবার সব নেগেটিভ ব্যাপারগুলো আগে চিন্তাধারায় চলে আসে ইনসিকিওর মাই নেগেটিভ হয়ে যাওয়া তো প্রথম ঘরে আসলে তোমার তোমার পার্সোনালিটিটাই এরকম হয়ে যাচ্ছে চিন্তাধারা সেকেন্ড ঘরে হলে পয়সা পাতির ঘর ওটা একদম ইউ নো ক্লোজ রিলেশন যাদের আছে বাবা মা ওদের ঘর ওদেরকে নিয়ে ইনসিকিউরিটি কনজুস হয়ে যাচ্ছ পয়সা খরচ করতে পারছে না বা এরকম হচ্ছে পয়সা নেই তাই পয়সা খরচ করতে পারছো না কারণ সেকেন্ড হাউস ফাইন্যান্সের ঘরে এসছে থার্ড হাউসে হলে থার্ড হাউস সিবলিংয়ের হাউস ফোর্থ হাউস তোমার মানসিক শান্তির ঘর ডোমেস্টিক হ্যাপিনেস বা প্রপার্টি টপার্টির ঘর ফিফথ হাউস বাচ্চাদের ঘর সিক্স হাউস এই ধরনের ভাবে আমরা দেখব কোথায় শনি বসে জুপিটার গুরু এক্সপান্ড করে আচ্ছা শনি শ্রিঙ্ক করে দেয় তো কি ওই সব সিগনিফিকেন্স হাউসের সিগনিফিকেন্স কম করে দিচ্ছে সেটা দেখা হচ্ছে আর আর একটা যেটা বলে শনি যে রিওয়ার্ড দেয় সেটা কি দেয় না দেয় শনি তোমাকে রিওয়ার্ড দেবে বুঝতে হবে যে এই শনি রিওয়ার্ডিং কি না শনি কী নিয়ে রিওয়ার্ড দেবে কারণ ও কোন ঘরের মালিকে এখানে প্রত্যেকটা প্ল্যানেট কোনো না কোনো রাশির মালিক যেমন শনি মকর রাশি আর কুম্ভ রাশির মালিক তো শনি যদি তোমার সাত নাম্বার ঘরে বসে থাকে সে ধরো সাত নাম্বার বসে বসে থাকলো কি বলবো সাত নাম্বার ঘরে বসে আছে ও কর্কট রাশিতে তাই না বা কর্কট ছেড়ে দাও ধরো তুমি তুলা রাশিতে বসে আছে তুলা রাশি উচ্চ রাশি উচ্চ হয়ে গেছে কিন্তু তুলা রাশি যে এখানে বসেছে ও দশ আর এগারো নাম্বার ঘরের মালিক হয়ে এখানে বসে আছে আচ্ছা তো রিওয়ার্ড দেবে তুমি যদি দশ আর এগারো নাম্বার ঘর জাতীয় জিনিসে যদি ভালো করো বা তুমি তোমার বউকে কেরিয়ারিস্টিক হতে বললে ওকে আগে পড়াচ্ছ ওর কেরিয়ারেও তুমি খুব না হেল্প করছো সাপোর্টিভ হচ্ছ ওই সব ফল তোমাকে দেবে হয় শনি রিওয়ার্ড দে যখন ওটা ডিপেন্ড করছে শনি কোন ঘরের মালিক সেই ঘরের অনুযায়ী সে রিওয়ার্ড দেবে মানে 
প্রত্যেকটা ঘরের একটা মানে বারোটা রাশি নটা প্ল্যানেট প্রত্যেকটা গ্রহ কোনো না কোনো রাশির মালিক সূর্য আর চন্দ্র শুধু একটা একটা ঘরের রাশির মালিক বাকি প্রত্যেকটা প্ল্যানেট যেটা আছে দুটো দুটো রাশির মালিক তো শনি কুম্ভ আর মকর রাশির মালিক হয়ে যেখানে বসবে সেটার উপর যদি তোমার টেন্থ আর ইলেভেন্থের মালিক হয় ওই অনুযায়ী হার্ড ওয়ার্ক করলে তুমি রিওয়ার্ড পাবে তবে রিওয়ার্ড পাওয়া ব্যাপারটা দশাতে যখন আসবে সে আলাদা আর এখানের সিগনিফিকেশন আলাদা যে এখানে কিসের মালিক হচ্ছে একটু গোলমেলে ব্যাপার মানে मालिक हो बस फल कौन राशि हलो नक्षत्र मालिक कथा बस डिनाइने कथा दशा आलदा ट्रांसिट সো এই যে ইন্টিগ্রেশন টুকরো 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 করে যে প্রত্যেকটা ফলের ওই ইন্টিগ্রেট করাটাই আসল অ্যাস্ট্রোলজারের কাজ আর ওই সব ইন্টিগ্রেশনে কর্মই ডিকোট হচ্ছে তখন বোঝা যায় যে হ্যাঁ শনি তোমার ভালো ঘরের মালিক এখানে ভালো ঘরে বসে আছে কিন্তু শনি সাইড বাইসের কিছু না কিছু নেগেটিভিটি দেয় তো এই সব নেগেটিভিটি দেবে আর এই সব ভালো রেজাল্ট তোমাকে দেবেই দেবে আর এখন শনির দশা আসেনি এটা শনির বেসিক রেজাল্ট তোমার কিন্তু যখন শনির দশা আসবে তখন তোমাকে শনি ঘর দেবে কি ফরেন নিয়ে যাবে কি বিয়ে ভেঙে দেবে কিন্তু বাকি যে জিনিসে পদোন্নতি দিচ্ছে এসবও হতে পারে আচ্ছা আচ্ছা এবার আসি একটু দু হাজার নিয়ে ভয় পাওয়া উচিত কারণ শনি অবশ্যই তোমাকে ইনসিকিউর করে আমি যদি বলি সাড়ে সাথী নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনো ব্যাপার নাই তাহলে একটা বাজে কথা হবে মানে বড় বড় কথা বলা খুব ভালো কিন্তু যার উপর আসে আর একটা দুটো দিন না না সাড়ে সাথী মানে সাড়ে সাত বছর সাড়ে সাত বছর যদি কন্টিনিউয়াস স্লো ধীরে 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 ওই যে বললাম স্লো আসল সিমটমই হচ্ছে স্লো তোমাকে স্লো করে দিয়ে তোমার লাইফ একদম ফাস্ট ছিল হঠাৎ আস্তে 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 স্লো হয়ে গেল একটা কাজ হচ্ছিল তারপর ন্যাগিং হয়ে যাচ্ছে তো অবশ্যই লোক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যায় সব হবেই হবে কিন্তু সাড়ে সাথীতে ভালো হয় আচ্ছা নরেন্দ্র মোদিজি উনি প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন যখন ওনার সাড়ে সাথী চলছিল পিক সাড়ে সাথী চলছিল একদম সাড়ে সাথে তিনটা স্টেজ আছে ইনিশিয়াল পিক তারপর আবার এন্ডিং উনি সাড়ে সাথীতেই দুবার হয়েছেন উনি কারণ উনি স্করপিও মানে বৃশ্চিক রাশির মালিক তখন শনি ছিল সাড়ে বৃশ্চিক রাশিতে আর মানে চন্দ্রের সাথে শনি আসাকেই সাড়ে সাথী বলে আচ্ছা চন্দ্রের এক ঘর আগে চন্দ্রের সাথে তারপর চন্দ্রের এক ঘর পরে এই যে আড়াই 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 কারণ শনি যেখানেই যায় স্লো আড়াই বছর থাকে একটা রাশিতে মানে স্লোয়েস্ট অনেক সময় অনেক আড়াই বছরের বেশিও হয় পনেরো তিন বছর যাই হোক তো লোকে অনেক ভালো রেজাল্ট করে লোকের বিয়ে হয় লোক ফরেন যায় লোকের বাচ্চা হচ্ছে আমার যখন সাড়ে সাথে চলছিল আমি নতুন গাড়ি নিয়ে নিয়েছিলাম আমি আর আমার বোন অনেক ফরেন গেলাম শপিং ফপিং করলাম কিন্তু সাইড বাই সাইড কিছু না কিছু একটা ট্রাভেল দিচ্ছে মেন্টালি কিছু দিচ্ছে ভয় পাচ্ছ ওই সব হচ্ছেই হচ্ছে ইট উইল গন হয়তো দশাটা তোমার শনির চলছে না তখন অন্য কিছু চলছে একটা ভালো শনিরও হতে পারে অনেকের শনির দশা রেওয়ার্ডিং থাকে তো দশা যদি ভালো হয় তো চলছে ভালো জিনিস কিন্তু ওই শনি তোমাকে আস্তে আস্তে স্লো করে দিচ্ছে কারণ শনি বলছে যে স্লো হয়ে যাও যে সব জিনিস আগে ছেড়ে এসেছো ওই সব জিনিসে আবার যাও মানে অনেকে আছে না উপরে উপরে কাজ করে বেরিয়ে যায় হ্যাঁ শনি তখন তোমাকে ধরে ওই পুরনো ফাইল সব খুঁজে বের করে শনি এইটাই হচ্ছে শনি শনির দশা আসলে কিছুই করতে নেই মানে শনির মহাদশা মানে সাড়ে সাথে আমি বলবো ডিসিপ্লিন হয়ে যাও একটা রুটিন মেনটেন করে কাজ করো যা যা পুরনো প্যান্ডিং কাজ ছিল ওটা একটা লিস্ট বানাও গত আট বছরে ন বছরে যা যা প্যান্ডিং কাজ ছিল সব লিস্ট বানাও কি কি করেছো চেষ্টা করো যতটা নিজে থেকে পারো আর দ্যাটস ইট আর আগে থেকেই মাথায় রাখতে হবে একবারে কিছু হবে না অনেক এফোর্ট দিতে হবে এটার নামে শনিদেব আর প্র্যাকটিক্যালি এফোর্ট কারণ তোমাকে তখন শনিদেব বোঝাবে এই যে গ্ল্যামারাস তুমি ভেবেছিলে যে তুমি কোটি টাকার তোমার বিজনেসটা চলছে আর শনি ওটাকে বন্ধ করে দিল মানে তুমি ওটার যোগ্য না শনি ওটাকে বন্ধ করাবে তোমার ইউ আর ডেস্টিন ফর সামথিং এলস তো ওই ব্যাপারটাকে শনি সাড়ে সাথে বুঝতে গেলে বুঝতে হয় যে শনি তোমার কাছ থেকে কি চাইছে ডিমান্ড করছে ওইটা একবার বুঝে গেল বাবা চলো ওই ভল ওইভাবেই চলো আর য ওই যে রিওয়ার্ডের কথাটা বলছি রে যেমন যেমন সাড়ে সাথে শেষ হয় মানে আমি কি বলবো শনিদেব এত ভালো রিওয়ার্ড দিয়ে যায় না তখন তুমি বোঝো তোমার সামনে পৃথিবীর 
কি বলবো যাই যেই আসুক না কেন ইউ ক্যান হ্যান্ডেল অ্যান্ড ইউ ক্যান ইউ ক্যান মেনটেইন কারণ তুমি এত কিছু সাড়ে সাতিতে সাড়ে সাত বছরে তুমি দেখে ফেলো এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাও তোমার সাড়ে সাত বছর যার সাড়ে সাতে শুরু হয়েছে আর এন্ডিং ছবি দেখলেও বলবে অনেক তফাৎ হয়ে গেছে একটা ম্যাচুরিটি এসেছে চিন্তা ভাবনা কাজ কর্ম সো দ্যাটস দ্য রিওয়ার্ড আর সাড়ে সাথে যাওয়ার সময় অনেক কিছু ভালো হয়ে যায় ওই সাড়ে সাথে চলতে চলতে মোটামুটি রিওয়ার্ডিংও আসে অনেক এন্ড পয়েন্টে এসে লাস্ট আড়াই বছরে আস্তে আস্তে ভালো আস্তে আস্তে হয় অনেকের তো আবার আড়াই বছর যাওয়ার পরও আমি বলবো আস্তে আস্তে ওখান থেকে শুরু হয় যে বুঝে গেছে যে হ্যাঁ না হোয়াট আই নিড টু ডু ওইটার রিওয়ার্ড আচ্ছা তখন যেটা নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম যে দু হাজার চব্বিশে চাকরির বিষয়টা কী কী হতে চলেছে কোন কোন রাশির সবার আগে আমি এটা বলি যে দু হাজার চব্বিশ যেসব সেক্টরে চাকরি খুব ভালো মানে যেসব সেক্টর আমি একটু একটু কেটে মডিফাই করি কোয়েশ্চেনটাকে চাকরি প্লাস বিজনেস কার কোনটা বেটার কারণ বছর জানার জন্য ওই স্লো মুভিং প্ল্যানেটগুলো দেখতে হয় বাকি প্ল্যানেটগুলো তো এক এক মাসে পনেরো দিনে আঠাশ দিনে এক এক রাশি ছেড়ে চলে যায় অন্য রাশিতে তো তেমন কোনো অ্যাফেক্ট হচ্ছে না ভালো হলেও কম দিনের জন্য খারাপ হলেও বেশি কম দিনের জন্য শনি রাহু কেতু আর গুরু মানে বৃহস্পতি এই তিনটে স্লো মুভিং এরা শনি আড়াই বছরের জন্য মিনিমাম রাহু কিন্তু আঠারো মাসের জন্য মানে দেড় বছর ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স আর জুপিটার বারো থেকে তেরো মাসের জন্য তো বেশ স্লো এক জায়গায় গেলে বেশ কিছুক্ষণ স্থিত হয়ে ওখানেই আছেন তো আমরা ইয়ারলি প্রিডিকশনটা ওটা দিয়ে মোটামুটি দেখি আমি বলবো শনি শতভিষা নক্ষত্রতে আছেন এই এই দু হাজার চব্বিশে পুরোপুরি একবার যাবেন পূর্ব ভাদ্রপ্রদ দেন এগেন ব্যাক সো পাওয়ার সেক্টর স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন বিশেষ করে স্যাটেলাইট সেটা স্পেস ট্যুরিজম স্পেস টেকনোলজি এইসব ব্যাপার স্যাপার আর পাওয়ার সেক্টর ডিফেন্স সেক্টর সোলার এইসবে আইটিও বলতে পারো মানে কম্পিউটার রিলেটেড যাই হোক ওটা প্রচুর প্রচুর মানে টেকনোলজিক্যাল বুম যেটাকে বলে সেটা হবে এই টোয়েন্টি টু অলরেডি শুরুই হয়ে গেছে কত বছর থেকেই আমি বলবো আমি একটা রিলও বানিয়েছিলাম যে টপ ফাইভ প্রেডিকশান ফর টোয়েন্টি আমরা মানে লোককে না তুমি কিছু কিছুদিন আরও যেতে দাও কয়েক মাস আরও দেখবে মানে দু হাজার পঁচিশের মার্চ এপ্রিলের ভেতরেই তুমি দেখবে যে শুরু হয়ে গেছে পিপল আর ফ্লাইং মানে লোক উঠছে মানে এয়ারক্রাফট দিয়ে না লোক উঠছে মানে ইন্ডিভিজুয়ালি লোক উঠছে সো পিপল আর ফ্লাইং স্পেস টেকনোলজি প্রচণ্ড এইসব জিনিসে বোম আসবে আসবেই আসবে আর একটা যেটা হবে সেটা হচ্ছে কোলাবরেশন কোলাবরেশন মানে ধরো তুমি আমার সাথে কোলাবরেশন করলে দিস ইজ দ্য এইজ অফ কোলাবরেশন কারণ শতভিষা এক একটা নক্ষত্র যেটাতে শতভিষা মানে শত মানে হান্ড্রেড হান্ড্রেডটা স্টার্স নিয়ে শতভিষা নক্ষত্র ফরমেশন ওই ওই নক্ষত্রটা মধ্যে হান্ড্রেডটা স্টার আছে যখন তোমার বাড়িতে একশোটা লোক আছে তখন কি ওইটা তো তাহলে কি বলবো ডেমোক্রেটিক হয়ে গেল তোমাকে প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করেই কিছু করতে হবে হঠাৎ করে কিছু একটা বানিয়ে ফেললে আর সবাই বলবে কেউ বলবে আমি ভাত খাবো না রুটি খাবো এইসব আছে তো একশোটা লোক হলে যুগ জিজ্ঞাসা করতে হয় নিজে থেকে কিছু করা যায় না লোকের সাথে মিলেমিশে চলতে হয় সেটাই হচ্ছে কথা শনির মতো একটা প্ল্যানেট যখন শতভিষা নক্ষত্রতে আছে যদি কুম্ভ রাশি শনি নিজের রাশি কিন্তু এই কুম্ভ রাশিতেই শতভিষা আছে আজকাল শনিদেব কুম্ভ রাশিতে আছেন গত বছরও ছিলেন এ বছরও কুম্ভ রাশিতেই থাকবেন ওই যে আড়াই বছর থাকেন তারপর দু হাজার পঁচিশেরও অর্ধেক থাকবেন তো কুম্ভ রাশিতে একটা নক্ষত্র হচ্ছে মাঝখানের নক্ষত্রটা হচ্ছে শতভিষা নক্ষত্র এই নক্ষত্রতে যখন আছেন জুপিটারও যাবে টরাসে এই এই বছরই জুপিটার টরাসে এই মার্চ এপ্রিল মে থেকে গুরু যে বৃহস্পতি যাবে টরাসে মানে বৃষভ রাশিতে যাবে সব মিলেমিশে যদি আমি দেখি কোলাবরেশন বড় বড় বিজনেসম্যানরা হিউজ হিউজ বিলিয়নিয়াররা ওরা কোলাবরেট করবে একজন আরেকজনের সাথে একা কোনো কাজ হবে না কোলাবরেশন ইজ মাস্ট টু গ্রো ইন টোয়েন্টি টোয়েন্টি 
টেকনোলজি আর স্কিল আপগ্রেড স্কিল আপগ্রেডটা কি জানো অনেকে ভাবে হার্ড ওয়ার্ক করা মানে যেমন আমি আমি যখন আমাকে টিভি নাইনে টিভি নাইন ভারতবর্ষতে যখন আমার ইন্টারভিউ হচ্ছিল তো আমাকে অ্যানকার বলছিল মাদব শর্মের সাথে আপ বল রে হার্ড ওয়ার্ক করে মানে কেন স্কিল আপগ্রেড ইজ ডিফারেন্ট মানে তুমি একটা ভালো টিচার তোমার স্কিল আপগ্রেড করা মানে তুমি তোমার মধ্যে কি ভালো স্কিল আছে যেটাতে তুমি খুব ইজিলি বাচ্চাদের শেখাতে পারছো বলতে পারছো সেটা হচ্ছে স্কিল আপগ্রেড করা স্কিল আপগ্রেডেড নেই তুমি আইটিতে কাজ করো স্কিল আপগ্রেড করো তুমি পডকাস্টে আছো তো তোমার স্যাট আপকে আপগ্রেড করো ফ্যাক্টরি চালাচ্ছো ফ্যাক্টরি আপগ্রেড করো আপগ্রেডেশন না হলে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোরে মানে তেইশ থেকেই শুরু হয়ে গেছে বলতে পারো ওখান থেকে এখানে ইম্পসিবল আপগ্রেডেড স্কিল চাই কোলাবরেশন চাই আর টেকনোলজিক্যাল বুম তো আছেই সেই সেক্টরে যদি থাকে দ্যাটস হোয়াট ইজ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর ইজ অল অ্যাবাউট কমপ্লিটলি পঁচিশটাও মোটামুটি এরকমই কিছুটা যাবে এবার কোন রাশির জন্য ভালো হবে এই এটা তো সবাই মোটামুটি জানতে চাইবে আমি বলবো আমি বলবো সবচেয়ে বেশি তুলা রাশি মেষ রাশি মিথুন রাশি আমি খুঁজছি একটু একটু কারণ আমি বাংলাগুলো মনে করতে চাইছি মেষ রাশি মিথুন রাশি তুলা রাশি এমন কি আমি বলবো মীন রাশি এদের জন্য বেশ ভালোই বছরটা যাবে বাকি দেন বাকি কিছু জনের জন্য মিডিও কার্ড যাবে আর যাদের দেখো দশা প্রত্যেকের ইন্ডিভিজুয়াল দশা মেনটেন করবে যে কেমন যাচ্ছে কিন্তু মেষ বৃষভ ইনফ্যাক্ট বৃষভ রাশিও মানে বৃষভ রাশিকে বাংলায় বৃষভই বলে বৃষভ রাশি টরাস যেটাকে বলে মেষ রাশি বৃষভ রাশি লিটিভ আর মীন রাশি তুলা রাশি এই চারজনের জন্য আসলে আমি জমিটা ভুল বলেছি জমিটা জমিটার জন্য মিডিও কার্ড যাবে এই চারজনের জন্য দু হাজার চব্বিশ বেশ ভালো অপরচুনিটি ধরতে পারছো কি না সেটা তোমার দশা ভক্তি অনগোয়িং দশা ভক্তি ডিপেন্ড করবে কিন্তু ভালো অপরচুনিটি আসবে ভালো কাজ করার ব্যাপার আসবে বা পজিটিভিটিটা একটু বেশি থাকবে ছোটো ছোটো জিনিসের নিজের মনটা ছোটো হয়ে যাবে না ওকে আমি এই বিষয় বলি যেটা আপনি বললেন ধরুন আমি কথার কথা বলছি যে এই রাশির আমি কোনো রাশির নাম নিচ্ছি না এই রাশির দু খারাপ যেতে পারে ওকে এবার দেখা গেল কারো ইন্ডিভিজুয়াল চার্টে হয়তো ওই বছরটা ভালো এরকমও কি হতে পারে যে রাশি অনুযায়ী খারাপ কিন্তু ওর ইন্ডিভিজুয়াল চার্ট অনুযায়ী আমরা যেটা বলছি সেটা ট্রানজিট বলছি ব্যাপারটা বলছি প্রত্যেকটা ওভারঅল না ট্রানজিট মানে এই যে বললাম এখন শনি কোথায় আছে তোমার যখন জন্ম হয়েছিল তখন আজকে যে বাচ্চাটা জন্ম হবে একটু বেসিক থেকে বলি আজকে যে বাচ্চাটা জন্ম হবে তার শনি কোথায় হবে কুম্ভ রাশিতে কেন এই যে বললাম এখন শনি কুম্ভ রাশিতে চলছে তারপর রাহু মিন রাশিতে চলছে কেতু বার্গ মানে কন্যা রাশিতে চলছে তারপর জুপিটার যেটা আছে ওটা গুরু চলছে মেষ রাশিতে এরকম বড় বড় প্ল্যানেটগুলো এইসব রাশিতে চলছে আজকে যে বাচ্চার জন্ম হবে তার তবে এই যে আজকে হচ্ছে কালকে তো এক দু বছর পর তো আর কুম্ভ রাশিতে থাকবে না চলে যাবে তো ওই গ্রহ যে ট্রানজিট মুভমেন্ট হচ্ছে সেটা দেখে দেখে আমরা বার্ষিক ইয়ারলিটা বলি তোমার যেখানে ছিল সেটা তো আছেই সেটার অনুযায়ী তোমার দশা ভুক্তি এইসব হচ্ছে মেইন যে কোর রেজাল্টটা আসছে যার জন্য ওকে ট্রানজিট ওকে প্রবলেম করছে কিন্তু একটু একটু হয়তো কিন্তু ওর দশাটা এত ভালো চলছে হয়তো কিছু হতে পারে ওর মহাদশাও ভালো রেজাল্ট দিচ্ছে অন্তর্দশাও দিচ্ছে প্রত্যন্তরও দিচ্ছে তিনটাই এত ভালো পজিটিভ রেজাল্ট দিচ্ছে যাই চলছে ওর যার জন্য মানে এই যে ট্রানজিটে যে গড়বড় হচ্ছে খুব একটা গায়ে লাগছে না এটা হয়ই হয় অনেকেরই হয় আচ্ছা আমি একটা এটা আমার একটা কিউরিসিটি থেকে আমার কোয়েশ্চেনটা অনেক দিন ধরে মানে আমার জন্মের সময় এই বিষয়গুলো চলছিল আমার শনি এখানে ছিল আমার রাহু এখানে ছিল কোন বছর তোমার জন্ম হয়েছে যদি সব মেয়েরা কিন্তু তোমার মানে ইয়ে এজ জেনে যাবে সেই অনুযায়ী বলো আচ্ছা ওই পরে পরেই বলবো সেটা দেখো বলতে চাইছে না বাবা সেটা পরে বলবো আমি বলছি যে এরকম হয়েছিল ওকে আর আপনাদের জন্য বলছি আর এই সময় এই মানে এখন কুম্ভ রাশির ওপর বললেন যে শনি চলছে এবার আপনার প্রেডিকশানটা করেন কিভাবে ওইটা দেখে মানে জন্মের যে পজিশন ওটা জন্মের পজিশন দেখে আমি বলবো তুমি তোমার যে মেইন বেসিক ডেস্টেন্ট পা বিয়ে কবে হবে কেমন মেয়ে আসবে জীবনে পয়সাপাতি কামাবে তো কি লক্ষ কামাবে হাজার কামাবে দুশো চারশো কামাবে কি কোটি কোটি কামাবে 
এই সব বেসিক চার্জ দেখে বলতে হবে এখন তুমি বলবে জবটা টাইমিং এর ব্যাপার হলে ট্রানজিট দেখবো এই যে এখন কি চলছে এইসব আর দশা দেখবো টাইমিং এর ব্যাপার না হলে আমি যদি বলি তো যে এই লোকটা ফরেন যাবে ওটা ওর গোচর দেখে বলছি না আমি মুভমেন্ট দেখে বলছি না মানে আমি ট্রানজিট দেখে বলছি না আমি ওই তোমার যে যখন তুমি জন্ম হয়েছিল ওই সময় প্রত্যেকটা প্ল্যানেট যেখানে ছিল সেই ওটা দেখে তোমার অষ্টকবর্গের নাম্বার দেখে বলছি টুয়েলভ থাউজেন্ড নাইন থাউজেন্ড বিভিন্ন আছে ওই সব টেকনোলজিস দেখে বলছি তুমি ফরেন যাবে ফরেন যাবে গিয়ে সাটেল হবে ওকে এবার যখন বলবে কখন তখন আমি দেখব মুভমেন্টটা কি দশা কি চলছে দশা মানেই টাইম লাইন কার দশা চলছে ওই দশাটা কখন তখন এই রিসেন্ট টাইম এর ব্যাপারে তখন রিসেন্ট টাইমও আসবে দশা তখন আসবে ক্যালকুলেশন করে তখন ওই টাইম লাইনের জন্য দশা এবং রিসেন্ট টাইমের ট্রানজিট বুঝতে পেরেছি টাইম লাইনের কথা নেই শুধু জানতে চাও যে আমার জীবনে এসব হবে কি হবে না তাহলে কবে হবে কবে ব্যাপারটা হলেই এই দুটো আসবে না হলে দরকার নেই এখন তুমি আমাকে যে কি জিজ্ঞেস করলে দু হাজার চব্বিশ দেখো তুমি আমার টাইম লাইন জিজ্ঞেস করেছো তখন আমি শুধু ওই এদের আমি তো আর প্রত্যেক মেষ রাশি বৃষভ রাশি মিথুন রাশির হরোস্কোপ আমি জানি না তখন আমি বলবো মিথুন রাশি থেকে শনি কোথায় চলছে মিথুন রাশি থেকে শনিটা চলছে দশ নম্বর ঘরে ন নম্বর ঘরে তো শনি এখন মিথুন রাশির জন্য ন নম্বর ঘরে চলছে মিথুন রাশির জন্য মানে গুরু মানে জুপিটার এগারো নম্বর ঘরে গোচর করছে রাহু কেতু শনি মানে ওটার জন্য দশ নম্বর ঘরে আর চার নম্বর টেন এর ফোর অ্যাক্সিজে গোচর করছে ওই সব দেখে আমরা তখন বলি কারণ একটা টাইম লাইনের মধ্যে কথা বলতে হবে এক বছরের মধ্যে কি চলছে ওটা সো দ্যাটস হাউ উই টক অ্যাবাউট আচ্ছা আচ্ছা এবার একটা বিয়ের বিষয়ে কোয়েশ্চেন আছে সেটা হচ্ছে যে অনেকে কুষ্টি মিলিয়েও বিয়ে করে ওকে কিন্তু তাও কি ডিভোর্স হয়ে যায় এরকম ব্যাপার হয় সেটা কেন হয় মারাত্মক প্রশ্ন কুষ্টি মিলিয়ে বিয়ে হওয়ার পরও ডিভোর্স হচ্ছে হ্যাঁ না এটাতে দুটো এটার দুটো সেকশন আছে কুষ্টি মেলানোর আগে নিজের হরোস্কোপ দেখতে হয় আচ্ছা আমি তোমাকে অন্টারপ্রনারশিপ হওয়ার সব কিছু দিয়ে দিলাম কিন্তু তোমার মধ্যে ক্যাপাবিলিটি আছে কি অন্টারপ্রনারশিপ হওয়ার মানে এতটা হার্ড ওয়ার্ক করার সব কিছু অন্টারপ্রনার হতে গেলে প্রথম তো প্রচণ্ড হার্ড ওয়ার্ক করতে হবে যখন একটা জায়গায় পৌঁছেও যাবে তখনও নিজেকে এতটা চৌকস মানে এতটা স্মার্ট হতে হবে এতটা রেসপন্সিবল হতে হবে যে এতগুলো লোককে দেখা সব কিছু চলা রেসপন্সিবল হতে হবে সবার আগে তাই না প্র্যাকটিক্যাল হতে হবে ম্যাচিওর হতে হবে তোমার মধ্যে কি আছে যে আমি তোমাকে দশ কোটি টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললাম চলো তুমি হয়ে যাও আগে নিজস্ব ইন্ডিভিজুয়াল হরোস্কোপে দেখতে হবে যে এর বিয়েটা কীরকম ওই দেখো আবার আমি কোনো ট্রানজিট দেখছি না দশা দেখছি না কিচ্ছু দেখছি না তোমার হরোস্কোপ যখন তুমি জন্ম জন্মেছিলে তখন প্ল্যানেটগুলো কোথায় ছিল সেটা অনুযায়ী দেখে ওটার উপর ডিপেন্ড করে ওই যে ডিভিশনাল চার্টগুলো হাইয়ার চার্টসগুলো হয় ডি ফর্টি ফাইভ ডি টোয়েন্টি ডি টোয়েন্টি ফোর মেনি থিংস আর দেয় যাই হোক ওটা দেখে আমি বলবো যে এর বিয়েটা কেমন যাবে কেমন মেয়ে আসবে বিয়েতে বিয়েটা ভালো যাবে মানে পজিটিভ হবে কি বিয়েতে অশান্তি লেগে থাকবে অশান্তি হতে হতে কি কখনো বিয়েটা ভেঙেই যাবে কি যাবে না মানে ওর ডেস্টিনিতে পার্টনার থেকে সুখ আছে কি আছে না থাকলে কতটা আছে কখন খুব একটা খারাপ ওই সব ব্যাপার স্যাপার তারপর আসছে কখন হবে বিয়ে টাইম লাইন ডিভোর্স আমি যদি বলি না এর তো ডিভোর্স পাক্কা যার সাথে আমরা কিন্তু এখনও জানি না মেয়ে কেমন আসছে উই ডোন্ট নো শুধু জানি যে তোমার হরোস্কোপ থেকে তোমার তোমার ডেস্টিনি এটা রিকর্ড করিয়ে বলছে তোমার ডিভোর্স হো মানে সেপারেশন আছেই আছে তখন সামনের লোকটা আমাকে বলবে কখন আছে আমি তখন দশা টশা দেখব মেয়ে কিন্তু কে জানি না এখনও তো ফার্স্ট তোমার নিজের হরোস্কোপটাকে অ্যাসেস করতে হবে হাউ স্ট্রং ইট ইজ তোমার বিয়ে টেকানোর জন্য তোমার কতটা ভাগ্যে আছে তারপর আসছে গুণমিলন তারপর আসছে আমরা কুষ্টি মেলাচ্ছি এবার কুষ্টি মেলানোতে গেলে অনেক গুণ ব্যাপার স্যাপার আছে যেমন লোকে কি করে লোকে বলে যে আমার তো কুষ্টি মিলিয়েছি কুষ্টি মেলানো যে ওই যে ছত্রিশটা গুণ মেলায় না ওটা দিস ইজ জাস্ট ওয়ান পার্ট মানে আমি বলছি যে আমি শুধু শিক্ষিত মেয়ে চাই কিন্তু অনেক কিছু আছে একটা শিষ্টাচারী আছে দেখতে শুনতে কেমন ওটাও আছে কেমন ফ্যামিলি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসছে ওটাও একটা ব্যাপার আছে আছে না শিক্ষিতই খালি কিন্তু কোনো পয়সাপাতি কামায় না কেরিয়ারে কিছু করছে না সেটা আর একটা ব্যাপার আছে তো গুণ মিলানো জাস্ট ওয়ান পার্ট এটা সব কিছু বলে দেয় না গুণ মিলানো মনে মানে ওর সাথে তোমার মেন্টাল ফিজিক্যাল ইমোশনাল সোশ্যাল ব্যাপারটা কেমন দুজনের মধ্যে 
গুণ মিলানে এটা বলছে না যে শাশুড়ি তোমাকে কিছু করবে কি করবে না এটা দুজনের মধ্যে ব্যাপার স্যাপার শাশুড়ি মানে বকা দিল কি বকা দিল না তুমি ওটাতে রিয়েক্ট করলে কি করলে না ওইটা কিন্তু গুণ মিলন বলছে না গুণ মিলন বলছে যে দুজন লোকের বিয়ে হচ্ছে ওদের নিজেদের মধ্যে কেমন একটা ইকুয়েশন চলবে এনার্জি লেভেল কাজ করবে ওদের মধ্যে কেমন অরা কাজ করবে বলে না ওয়াইভস মিল জানা ওই ওয়াইভস ওদের মধ্যে কেমন চলবে ওদের ওয়াইভিং ওয়াইভিমিং এর কথা বলছে গুণ মিলন তবে তোমার হরোস্কোপে যদি বিয়ের ঠেকানো না থাকে তো অবভিয়াসলি তেমন কাজ করবে না আচ্ছা মানে এই ফ্যাক্টরগুলো অনেকটা কোথাও কাজ করে বিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকেই বলে যে এগুলো মেলানো উচিত না বা এত মিলিয়ে তো আরলে তো বিয়েই হবে না সেক্ষেত্রে না এত কিছু মেলানো ওদের ছত্রিশের ছত্রিশ কোন তো মিলবে না সবার আগে দেখতে হবে ফার্স্ট স্ট্যাপ নিজের হরোস্কোপ নিজের ভাগ্যতে যদি বিয়ে ভালো না থাকে তাহলে অবশ্যই ইউ উইল অ্যাট্রাক্ট ওই বিয়ে খারাপ ওয়ালা মেয়েদেরকেই তুমি অ্যাট্রাক্ট করবে তোমার ভাগ্যতে বিয়ে খারাপ তুমি কি করে একটা খুব ভালো বিয়েওয়ালা মেয়েকে নিয়ে আসবে मोटामुटी কিন্তু তুমি বিয়ের জন্ম তোমার জন্ম হয়নি সেটা তো বোঝাতে গেলে মানে কি বলবো মানে লোক প্রাণান্ত হয়ে যাবে লোকে সেটা মানুষ ভাবে যে না ওটা তো সবাই সব মানে ওই একটা ব্যাপার সবার জীবনেই আসতে হবে তা তো না তুমি তো সব অনেক কিছু করনি তুমি তোমার জীবনে এটাও করতে হবে সেটা কোনো ব্যাপার না ছেলে মেয়ে অনেক লোকে ডাস্টিন থাকে না আর ডাস্টিন থাকলেও ওটা প্রচণ্ড প্রবলেম হয় আর যার প্রবলেম বেশি হয় ছেলে মেয়ে থেকে তার তো ছেলে মেয়ে হবেই হবে কারণ ওর ওটা থেকে ভোগান্তি বাকি না সো দে উইল কাম ছেলে মেয়ে আসবে তোমাকে ওই ভোগান্তিগুলো দিয়ে যেতে আর যার রিওয়ার্ড আছে সেটা দিতেও আসবে ওই সব ব্যাপার আছে কিন্তু আমি বলবো যাদের বিয়ে থা প্রচণ্ড প্রবলেমেটিক হয় প্রচণ্ড না ভেরি টাফ কর্ম ভেরি টাফ কর্ম ওটাকে চেঞ্জ করা আমার মনে হয় না আরে শ্রীরাম উনি কিছু করতে পারেননি উনার সেপারেশন ছিল রামের দরবারে কে ছিল না বৈশিষ্ঠমণি ছিলেন মানে বৈশিষ্ঠমণি কি বলবো আমার কাছে আর এর আগে কিছু বলার নেই বৈশিষ্ঠমণি থাকার পরও কিছু করতে পারেন উনি রেমেডি জানেন না চেনেন না তাহলে কিছু ফিক্স কর্মা তুমি কিছুই করতে পারবে না ওটা লোকে বোঝে না জানতে চায় না অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না তাই নো রেমেডি ফেমেডির পেছনে ভাগে বলে রেমেডি কাজ করেনি বা হয়তো ভাবে যে ভালো রেমেডিটা আমি করতে পারিনি ইদার ওয়ে দে ফাইন হয়তো ভাবে যে আমি ভালো রেমেডি আমাকে কেউ বলেনি বা ভাবে আমি রেমেডিটা ভালো করে করতে পারিনি আসলে দোনো দুদিক থেকেই এটা হতো কোনো ব্যাপার হতো না ওটা ওটাই হতো আর এমনি নর্মালি হ্যাপি ম্যারেড লাইফের রেমেডি মানে কেউ হ্যাপিলি থাকতে গেলে কি করতে হবে আমার কয়েকটা ক্লায়েন্ট আছে ওদের বিয়েটা বড় ভালো তো সবার আগে এটা বুঝতে হবে যখন বিয়েটা যখন কোনো অ্যাস্ট্রোলজার বলবেন যে বিয়েটা তোমার ভালো না বা বিয়েটে মানে তোমার ওই বিয়ের পার থেকে তেমন সুখ নেই দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং বেশি চ্যাকলিস বড় রাখবে না আমার সুন্দর সুশীল পারিলিখি এ এ এ এ এত লম্বা চ্যাকলিস্ট না কারণ আমার ডেস্টিনিতেই এটা নেই এখন তুমি টেন্থ পাস তুমি কি বলবে আমি সিইও হব বলবে না না এটা তুমি বুঝতে পারছ ওইটা তুমি বোঝো না কারণ কার্মিক টেন্থ পাস না টুয়েলভ পাস না গ্র্যাজুয়েশন ওইটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না তাই ভাবো যে আরে আমি কেন চাইব না আমিও তো চাইতে পারি এরকম একটা বউ এরকম একটা হাজব্যান্ড ওইখানে ব্যাপারটা প্রবলেম হয়ে যায় তোমাকে যখন বুঝতে পারো যে হ্যাঁ ভাই আমার আমার পার্সোনাল লাইফ থেকে খুব একটা বেশি সুখটুক নেই অল ইউ নিড টু ডু যে আমি আমার চাহিদাটাকেই কম রাখছি যে হ্যাঁ আমি যেরকম আমি টেন্থ পাস তো আমি এরকমই চাকরি চাইব ঠিক সেরকম আমার যতটুকু ক্যাপাসিটি আমার কর্মের যতটুকু ক্যাপাসিটি এখানে কর্ম কাজ করবে এখানে সার্টিফিকেট কাজ করবে না সেই অনুযায়ী আমি কাজ করব অ্যান্ড দেন ওটাকে ঠিক করতে গেলে ভিনাস শুক্র এমন একটা প্ল্যানেট যে রিলেশনশিপ 
বিয়ে বিয়ের সুখ এইসবের কথা বলে সো আই উইল সে তোমাকে যদি কর্ম ঠিক করতে হয় মানে বিয়ের ব্যাপারটাকে ভালো রাখতে হয় ব্যালেন্স রাখতে হয় শুক্র শুক্র একটাই ডিমান্ড হচ্ছে বি জেন্টেল টুয়ার্ডস ওমেন মেয়েদেরকে রেসপেক্ট করা লক্ষ্মী লক্ষ্মী নারায়ণ দুজনকেই তুমি ইয়ে করতে পারো দেখো লক্ষ্মী যখন সমুদ্র মন্থন থেকে উঠলেন সবাই তারা হুড়ো করে ওনার কাছে গিয়েছিল শুধু শুধু নারায়ণই যাননি চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলেন উনি মানে ওই গরুরের উপর উপরে নারায়ণ ফ্লোট করছিলেন আর সবাই মানে কি বলবো সবাই মানে লক্ষ্মীর স্তুতি করতে শুরু করেছে ওই কাহিনীগুলো পড়লে তুমি দেখবে কেউ লক্ষ্মীকে মালা পড়াতে যাচ্ছে কেউ কি কেউ কি মানে শিবাস বিউটিফুল আর তাও কিনা লক্ষ্মী মানে ফাইন্যান্স ওনার হাতে লক্ষ্মী সবাইকে একটু দেখলেন কিছু করলেন না গিয়ে তারপর মালাটা পরিয়ে দিলেন নারায়ণের গলায় ইন্দ্র প্রচণ্ড ইনসিকিওর সেটা তো জানোই কিছুদিন পর পর সব সবাই এসে ভণ্ডুল করে দেয় ওনাকে স্বর্গ থেকে ইন্দ্র যেখানে থাকেন সেটাকে ইন্দ্রপুরী মানে স্বর্গলোক স্বর্গ থেকে ওনাকে তাড়িয়ে দেয় অসুররা তারপর এই সব যুদ্ধ ফুদ্ধ হয় এই কিছুদিন পর পরই ওনার হয় বলি মহারাজ ইন্দ্রকে কতবার মানে ভাগিয়ে দিয়েছেন অ্যান্ড উনি উনি স্বর্গ ছাড়া ছিলেন অনেক বছর তারপর বামন অবতার মানে ওনার মা অদিতি খুবই নারায়ণের খুবই তপস্যা করেছেন হাজার বছর তখন ওনার কাছে এই বামন অবতার জন্ম নিলেন ওনার 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 বাড়িতে আর তখন গিয়ে বলি মহারাজ গেল তো ওনারা স্বর্গ ফেরত পেলেন প্রচণ্ড ইনসিকিওর ইন্দ্র তুমি ভাববে ইন্দ্র থেকে কোথায় চলে গেলেন উনি ওনাকে তো ওনারা জিজ্ঞেস করেছিলাম ওখানেই আছে এবার ইন্দ্র সারাক্ষণ লক্ষ্মীর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ইন্দ্র চাইছেন যে লোক ওনার প্রেস করুক একটা ইন্দ্রর মন্দির আছে স্বর্গের দেবতা মানে সব দেবতাদের রাজা উনি মানে হি ইজ দ্য কিং অব অ্যামাং অল দ্য দেবতাস কিন্তু কে কোনো কেউ ওনার গুণকীর্তন মহিমা করছে না ওনার কোনো মন্দির নেই লক্ষ্মী ওনার থাকে না উনি লক্ষ্মীর পেছনে সারাক্ষণ ঘুরছেন লক্ষ্মী চাই লক্ষ্মী চাই লক্ষ্মী চাই উনি প্রেস্টিজ চাইছেন উনি হি ইজ ডিমান্ডিং অল দ্য টাইম কিন্তু নারায়ণ না উনি লক্ষ্মীর পেছনে ঘুরছেন না লক্ষ্মী ওনার পেছনে ঘুরছেন তো যখন তুমি এই লক্ষ্মী মানে কি মেটেরিয়ালিস্টিক সুখ পয়সা এই হেন তেন এইসব মেটেরিয়ালিস্টিক জিনিসের পেছনে ভৌতিক জিনিসের পেছনে যখন তুমি ঘোরাঘুরি করবে না তখন তোমার লক্ষ্মী মানে ভিনাস লক্ষ্মী মানে ভিনাস শুক্র গ্রহটা ভালো থাকবে তখন শুক্র গ্রহটা তোমাকে শুক্র গ্রহকে লক্ষ্মীকে ভালো রাখার জন্য তোমাকে নারায়ণ হতে হবে নারায়ণের কি ক্যারেক্টারাইসিস নারায়ণ তামসিক না সাত্বিক যদিও গুণাতীত সাত্বিক তো তোমাকে সবার আগে এই যে বললে যে হ্যাপি ম্যারেজের জন্য কি নারায়ণ হতে হবে আর নারায়ণের কি পরিচয় নারায়ণের পরিচয় ওনার লক্ষ্মীর ধন চাই না আর না ইন্দ্রের মতো কই কোনো গদ্দি চাই কিছুই চাই না তারপরও লোকে না তো ওনার কাছে ইন্দ্রের গদ্দি আছে না তো উনি সারাক্ষণ পয়সাপাতি দিচ্ছেন আমাকে কখনো শুনেছ কোনো কারো কাছ থেকে যে বিষ্ণু মানে নারায়ণ একই কথা বরদান দিয়েছেন আর বিশে অনেক কিছু পাওয়ারফুল হয়েছে সব ব্রহ্মা দুর্গা মহাদেব অগ্নিও আছে কিছু কিছু কিন্তু নারায়ণ বিষ্ণু কৃষ্ণ বরদান দিয়েছেন কোথাও শুনেছ তারপরও ওদের ওনার মন্দির আছে এটা হতে হবে তোমাকে যখন তুমি তোমার ম্যারিড লাইফে বিষ্ণু তো অফকোর্স তুমি হতে পারবে না তোমার ম্যারিড লাইফে যখন তুমি এই তামসিক বা মানে ডিজায়ার প্রচণ্ড এক্সেসিভ ডিজায়ার কলিযুগে এসছি আমরা কলিযুগের প্রাণী অফকোর্স আমাদের মধ্যে ডিজায়ার থাকবেই থাকবে এটা তো হতেই পারে না এডিএস করে নেব তো থাকবে কিন্তু এক্সেসিভ না নিজের বাউন্ডারিটা বুঝবে তুমি তুমি লক্ষ্মীকে লক্ষ্মীর জন্য লক্ষ্মীকে চাই তা না মানে ধনের জন্য লক্ষ্মী চাই তা না লক্ষ্মী ওনার কাছে গেছেন তো উনি জাজমেন্ট করে বুঝেছেন এই সবগুলো লোক আমাকে কেন চায় আর নারায়ণ কিছু চুপচাপ বসেছিলেন তো উনি নারায়ণের গলায় মালা পরিয়ে দিয়েছেন তো যখন তোমার মধ্যে নারায়ণের গুণাবলী আসবে একটু আত্রু তখনই তোমার বাড়ির লক্ষ্মী ঠিক ওই লক্ষ্মীও আসবে আর এই লক্ষ্মীও ঠিক থাকবে দুটো আই হোপ এই ব্যাপারটা মানে দর্শক বুঝতে পারছেন এটা সত্যি ইস এ ভেরি ভেরি ডেপথ কথাবার্তা এটা যদি লোকে বোঝে বোঝে না কারণ ওই যে তোমার হরোস্কোপে রাহু আছে শনি আছে ওরা তোমাকে আলাদাভাবে ভাবতে চেষ্টা করাবে কিন্তু এমি কেবলভাবে থাকতে হবে যে চাই আমার বাড়ি চাই আমার গাড়ি চাই কিন্তু কিসের বিনিময়ে চাই কতটা চাই কিভাবে চাই সেটার জন্য তুমি কি করছো অনেকে এসে বলে যে মুঝে তো কে আমি করোড়পতি বন সাকতা হো তো আমি বলছি হ্যাঁ কিন্তু তুমি সেটার জন্য কি করছো 
তো তুমি তোমার বাড়িটাকে মেনটেন করার জন্য বা কিছু করার জন্য কি করছো কি না করছো ওই সবের উপরই তোমার আমি বলবো শুক্রকে ঠিক করতে গেলে কারণ শুক্রের উপর ম্যারেজ ইজ অন ভিনাস শুক্র আর শুক্রকে ঠিক রাখতে গেলে লক্ষ্মী শুক্রর যে দেবতা হচ্ছে লক্ষ্মী লক্ষ্মীকে ঠিক থাকতে গেলে লক্ষ্মী শুধু লক্ষ্মীকে লক্ষ্মী এত চঞ্চলা লক্ষ্মীকে নারায়ণ ওনার হৃদয়ে রেখেছেন হার্টে রেখেছেন এটা জানো তো নিশ্চয়ই লক্ষ্মী এত চঞ্চলা যে নারায়ণ ওনার হার্টে রেখেছেন লক্ষ্মীকে তো তোমাকে লক্ষ্মীকে হৃদয়ে রাখতে হবে তবেই ঠিক থাকবে এবার একটু কন্ট্রোভার্সিয়াল জিনিস জিজ্ঞেস করি কন্ট্রোভার্সিয়াল সেই অর্থে নয় একটা বলে যে দুটো বিষয় হয় একটা হচ্ছে কর্ম আর একটা হচ্ছে ভাগ্য ওকে তো লাইফে সাকসেস পাওয়ার জন্য কর্মটাও করতে হবে ভাগ্যেরও দরকার ওকে তো আমরা ন্যাচারালি কর্মে বিশ্বাস করব না ভাগ্যে মানে কর্মে বিশ্বাস করব মানে আমি খেটেই যাচ্ছি খেটেই যাচ্ছি আলটিমেটলি অনেকের দেখা যায় যে এন্ড গোল কিছুই হয় না অনেকে আবার এরকমও আছে যে কিছুই করলো না ভাগ্যের জোরে বলে সবাই যে ভাগ্যের জোরে অনেক কিছু পেয়ে গেল ইজি তো এই ক্ষেত্রে কি মানে কর্ম মানে মানুষের কর্মের উপরই বিশ্বাস বেশি করা উচিত না ভাগ্যের উপর না দুটোকে ব্যালেন্স রেখে আসলে দুটোকে ব্যালেন্সে কিন্তু আমি বলবো কর্মের উপর কারণ ভাগ্য ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা তুমি পূর্বজন্মে করে এসছো ভালো ব্যাপার সেটার সেটার একটা অ্যাকাউন্ট আছে আর ওই অ্যাকাউন্টটা তুমি দেখতে পাচ্ছ না তোমার ওই অ্যাকাউন্টে দশ হাজার আছে দশ কোটি টাকা আছে তুমি বুঝতে পারছ না যে কালকে তুমি শাহরুখ খানের মতো এখন স্ট্রাগল করলে কালকে তুমি সুপারস্টার হয়ে গেলে তো ওটার উপর তুমি কিভাবে বিলিভ করবে তুমি জানোই না আগে কি করে এসছো একটা হচ্ছে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ ভাই আমার জন্ম হয়েছে আম্বানির ঘরে আমি জানি আমার পূর্ণ আছে তাই তো আমি জন্মেছি না আম্বানির ঘরে আর যারা আম জানতা যাদের এতটা ভিজিবল না তারা কি করবে তাদের সবার আগে কর্মতেই বিলিভ করা উচিত ভাগ্যতে তুমি বিলিভ করতে পারবে না কারণ তুমি জানো না তোমার অ্যাকাউন্টে তোমার গুড কারমা ভালো পূর্ণ কর্ম কতটা জমা আছে ওটার কোনো যখন ফল দেবে তখন দেখতে শুরু করবে আদারওয়াইজ কোনো মানে নো আইডিয়া কতটা আছে ওইটাতে তো প্রত্যেকের কর্মে বিলিভ করা উচিত নাম্বার ওয়ান তবে শুধু কর্ম হলে লাইফ প্রচণ্ড স্ট্রাগলিং হয়ে যাবে খেটেই যাচ্ছ খেটেই যাচ্ছ খেটেই যাচ্ছ কিছু কিছু যদি পেছনের ওই যে তোমার হ্যাঁ লাক ফ্যাক্টার লাকটা কি লাকি মানে তুমি ভালো কাজ করে এসছো ওইটার মাঝখান মাঝখান থেকে ফল তোমাকে সাওয়ার হচ্ছে ছোটো 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 বৃষ্টি বর্ষা হচ্ছে তোমার উপর ছোটো 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 তো তুমি প্রবলেম হচ্ছে একটু পেরিয়ে যাচ্ছ কিছু না কিছু হয়ে যাচ্ছে মানে যেমন আমি তোমার কাছে হঠাৎ করে জুড়ে গেলাম হয়ে গেল ব্যাপারটা আবার হয়তো কিছু আরেকটা হয়ে যাবে সেই ধরনের ব্যাপার সেবার হয়ে যাচ্ছে সেইভাবে লাকটা তোমাকে কিছু না কিছু ভাবে আমি এই যে পুষ্টা কতটা দেবে তুমি দেখতে পাচ্ছ না কিন্তু ওটার জরুরি আছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট তাই লোকে বলে ভালো কর্ম করে চাও এটাই আগামী জীবনে গিয়ে তোমার অ্যাজ এ লাক ফ্যাক্টার কাজ করবে কারণ তুমি ভালো কর্ম করেছো তুমি লোককে ভালো লোককে ভালো অ্যাডভাইস দিয়েছ লোককে হেল্প করেছো কারো অ্যাম্বুলেন্স দরকার তুমি দৌড়ে গিয়ে ওকে অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে এসো ওর জন্য এগুলো ভালো কর্ম হ্যাঁ না বা কাউকে দান দিয়েছ দান ক্যান বি এনিথিং সময়ের চেয়ে বড় দান কিচ্ছু নেই সময়টা কার কাছে জানো স্যাটান তো তোমাকে যদি কেউ একটা ডায়মন্ডের রিং দিয়ে দেয় ডায়মন্ড শুক্র ভিনাস যত লাগ্রারি জিনিস আছে সব শুক্রের আন্ডারে আছে তো ধরো তুমি তোমার এসিটা অন আছে অন ছেড়ে বাড়িতে থেকে চলে গেলে তুমি লাগ্রারির অপব্যয় করছো শুক্র খারাপ হচ্ছে তোমার এখন বুঝতে পারছো না আসবে একটা সময় যখন ও খারাপ দেবে যখন তোমার ওই ব্যাঙ্ক ব্যালেন্সটা কম হবে কোনটা পুণ্যের ব্যাঙ্ক ব্যালেন্স আচ্ছা এবার তুমি শনি হচ্ছে সময় কেউ তোমাকে সময় দিল আর কেউ তোমাকে একটা হিরের হার দিল কোনটা বেশি সময় তো স্যাটান ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি প্রেশাস হচ্ছে টাইম যেটা যেটা শনির কাছে আছে টাইম যে ব্যাপারটা শনির উপর আছে মানে প্রত্যেকের কাছে কিছু কিছু সিগনিফিকেশন আছে না আলাদা আলাদা ব্যাপার যেমন আমি বলছিলাম ম্যাথামেটিক্স লজিক ইকোনমিক্স এরকম তো আমি বলবো লাক ফ্যাক্টার প্রচণ্ড দরকার যেটা উইথ টাইম তোমার আজকের ভালো কর্ম কালকে গিয়ে তোমার লাক হয়ে তোমার জন্য সাপোর্টিভ হবে তো ভালো কর্ম করে যাও কর্মাই সাবজেক্টিভ ইভেন ধর্মা ইজ অ্যাট টাইম সাবজেক্টিভ কষাই লোককে কেটে ফেলছে কিন্তু এমনিতে একটা ইয়েকে কাটছে মানে পশুকে কাটছে কিন্তু এমনিতে তুমি কি একটা পশুকে কেটে ফেললে ব্যাট কারমা 
কষাইর ওটা ধর্ম ওই ফ্যামিলিতে জন্ম হয়েছে ওই কাজই করছে বেচারা ওটা ওর ধর্ম তো দেখো ব্যাপারটা কেমন আলাদা হয়ে যাচ্ছে কর্মাই সাবজেক্টিভ কিন্তু ভালো কর্ম করে গেলে কোনো না কোনো দিন ওটা আসবে এই জন্মে হোক আগের জন্মে হোক কিন্তু লাক ইজ ইয়োর পাস্ট লাইফ গুড কর্মা অ্যাকাউন্ট নাথিং এলস হুইচ ইজ ইনভিজিবল কি বলবো বুঝতে পারছি না খুবই ভালো একটা কনভারসেশন হলো আর তোমাকেও থ্যাংক ইউ যে মুম্বাই থেকে এসে তুমি এতটা সময় দিলে প্রায় আমরা তিন ঘন্টা মনে হয় শ্যুট করলাম আমি যাই না তিন ঘন্টার কাছাকাছি যে এত ভালো একটা কনভারসেশন হলো অনেক কিছু জানলাম আমি কিন্তু সবাইকে বলতে চাই তুমি সবার আগে আমার কি বলবো আমার বাংলা নিয়ে খুব প্রশ্ন টশ্ন করেছি আমি কালকে ফোনে বারবার জিজ্ঞেস করছিলাম যে বাংলাটা ঠিকঠাক হবে তো এত বছর মুম্বাইয়ে থাকেন সেক্ষেত্রে বাংলাটা কতটা ভালো হবে সেটা নিয়ে আমার একটু ডাউট ছিল আমি খুব এক্সাইটেড ছিলাম আমি এবার লোককে বুঝিয়ে দেব সি আমার বাংলাটা ভালো এতটা বাজে না না আশা করছি যারা দেখবে তাদেরও ভালো লাগবে আর আমি আশা করছি তাই আপনার কেমন লাগলো যদি বলেন ভালো লেগেছে কম্প্যাক্ট কথাবার্তা তুমি যা যা জিজ্ঞেস করলে আমি বলবো খুবই ভালো লেগেছে তুমি যাই মানে রিলেটেবল প্রশ্ন করেছো না হঠাৎ এইভাবেই হওয়া উচিত লজিক্যালি আমি যেটা বলছি ডিসকাশন ডিসকাশনের ব্যাপারটা পুরোটা কাভার হয়ে গেছে এভাবেই হওয়া উচিত ব্যাপারটা না হলে খুব মেকানিক্যাল হয়ে যায় আমি তো কোনো মন্ত্রী মিনিস্টার না একদম ধরে বেঁধে প্রশ্ন করবে তুমি আমাকে আমাকে প্রশ্ন করে আটকে দেবে ওই সব হয় ওখানে এটা এটা ইট শুড বি এন এ ফ্লো ওই যে একটা গতিতে হয়ে গেছে এই খুবই মানে ধীরে ধীরে ওটাই বিউটি ওইটাই এটা সৌন্দর্যতা আর বাংলায় পডকাস্ট করে কেমন লাগছে কারণ হিন্দিতে প্রচুর আছে বাংলায় করে কেমন লাগছে আমার একটু প্রবলেম হচ্ছে মানে আমি কিছু কিছু মানে অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল টার্মগুলো আমি খুঁজছি কারণ আমি ওই অ্যাস্ট্রোলজি বাংলা তো বলি আমরা তবুও বাবা বাড়িতে বলছি হয়তো আমি সারাক্ষণ মুম্বাইতে বলছি না কিন্তু বাংলাতে ব্যাপারটা আছে কিন্তু ওই অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল টার্মগুলো আমি যখন ভারতীয় বিদ্যাভবনে মানে শিখতে গিয়েছিলাম আমি ইংলিশ মিডিয়ামে ওখানে দুটো মিডিয়াম ছিল গুজরাটি এবং ইংলিশ তো আমি অবশ্যই ইংলিশ মিডিয়ামে গেছি গুজরাটি তো বুঝি না তারপর যাদের সাথে কথা বলি ওই রকমই কখনো আমাকে বাংলায় করকট রাশি কি সিংহ রাশি কি তুলা রাশি জানি সব কিছু ইনস্ট্যান্টলি বল মানে মাথায় আসাটা এত বছরের প্র্যাকটিস তো ইংলিশে ওইটাই ব্যাপারটা হয়ে গেছে ওই যে দৃষ্টি বলা গোচর বলা বাংলায় গোচরকে কি বলে সেটা এখনো আমি জানি না গোচরই বলে গোচর বলে বলে বাংলায় হিন্দিতে আমি ঠিক জানি না ওটা তো ওই সব ব্যাপার স্যাপার হিন্দি হলে তো তবুও ঠিক আছে ওই বাংলায় ওটা আমি একটু খুঁজে খুঁজে দেখছি বাকি মোটামুটি ঠিকই আছে থ্যাংক ইউ আশা করবো আবার কোনো একদিন আমরা বসবো ইয়েস ইয়েস অবশ্যই বসবো ভালোই হবে বসলে অন্য কিছু নিয়েও বসতে পারি কোনো টপিক নিয়ে অন্য কোনো টপিক নিয়ে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম ওয়েলকাম অ্যান্ড খুবই ভালো লাগলো খুবই ভালো লাগলো অ্যান্ড অল দ্য বেস্ট ফর ইউর পডকাস্ট ফর ইউর ইউ নো আপকামিং প্রোগ্রেস অ্যান্ড সাকসেস অ্যান্ড এভরিথিং থ্যাংক ইউ